egun on jaunandereok. Ongi etorri tokiko merkantoratutako komunikabideak etorkizuna eintzen jardunaldietara. Amarroteko ibilbidea elkarregin ospatu eta gaurra lungo erronken inguruan hausnartzeko aukera izango dugu gorkoan. Espero dugu, orain esan dugun bidea, zuen gustokoa izatea. Egunon, egunon guzti hoi eta ongi etorri. Ongi etorri Eusko Jaurlaritzako izkuntza politikarako eta kulturako sailburua. Bingan zupiria jauna. Ongi etorri Mr. for Culture and Language Policy, Mr. Bingan zupiria. Bizkaiko Lorea Bilbao, Provincial Councilor for Basque and Culture, Mesa Maya Ria, Maya Ongietxo, members of Tokikom, participants, welcome and thank you very much uh, for coming to uh, this uh, beautiful venue. And we need to celebrate it here, big style, because this is our 10th anniversary. At the end of uh, last year, we got together at uh, Aranzazu with uh, our friends uh, to hold our meeting. And uh, we uh, gave out awards. And uh, that time we were uh, in the countryside, but this time we're on the coast. We've uh, come uh, to the afraid to dive in. And as you can see, we'll be uh, surrounded by uh, little fish and uh, enormous ships, cruisers. But as well as enormous cruisers, we also have enormous fish. And uh, we'll be holding this meeting on uh, the media. And we know that in the same way... Uh, as in the sea, uh, there are little fish that can uh, form a much bigger fish. Ten years ago, when we set up uh, Topicom, uh, that was uh, the goal. Instead uh, of uh, each of us uh, struggling along uh, as a small fry, we realized by getting together we could uh, get big. And we firmly believe in this. And uh, it's uh, no joke, because since then, 76 uh, media have uh, got together under Tokikom, so we must have done something right. And today we'll have the opportunity of uh, saying that we have done something uh, right. We'll uh, review these 10 years, we'll look at everything we've done in the past, but uh, from a very special point of view, I'm not going to give any clues uh, now. We'll uh, look at it later on, because now we have to look at the future. It's uh, the same as the sea again. The sea hori aztertuko dugu gaur. Zer egin nahi dugun, nola eta norekin. Eta horretarako ere, launik ez daigu faltako ez da, ze itxasoaren beste aldean ere, bat zera badabilenik, eta askotan iruditzen zaigu, gu gero horrek asmatzen ditugula gauzak, baina batzuk egon daitezkeia asmatutak eta gure balekoak izango direnak. Beste batzutan guk ere izango dugu zer erakutsi, eta horregatik gaur elkartu gara batzuk eta besteak denon artean elkartrukak eta hori egiteko. Tokiko mek zer egin duen ongi? Ba, gauza bat behintzat bai. Ongi edo ondo, ze hemen eta Tokiko men bezalaxe elkartzen gara ongi esaten dugunak eta ondo esaten dugunak. Hau, itzultzaiek ez dakit nola itzuli beharko duten, haie lande xente jarriko diegu gaur, baina asmatu, asmatuko dute. Gauza bat egin dute ongi, Tokiko men, eta da lehen dakariak aukeratzea. Mikel, Jone, adoz egon gozarete zuek, azkenekoan behar bada irrizte egin digu apur bat, Audiotiban, ze nola horrendik kanpoko ei txiste ez diegun azaldu, pentsatuko dute peloteoan ari garela eta gero azalduko diegu zerratik, ze hori xe hemen gaur kanpoko esperientziak ere ezagutu ezagutuko ditugu eta gu kanpoko ei gure berri ere emango diegu. Ze azkenean gu zion artean saretu nahi dugu edo eundu, ez baita berdina, sareak berak, 
arrantzarako ere balio du, ez? Arrantza toki batean gaudela ikusita, baina sareak baditu zirrikitu batzuk eta zirrikitu horietatik ies ere egin dezake eta zirrikiturik nahi ez dugunez, sarea baino euna egingo dugu. Euna indartxua goa delako, sendoa goa delako eta hor eskaporik ez duelako. Arraina hundiak txikia jaten omen zuen, guk horren beldurrik ez dugu, ba gu ere haundigarela sinistu dezakegulako eta horregatik itxaso zabal horretan guk ere gure tokia badugunez horretan abiatuko gara. Abizatzen dizuet ere bai, gero kafea nahi baldin baduzue aurrena etxeko lanak egin beharko dituzuela. Zeona etorri etorri gara, liluratu gara, zetoki dotorean, zetoki politean, baina lana ere egin beharko du bakoitzak, ez? Zebadakizue hortxe badaudela olako arraitxo batzuk eta ez pentsa hauek adorno gutxak direnik, eh? Hemen idatzi beharko duzue edo hori nahiko genuke behintzat, zuek hemen idaztea, zuen iritziz nola eundu beharko genuke netorkizun hori. Bai, orduan kafea edo nahi baduzu egero mokaduaren garaian, ba aurrena bintzat etxeko lanak txugun-txugun egin ditzagun. Baina txugun-txugun asteko jardunaldi guztietan beti ere, badakizue aurrena, ba itzartea eskaini berra dugula gure ordezkariei eta horregatik oholtzara igotzeko eskatuko diet aurrena aurrena bintzat tokiko meko zuzendaria den alaitz hartola zabali, beraz alaitz zure alaitza. Egunon eta eskerrik asko, urko, ni laburra izango naiz, bale. Komunikabideak etorkizuna eguntzen, iruitz gaurkoa definitzeko. Komunikabideak, komunikabideak eta gure bueltako komunitateak partekatzen gaituzten erronka eta helburuak dauzkagulako gaur degu hemen. Etorkizuna, urkok, lehen esan don bezala, itxaso zabalari begira jarri, datozen olatuak ikusi eta gertu egoteko egotean dago gakoa. Gertu egon. Eta eguntzen. Eguntzen, gaurko okitaldira gutxienez josi nahi genituen pertsonako purua. Eta lortu dugu eta gehiago izango gara. Mila esker gaurkoan eta gaur artekoaren gaurkoaren eta gaur artekoaren parte izateatik eta segidezagun elkarrekin toki komunikabideen eta komunikabideen etorkizuna eguntzen. Mila esker. Palaitz. Ikusten duzue zuzendari zorrotza dela tokiko mekoa, eh? Esan eta bete laburri zango dela eta alaxe egin behar duen bezala. Ondoren berriz, noski, getxora etorri garen honetan, anfitrioiari emango diogu itza, getxoko alkate handereari, amaia agirre handereari. Txalo berat dera entzat. Hona gun hori eta ongi etorri agustio hori getxora. Gaur egun berezia guretzako, eta baita zuentzat ere. Getxoko alkate nahitzen aletik, izugarri posten naiz, jardun aldi honetan parte hartzeaz. Azkaren finean, amar urtez, sarean, euskeraz lanean informazio maten aritzea ospatzekoa baita. Bide batez, eta honen bide, zerdigunean jarri nahi dugu tokiko komunikabideek gizarte demokrazia ere egitzen eta gure realitatea eraldatzen egiten duten lana. Hala, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet, arlo honetan suertatu zaizkigun etorkizuneko erronkei buruz hausnartzeko eta horiei buruz estabaidatzeko topaketa honetara bertaratu zareten agintari, konbidatu eta pertsona horori. Tokiko komunikabideak gizarte demokraziaren ezin besteko zutabeak dira. Geruzeta informatuagoa eta kontzienteagoa nahiz parte hartzaileagoa den gizartea sortzen laguntzen dutelako. Getxon, zorionez, iruka euskarazko tokiko komunikabidea daukagu eta informazio zehatza eta garrantzitsua erekitzen digu gure udalerriko erritarrei eragiten dizkieten gaiei buruz. Komunikabideak ez dute soilik informatzen, aitzitik gure errealitatea erekitzen eragiten dute eta hortaz, baita bizigaren harremanetarako erabiltzen dugun izkuntzan ere. Izan ere, izkuntzek, gure kasuan, gure nortasunaren eta kulturaren parte den euskarak, erabiltzen direnean soilik dute zentzua. Hori dela eta, tokikom gizako plataformak ezinbestekoak dira gure izkuntzak bizirik mantentzeko, ura aberasteko, bere erabilera sustatzeko eta azken finean bere etorkizuna bermatzeko. 
Komunikazioaren esparruko hainbat aditu, tokikoak, naiz nazioartekoak, bertaratu dira gaur, eta inspirazio iturri izan daitezen esperientziak datuak, estabaidatzeko gaiak, eta aurkesten zaizkigun zalantzak eta erronketarako erantzunak emango dizkigute guztion artean estabaidatuko dituzute. Horren beste ez, ospatzeko eguna dugu gaurkoa, irakaspenak partekatzekoa eta bide batez elburu komunak lortzeko lankidentzak daunkan garantzia nabarmentzekoa. Azkenik, nola ez, eskerrak eman nahi dizkiet topaketa hau antolatzen etxoku dalari elkarlanean aritu diren erakundei, Bizkaiko Foruan Duan Diari, Eusko Jaularitzari, Nafarroako Gobernuari, Eiteberi eta gaur gurekin dagoen irukari ere. Zorionak, tokikomi, plataformari, amar urteko ibilbidea egitearren, Getxoko udalean etorkizuna ereiten laguntzen jarraituko dugu euskeraz nahi ditugulako gure komunikabideak. Eskarrik asko. Eskarrik asko. Eskarrik asko amaia. Agirre alkateak aipatu duen gixan, iruka lehendik ere ezagutu ezagutzen dugu eta ere du ere bada era berean iruka nola gure toki komunikabidek ze ibilbide izan duten, ze evoluzioa izan duten, eskualde osora zerbitzu eskeniko dion toki komunikabide batek ze bide egin duen ederki aski ezagutzen du ere gure urrengo gonbidatuak ziortza merino kudeatzaiak. Perea daitza. Eskerrik asko, ni osu laburki azalduko naiz. Welcome, kraiso, belkomen, benbingut, ongietorriak. Izkuntzek, oiturek eta kulturek, amaiak ondo azaldu duenez, defenditzen dituztelako herriak. Eta hori entestigu, tokiko edabideo garelako eskerrik asko guztio ibenetan, gaur hemen izateagatik. Eta jarrei dezagun gu guztiok edabideo kaurrera egiten, eta gure herrien berri ematen. Eta baita ere, guztiei, tokiko edabideak laguntzen jarraitzagatik, amaia mi esker eta bestu dalak baita ere, zor ditzagun olatu berriak, elkarrekin, gu guztiok batzen gaituen, itxaso ederronekin. Eskarrik asko. Eskarrik asko ziortza. Eta orain itza emango diogu kultura eta izkuntza politikarako zailburuari bingan zupiria jaunari. Txalo bat, bera entzat. Iruka eta tokikomeko adizkideok, egunon, eta eskerrik asko aukerau emateagatik eta zuen artean egoteko gombitea jasutzeagatik. Irukak, gaurko portadan, esaten du, nazio arteko puntako adituak batuko direla gaur getxon, tokiko men amargarren urte urreneko jartun aldietan. Beraz, nazio artetik etorri zareten puntako adituak, ongi etorri, eta eskarrik asko, zuen berri entzuteko ematen digu zuen aukera honegatik. Seguru, zuen tokietatik, dakartza zuen esperientzia hoiek guretzat ere balia garri izango direla. Ez nuke asko luzatu nahi, baina iru txapela erabili nahi ditut, eta baimena eskatzen dizuet iru txapela jazteko, urren keran. Lehenengoa, komunikazioaren munduan lan egin duen persona bezala, bigarrena erritar bezala, eta irugarrena politikari bezala. Lehenengoa, komunikazioan lan egin duen persona bezala. Jarri gaitezen, mila bat zerun da larogoita bian adibidez. Zergatik larogoita bian, ba urte hartan eman zitun lehen urratzak, eitebek, Euskadi Erretegiaren bitartez, eta urte bete geroago, eiteberen Euskarazko lehen eman aldien bitartez. Lehenago ere begiratu genezakeen, aurretik egon ziran adibidez, zeruko argia edo anaitasuna. Beraz, etzen Euskaraz sortzen zen lehenengo eman aldia, baina uste dut, pauso duk, kualitatibo bat eman zuela Euskarazko komunikazioak mila bat zerun dalaro gaita irutik aurrera. Mila bat zerun dalaro gaita iruan, komunikazioaren munduan nola zegoen begiratzen badugu, imaginatu berko benuke, hemen atzean, egon golitzakela zapi ilun bat, eta guk, kazetariok, informatzaileek, 
erakutsiko genioke eta deskobrituko genioke entzuleari, ikusleari, irakurleari, zer pasatzen den edo zer pasatzen zen anatzean. Guk bakarrik ikusiko genioke itxasalde hori, orduan etxegoen portu berri hori, baina guk bakarrik eukiko genioke privilegio hori. Eta herritarrek bagurik azuegen berko legukete. Berrogei urte geroago, toki zabal honetan gaude, ez dago, zapirik, eta irakurleak, entzuleak, edo ikusleak, guk bezala ikusten du, anatzean gertatzen dena. Eta beraz, gure eginkizuna guzti zaldatu da. Batzutan tematzen gara, mundu guziak ikusten duena erakusten eta kontatzen, eta uste dut, komunikazioaren munduan zaudetenok, nik ezin dut orain lehenengo persona nitzegen, kasu honetan, baina hori presente duki behar dugun kontu bat dela, ez da? Beraz, edabideon tokia eta edabideon ekinkizuna erabat aldatu dela. Eta horrek eskatzen digu, izan tokiko edabide, izan nazio mailako edabide, edo izan edabide haundi, arrain haundi, zen du lehen horkok, eskatzen digu gure funtzioa pentsatzea, eta gure egintizuna zein den zehaztea mundu berria honetan. Mundu berri hau batez ere, mundu digital bat da, eta horrein erritarraren txapela gantzin nahi dut. Begarren, gure mundu hau mundu digital bat da, eta mundu digital horretan arraiak daude, arraitikiak, arraia hundiak, marrazoak ere bai. Eta erritarrak pixka bat babese gabe gaude. Gure atentzio erakarri nahi duen edabide asko dagoelako gure aurrean, guri kontatu nahian, anatzean zer gertatzen den, eta hango berri eta hango haren inguruko gogoetak egin nahian. Eta erritarrok egoera komplikatu batean gaude, ze askotan ez dakigu nori zinetzi eta nori ez. Batzutan irakurtzen ditugun gauzak guztoko agoak ditugu, beste batzutan ez. Baina nik uste dut gertadak iguken gauzarik okarna dela, haren berri ematen digun hori nor den ez jakitea. Anonimotasun hori, mundu digitalean, hain modu nabarmenean zabaldu dena. Nik erritar bezala nahi hau dut, naiz eta irakurtzen du dena batzutan guztatu ez, eta beste batzutan bai, nahi hau dut jakin nork zinatzen duen eta nork eskaintzen didan. Anabaza honetan, tsunami honetan, gure atentzio erakarri nahi duen ogian honetan, nik uste dut behar beharrezko erreferentziak behar ditugula, eta horiek izen eta abizena behar dutela. Eta nik lasaiago irakurtzen dut, izen buru bat edo izen bat, zinadura bat duen albiste bat edo zinformatutan, nondik datorren zerbait jasotzen du danean baino lasaiago geratzen naiz. Eta horrein utzi da zuiro garren txapela jazten politikari arena. Eta politikari bezala, itzegin behar dut zuen aurrean, lehenengo tokikomen aurrean. Eta lehenengo egin nahi dudana da, eskertu, tokikomen lankidetza. Amar urte bete ditu, nik amar baino gutxiago dara matzat egin kizun honetan, baina aurreko berri ere izan duen, orain zuzen zuzenean bizitza tokatu zaitaldi hau, eta benetan eskertu nahi dut, tokikomen parte hartu duzuen, eta tokikomen ardura duen izan zareten guztion egin kizuna. Beti izan zaituztego, eta ikusi zaituztego, bidelagun eta lankide bezala. Diferentziak euki ditugu, tala behar du, gero ere izango ditugu, Baina uste dut asmatu dugu labide bat elkarrekin egiten, eta elkar lan hori neurri handi batean zuen jarrerari eskerri izan da, eta hori gaur hemen zuen aurrean aitortu eta eskertu nahi dut. Mila bat zeron dela erogita bian, EITB ez ezik, Euskararen legea ere onartu zuen Eusko Lege Biltzarrak. Legearek, eskubide batzuk bermatu behar txizkigula esaten zuen, zitzaizkigula esaten zuen. Eta eskubidea horietako bat zen, informazioa Euskaraz jasotzeko eskubidea. Eta zuek, zuen edabideen bitartez, bermatzen duzue gure gizartean, neurria hundi batean, Euskarazko komunikazio hori erritarron gana iristea. Legeak dioelako eta gure eskubidea dalako, eta zuen lana hori izan delako eta delako. Eta egintizun horretan, era batera edo bestera, uste dut, beti izan ditu zuela bide lagun Euskal erakundeak. Nik uste dut bereziki garrantzitsua izan dela, azken urte hauetan elkarrekin egin dugun bidea, oinarri batzuk zinkatzeko eta alden neurrian, edabideen, egonkortasun ekonomikoa ziurtatzeko. 
Uste dut, eh, egon gortasun ekonomiko horreta zaruntzago, egin kizunak ere badauzkagola elkarrekin egin behar ditugunak, mundu berri honetan, hain ezberdina izango den, mundu berri honetan arrain txiki izan arren, ba, bizial izateko, eta ekarpen bat egiteko. Eta ekarpena nori, ba, ekarpena erritarrari. Jakin beharra daukago, zer bilatzen duen erritarrak, zer eskatzen digun erritarrak, eta gero, zintzotasun profesional batetik, erantzuna eman, eskari horri. Hori ere, eginkizun bat da, eta egin behar dugu Euskarri guzietan, eta bereziki mundu digital berri honetan. Eta azken, aipamena, eta hau egiten dut. Komunikazioko persona, erritar eta politikari bezala. Uste dut, hori indik ere behar bezala eskertu gabe dagoela, beste batzuekin batera, tokiko edabidek egin dezuen alegina izkuntzaren normalizazioan. Gaur berrogei urte, orain dela berrogei urte ez bezala, trezna bat daukagu, komunikatzeko balio diguna, araututa dagoena eta posible egiten duena elkarren arteko elkarru lertzea eta komunikazioa. Eta hori izkuntzari ere zortzaio, baina izkuntza hori eraiki eta landu dutenei ere bai, eta bien artean zaudete zuek. Ondo, ongi, ederto eta ederki. Eskarrik asko. Eskarrik asko. Eskarrik asko, zailburu jauna. Ba, honen bestez, ordezkarien eta itzaldiak bukatuta, eta zailburu jaunak ongia ipatu duen bezala, garai digitalean gauden honetan ere, ba, hemendik agur bat, streaming bidez jarraitzen ari zaizkigunei, ba, jardunaldi guztia bera ere, ala ikusi ahal izango delako, streaming bidez, sarean, beraz, eskuminak aiei ere, hori modernoena edo, Artisagoa berriz, hortxe duguna, bere lumatxoarekin marrazten ibiliko dena goiz guztian notario lana eman diogu gaur pernan goñiri eta gero berak ere bere ondorioak alaxe bilduko dizkigulako. Izan ere, hemen txe, hemen diko sogertu, aixe errota, bertara joan eta ikus mira pare gabea du, aixe errotak, eta arek ere badu bere xarma, ez? Pernanen marrazkien antzera baduelako bere puntu hori. Baina errotak bere zaundiak direnean, beldurtu ere beldurtzen gaituzte, zenolako indarra eta zenolako energia sortzen duten, ba, txikiak edo kijotek bera gere ez, beldurrez ikusten omen zituen arek. Horain guk, errota haundiak hartu behar ditugu haotan, ze kontxilleri jaunak izan duen bezala, Euskara ezaritzen gara gu, Euskara da gure tresna, baina ingelesez aritu behar dugu orain. Zergatik, ba, komunikabideetan ere, erreferentea izan oi den komunikabide baten berri izan behar dugulako, BBC. Normalean ingelesakona, horko ate hortatik sartzen dira, ez da, ferrian edo etorrita, gaur gurera datu zen ingelesak autobusean etorri dira, egun batzuk badirelako gurekin ari direla, eta esperientzia trukak eta horretatik ere, ba, ikasi ere asko ikasten ari garelako, ez delako gaurko kontua bakarrik, lendik ere harremana baduelako tokiko mekaiekin, eta hortik ateratako zertzela da batzuetan onarri juta, proiekturen batzuk ere abian jarriko ditugulako gaur ikusi eta errepasatuko dugun gixan. BBC kateak badu, atal bat, BBC Local News Partnership izenekoa, erakundeak berak badu lantalde bat, ba, toki komunikabidei laguntzen diena, telebista nazionalaren nolabaiteko estandar, kalitate estandarretan eta aritzeko, eta ondorioz, ba, BBC bera naiz eta oso haundia izan, ba, toki guztietara iristeko aukerarik ere ez duen ez, Toki komunikabide hoietako kazetariak dira, zerbait gertatzen denean, bertara gerturatzen diren lehenak, eta gero haiek materiala BBC-ren esku utzi, eta BBC-ek berak lantzen ditu bere irizpide editorialaren eta arabera. Pentsa, eh? Bi mila eta amazazpitik, abian jarri zutenetik, zortziren da berrogeita amar komunikabidek jasotzen dute laguntza hori. Zortziren da berrogeita amar komunikabideari dira, elkarlanean BBC-rekin batera. 
Jason Gibbins eta Peter Sherlock entzungo ditu ondoren, izan ere Jason Gibbins da BBC Local News Partnershipeko editore laguntzailea. Eta berak aipatuko digu hain zuzen ere hori, nola egiten duten koordinazio hori batzuen eta besteen artean eta elkarlan horrek dituen abantaila praktikoak zeintzuk diren. Eta Peter Sherlock, bera BBC-ko Share Data Unit-eko zuzendari ordea da, eta elkarlaneko kazetaritza horrek interes publikoko historioak ematen dizkio erresuma batuko toki komunikabideen sare bati, makina bat sari irabazitakoa da, talde hori, eta gaur ba kazetaritzako iturri gardenen garrantzia zariko zaigu, zailburu jaunak aipatu duen bezala ez da, baurko marrazo hoien aurrean eta Ba, nola jokatu behar dugun edo, hori izango dutelako gaiak, ze bloke honen izen burua ere ez da debaldekoa. Demokrazia soziala eta toki kazetaritza. Erronka mardula, baina esan dakoa. Han ingelesez, hemen euskeraz, han ere txakurrak oinutsik izango dira, hemen bezalaxe, baina jakin nahi dugu haiek ze zapata jarri dizkioten, zapata hoiek guretzat ere baliagarri ote diren edo aztertzeko. Beraz, itza horain, ba, Gibbins eta Sherlock jaunei emango diegu. Good morning, Egonon. I'll try. Um, so, London, Liverpool, Birmingham, Manchester, Newcastle, Bristol, Glasgow, Cardiff, Belfast, Orkney, Shetland, Isle of Man, England, Scotland, Wales, Northern Ireland. The Local Democracy Reporting Service is part of the wider BBC local news partnerships, an agreement between the BBC and the UK regional news industry to support public service reporting, sustain local democracy and improve skills in journalism. Consisting of 165 reporters based across all four corners of the United Kingdom, in its simplest form, the Local Democracy Reporting Service is a local government newswire. Funded entirely by the BBC at a cost of around five million pounds per year, it delivers approximately 1,200 stories to the newswire every single week. And once delivered to the newswire, those 1,200 stories are free to use by almost 200 media organizations representing a combined total of more than 1,100 individual print, online, radio and television outlets from across the country. So, that's 165 reporters funded by the BBC. That's 165 reporters delivering approximately 1,200 stories every single week. That's 165 reporters delivering stories that are free to use by the BBC and more than 1,100 individual news titles. In addition to the Local Democracy Reporting Service, the Local News Partnerships also delivers the Shared Data Unit, which my colleague, Pete Sherlock, sitting in the audience, will tell you about shortly. And it also includes News Hub, a bank of BBC News video material shared with regional news partners for use on their own websites. However, my wish today is to give you a full understanding of the Local Democracy Reporting Service. So let's briefly look at how and why it was launched before I explain in more detail how the system works. The journey started almost 10 years ago now when, in a story that's familiar across the Western world, falling advertising revenues and the subsequent reduction in the number of frontline journalists working in newsrooms meant it was becoming increasingly difficult for the industry to find the resource to provide detailed coverage of local government meetings and decisions. It was a problem in the UK that everyone knew existed, but no one was sure how to at least partially resolve, until as an industry we started to talk. The first step came in June 2014 with a, local, with a revival of local journalism conference that was organised by the BBC. It was a point where everyone interested in local news gathered in one room, much like we are today, regardless of competition or platform, 
to discuss the challenges facing the UK regional news industry. They asked what could be done to protect high value public service journalism for the benefit of the industry and most importantly, the British public, the people who have a right to know what decisions are being made in their name and in their communities. So two months later, in August 2014, a working group was formed from um, conference attendees to develop potential ideas. And within 12 months, the three main ideas of what we now know to be called the local news partnerships have started to emerge. A cohort of reporters to cover the work of United Kingdom councils and local authorities, a system for sharing BBC news video output with a wider industry and a collaborative data journalism team. Finally, what up until now has simply been a strong desire for the BBC and the regional news media sector to work together became a reality in May 2016 when the BBC and the News Media Association, the representative body of the UK's national, regional and local news organisations, signed a joint letter of agreement to define the funding and broad outline of the local news partnerships. The agreement was written into a government white paper published in December 2016 and development of the local news partnerships got underway. By September 2017, the Share Data Unit was launched and in January 2018, the very first local democracy reporter was hired. One year later, the story had filed 50,000 stories to the Newswire. A further two years later, the number of reporters was increased from 150 to 165. And today, more than 320,000 stories have now been delivered by the service to the Newswire, a figure that continues to grow by around 1,200 stories every single week. So how does it work? The BBC funds the service in its entirety, including all employment and salary costs of all 165 reporters. The BBC also oversees the service and provides the technology to deliver the stories via the newswire. But importantly, we don't recruit or employ the reporters. That responsibility falls to a small selection of our 200 regional media partners known as suppliers. In total, we work with 18 supplier organisations, ranging from Shetland News, which employs just one part-time reporter on the remote Scottish island of Shetland, to Reach PLC, one of the largest media groups in the UK, which employs a total of 77 local democracy reporters in its newsrooms across the country. Later this morning, you'll hear from Richard Gurner of Caffili Media. With apologies for the spoiler alert, Richard employs one local democracy reporter who does an excellent job reporting on the work of two local authorities in South Wales. But in addition to managing and, and supporting that local democracy reporter, Richard, like all of those in our supplier newsrooms, is responsible for publishing the work of that reporter. Stories are written and published via a WordPress portal, which you can see on the screen now. It's a very simple system that allows the reporters to write the story and attach associated images, audio and video. They must also tag the story um, with a local government authority so that when it's published to the newswire, partners in the most relevant areas receive that story. The story you can see here was written by a local democracy reporter named Philip Cherm. Um, Philip's placed in Plymouth, a major port city in southwest London. So let's follow its progress through the local democracy reporting service system. Once published, larger partners, larger news organisations receive the stories direct to their own newswire. The example you can see on the screen is the BBC Newswire, a system called Open Media. This wire is used by all journalists across all departments of the BBC. So you can see that Philip's story was delivered alongside content from international news agencies such as Press Association, Reuters and others. However, the vast majority of our partners don't have access to their own newswire. So they're given password protected access to an online portal to which the same local democracy reporting service stories are delivered at exactly the same time. So you can see the Plymouth story there in the BBC Newswire and there in the password protected portal for smaller partners. Once each story is delivered to the wire, partners can preview it and download the content for publication to their own audiences. In this example, Philip's story was used by Radio X, the supplier organisation that employs him under contract to the BBC. It was used also by the BBC. 
and it was used by Plymouth Live, a print and online news outlet owned by Reach PLC. So that one story by one local democracy reporter was used by at least three separate rival news organisations. At least three, probably more. And that's something that happens now multiple times a day, every single day. Like this story from London last Sunday, for example. Used by the BBC, My London, South London Press, all rival news outlets. Or this one from Cornwall last Monday. Again, used by the BBC, used by Voice, an independent title in Cornwall, and used by ITV, um, the, the, the main commercial um, TV company in the UK. Or this one from Humberside last Tuesday. Again, used by the BBC, used by Hull Live, owned by Reach PLC, and used by Yorkshire Post, um, owned by National World Media Group. So all examples of one local democracy reporting service story being used by multiple news outlets. So that's the local democracy reporting service. But to summarise, 165 reporters across England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Providing impartial coverage of local government and other publicly funded institutions such as health trusts, fire authorities and police commissioners. Important to point out, they can only report on these publicly funded institutions. They cannot report on any other news um, as part of the funding agreement. The roles are funded by the BBC. Um, it's a large partnership, 165 reporters, so it costs us around £5 million per year. But they're managed by the local news sector. And they're managed by the local news sector for the benefit of more than 200 media groups responsible for in excess of 1,100 individual news brands. So to conclude, it's worth highlighting that the scheme was the first partnership of its kind anywhere in the world. We didn't have a template, we've built it from scratch. That it is where it is today is the result of hard work, open collaboration and a strong commitment to learning and improving along the way. But while fulfilling its primary aim of supporting public service reporting, sustaining local democracy and improving skills in journalism, it's also important to remember that the local democracy reporting service does not replace existing me regional media activity, but adds to it. The aim of the local news partnership and the wider local, local so the aim of the local democracy reporting service and the wider local news partnerships is not to save local news. The BBC should not and cannot do that, but to be a positive addition to the media landscape and to support. As to what comes next, time will tell. Funding for the local democracy reporting service is guaranteed until at least the end of the current BBC charter period in 2027. But thoughts are already turning to beyond that date. In January of this year, a sustainability of local journalism report was published by the UK government's Department of Culture, Media and Sport. Among the numerous recommendations made in the report, one related specifically to the local democracy reporting service. While highlighting some areas we know that we can t continue to develop and improve, the LDRS, the report said, should be protected under forthcoming charter negotiations and we encourage the BBC to explore ways to widen the scope of the service. We hope to be given the opportunity to do precisely that. So thank you. Me Esked. I don't know how we're doing for time, but I'm happy to take any quick questions if you have any. I'll take that as a no, and I'm on off stage. Thank you. Hi, everybody. I'm in, intrigued to see how I'm drawn on this uh, cartoon. I'm going to be looking over my shoulder. Um, uh, yeah, it's a pleasure to be here in this beautiful part of, of Spain with you all. Thank you for the invite. Um, it's also a, a real inspiration to see what Tokicom is doing in terms of collaboration in journalism. I think as has been mentioned already this morning, we all know that journalism faces huge challenges going forward. Funding mod models have collapsed. There's been a loss of public trust the rise of social media, all these challenges are, can be quite daunting. It's really exciting and inspiring to see how 
you and meeting some of these challenges through collaboration and coming together to work on areas of of, of uh, um, uh, areas where we can overcome these these problems together, and that's 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 fantastic to see. Um, I want to talk about data journalism, so I work with Jason on the local news partnerships, and specifically when we were setting up the local news partnerships during those conversations with the local media sector in the UK we came up with various things that we could potentially do and work on together. And data journalism was one of those areas. So our aim specifically is to enhance and support local data journalism across the UK. And we have kind of five maxims. We use data as a source for stories. We do public interest journalism. We use tech to source the data. So we use it with computer-aided journalism. We work collaboratively, both across the BBC, but with our external partners, the thousand titles that, that Jason spoke of. And transparency is at the heart of what we do as well. So we're really keen to be open with the journalism that we create, to build trust with our audiences by opening up the process, by sharing our methods and our data and how do we support the industry? Well, we do it in three ways. By training, through journalism, and through events throughout the year. Um, I'm going to start with the journalism, the second one there. A few years ago, just to rewind, the British government set up, or set up a, uh, a digital first strategy in which a major principle was that publicly funded data should be publicly available. So if data was created and funded uh, through public money, whether that's through police forces or local government or NHS health boards, if that was created with public money, the data should be publicly available. And that actually led in the UK to an explosion of data sources. So. Data, for, for data to, under that principle, data had to be online, uh, machine readable, so we could read it with spreadsheets, free to use, free to share and distribute, easy to find, and kept up to date, so contemporaneous. And the major government data portal was data.gov.uk, which is a one-stop shop for data uh, in the UK. So both local and central government data sets are deposited in data.gov.uk and that you can see covers a huge range of areas in terms of transport, government, business and economy, government spending and so on. And there are now something like 50,000 data sets covering 385 public bodies across local and central government on data.gov.uk. So it's a huge amount of potential news stories for journalists to investigate. And I'm just going to, these are just some of the government data portals ha that have since grown since the government launched that initiative. So we have, NHS has its own data portal. We have local data portals where I live in Birmingham. There's the Birmingham Data Factory. We ha the police have their own data portal. And they are releasing data data all the time on the very issues that matter to our local audiences. What's happening? What is the wait at their local hospital? Are there potholes on their street? What is the crime like in their neighbourhood? These are all crucial stories for local news and they're there being released. Um, across the EU there are uh, data portals popping up uh, everywhere. France has 40, 44,000 public data sets, the Netherlands 21,000, Belgium 10,000, Poland 3,000 public data sets being released and more and more every day. The official EU data portal now has 1.6 million data sets. So a huge number of potential stories to investigate. But here was the problem. This is the Northern Ireland Assembly they have released 1,500 data sets publicly. This is the devolved government of Northern Ireland. 
but 500 of them have only ever had one download. So that's, all, that's a third of all the public data in Northern Ireland has only been downloaded once. So if we're to be, as journalists, to be accountable and to scrutinise those in power, we need to be equipped with the skills to investigate those data sets. So what we do is we train journalists across the, pub, across the new, local news sector with data journalism skills. We bring them into the BBC and we give them masterclasses in how to interrogate data, how to visualise data, how to present it to a compelling way to our audiences. And we do that throughout the year. But we also create data journalism stories that we then share with the network in a similar way to how Jason explained uh, the, the news wire, we send out data stories on that news wire. Um, and these are a couple of examples was um, a, a look at the financial state of local government in the UK following the pandemic and how uh, tourism hotspots had hit, been hit really hard by the pandemic. We use data sources. Um, and here's an example that we looked at uh, of NHS dentistry crisis, which um, looked at how many dentists were leaving the NHS and how many people were struggling to access a dentist in the UK. So what we do is we make sure that we have local data for every single news outlet across the UK. So we can tell a national story on the BBC, but we can tell hundreds of local stories with the local data that we've gathered. Um, and we share a, uh, a document like this, which has all the data on, it has comments from experts, it has rights of reply, uh, and it has background information. But crucially, local journalists can go and find out exactly what's happening in their area, how many dentists have left in their specific town or city or region. And that enables them to tell a convincing, compelling story for their own local audience. Um, these are local newspapers across the UK that have used our data for front page stories um, week in, week out. Um, so over the last few years, we've trained 500 plus journalists in data journalism skills and we've created something like 1700 stories across across the network so we're in addition to the local news partnerships whilst they whilst the local democracy reporters focus on covering local democracy we use data to tell local stories that matter to local audiences and i think of my time is um coming to an end so um we have a website, um, we upload all our stories on there and all the data, if anyone wants to check that out um, or follow us on, on, on Twitter. Um, but does anyone have any questions around that? I think we're good. Okay, thank you very much for having me. Cheers. Thank you very much. Ba, orixe, entzun dugu BBC-eren valorazioa nolakoa den, bai? Orain dago ekigu beraz, beste aldean ere nola bizi duten. Gogoan izango duzue, veteranoenek batez ere, Mikel Irizarren metafora hura, bi solairuen etxe bizitzarena. Ba, goiko solairukoak entzun ditugu lehen, eta orain bigarren solairukoak entzun behar ditugu. Eta aurrena aurrena, Richard Garner jauna gom, eh, gomidatuko dugu, Izan ere, ba, berak galeseko Kaerfili Observerreko e, Kaerfili Observerreko ordezkaria da bera, berak sortu zuelako hori e, 2000 eta bederatzian agerkari digital bat zen, ba, egoaldeko galeseko barrutiaren gaineko informazioa emateko webgunea eta gerora arrakasta ikusita ama bostekari ere bihurtu zuten eta dagoeneko Amar mila aleko zirkulazioa ere badu, eh? Gaile eseko komunika bide horrek. Berak azalduko digu beraz orain, ba, nolako harremana duten BBC korporazio haundiarekin, eta zeintzuk diren, ba, harreman horren adirazpen praktikoak. Txalo bero bat, ba, bero entzat.
Good morning, everyone. Firstly, can I say thank you for inviting me here today to speak to you. I've been really looking forward to finding out more about what your association does. We have something similar in the UK called the Independent Community News Network, the ICNN, based at Cardiff University. So this is a real opportunity for me to learn some invaluable lessons. What you guys have achieved in 10 years is amazing. And the ICNN has a long way to go. So when I go back to Wales, I will certainly be uh, busy sharing what I've learned. So thank you again. My name is Richard Gurner. And I am the editor and publisher of Caffili Observer, as well as the publication's founder. I am also its chief finance officer, head of human resources, transport manager, IT coordinator, developer, to name just a few of the hats I wear. Caffili County Borough in South Wales is mainly rural with pockets of urban areas such as the towns of Blackwood and its namesake Caffili. It is an area uh, 28,000 hectares with a population of about 180,000. Uh, once dominated by the coal industry, it is an area affected by high unemployment levels and social problems. I was born and raised there. I became a journalist in 2004 on the local newspaper published there at the time, which is now sadly closed. However, it was while I was in Brighton in England, working on a large city daily newspaper, the Argus, that I started Caffili Observer, first as a website on my kitchen table with a budget laptop. I moved back home to Caffili in 2011 and decided to take Caffili Observer on full time. In 2013, we secured some funding from the local council and launched our free fortnightly print edition with a circulation of 10,000. As you can see, it has taken a bit of a toll, but I still love what I do. Fast forward a decade, and including myself, we now have seven staff members. One of them is Rhiannon James, who is employed through the BBC's Local Democracy Reporting Service under its wider local news partnership, and I'll speak more about Rhiannon later. So as you heard earlier from Jason, the BBC launched the LDRS, the Local Democracy Reporting Service, in 2017, 2018. And right from the very beginning, there was a willingness to engage with smaller independent publishers. I know that Jason and his colleague Matthew Barraclough held a number of question and answer sessions and worked with the Independent Community News Network to ensure publications like mine had access to the content produced. One of the stumbling blocks, however, if I remember correctly, was ensuring that publications who had access to the content were reputable. Uh, under the original criteria, this meant that publications had to be signed up to a press regulator in the UK, such as Ipso or Impress. It's not always viable for small publications to ensure this. For example, membership fees or the administration burden. This is where the ICNN stepped in. They have responsibility for ensuring its members produce content and act within Ipso's editor's code without the burden of being full members of the regulator. The BBC was really good in changing its initial criteria with the help of ICNN to allow smaller publications access to the LDRS content. While access to the content was now available, there was still an opportunity for us to bid for the contract for our area to host the reporter. But we decided against it for several reasons. One of those was office size. We simply didn't have the space. But the main hurdle for us was the size of that first contract. 
Caerphilly is one of five council areas that make up the larger Gwent area in South Wales. The BBC decided to have a contract where two reporters covered the five councils. This was simply too much for us to manage given our limited resources at the time. Our IT systems were also not adequate and I was not confident in my own ability to manage such a jump in the number of employees. At, from back then it would have been from three to five and all of the accompanying HR burden. I ultimately decided against bidding, it simply wasn't right for us, and decided to be a content user instead, using what was being provided. The contract went to the South Wales Argus, which is a neighbouring title published by the, the, the much larger uh, NewsQuest group. Uh, the Argus predominantly covers the four of the five Gwent council areas and a little bit of Caerphilly. We developed a good working relationship with their reporter, suggesting ideas and keeping in touch and everything was working okay. The BBC during that time regularly held meetings uh, with users of the content and still do. So there is a formal area for discussion around the scheme and the service. And it was always encouraging for us to be invited to give our feedback and for that to be listened to. If I am honest, there was a little bit of frustration from us in that I knew there was a lot of council news in Caerphilly not being covered by the local democracy reporting service when it was held with the South Wales Argus. But that wasn't their fault. It was more to do with the fact that the contract was too big with two reporters covering the five councils. Thankfully, this was recognised by the BBC and the areas were changed for the next round of contract bids. A reflection, I believe, of the BBC wanting to engage and work with smaller publications. Applications had to be completed by the start of 2021. The previous year, of course, was a memorable one and one where things changed for us. The pandemic had a profound effect on Caerphilly Observer. Advertising revenue, which helps fund what we do, quickly dried up as lockdown set in and businesses closed. And during that year, I had to make a decision whether or not to stop publishing Caerphilly Observer. Three years on, it is easy to forget how difficult that period was. I was facing a future where our local news website and newspaper had no income at a time when getting information to our readers was never more important. A couple of advertisers stuck with us and we also had money coming in from statutory notices from the council. By law, UK public bodies have to place certain information in a newspaper, kind of an indirect subsidy. I decided to keep going until the money ran out, <laughs> but thankfully the government, uh, the government support, government business support then kicked in. And I was especially lucky in Wales as the Welsh government also provided about 13 and a half thousand pounds to publishers of independent newspapers and news websites. So that money enabled us to, um, to, to, to keep providing our service. And we were also extremely fortunate to get support from the European Journalism Centre. But the drop in advertising made it obvious to us that we had to find other revenue sources. This led us to asking our readers for their support and we decided to launch a membership scheme. But would readers support our work? I believe they would, but only if we really concentrated on providing them with journalism of value. This meant us examining everything we did and questioning why we did certain stories and not others. And it was a real experience. It was a real existential experience for me to start questioning almost 20 years of practice. You know, why do we do sports stories? Why do we do this type of stories? But it was also 
a recognition that the stories that local newspapers should cover can be told in a different way and a different refocus, especially in the context of COVID-19. The pandemic meant there was an awakening to things such as different laws in Wales that don't apply in England, and that needed to be explained to our readers. This, however, also revealed that quite a lot of what councils did at a local level was not fully understood by the general public. This concentration from us on our journalism and readers willing to pay gave us a renewed confidence in what we were doing. Just before the pandemic, I should add, we also had some funding from Cardiff University for a criminal court data project, which unfortunately didn't get off the ground. But as a result of this, we hired um, a, a tech guy who helped us professionalize our IT structure. So by the time applications opened for the next round of the Local Democracy Reporting Service, the contract had been changed so that one reporter would cover Caerphilly and Newport councils, two out of the five. But I was still wasn't, I still wasn't quite ready. <laughs> Something was holding me back. And it was the necessity of having all of the relevant policies and documents the BBC needed in place, some of which I did not have. However, one of my then reporters, who I had hired thanks to the European Journalism Centre funding, asked me the question, why wouldn't I apply for the LDRS scheme? It was at that point I realised the hurdles in front of me weren't insurmountable. I needed help though. And so I turned to an old friend and colleague from my days on the newspaper in Brighton, my old editor, a person called Frank LeDuc. Frank set up a news website in Brighton, going up against the old newspaper where we had worked together, and he had successfully bid for the LDRS contract in 2017. He advised and helped me develop some of the policies I needed and gave me the confidence to answer the questions the contract demanded. Without his help, we would not have been successful, and this shows the importance of small independent media working together. So it was announced in 2021 that we had won the BBC contract, so the process of getting a new reporter on board began. I had lots of video meetings with Jason and his colleague Rachel, and I was talked through all of the things I needed to do very clearly. Any fears of dealing with a big organisation like the BBC were dispelled immediately and I felt very, very supported. Every quarter I need to invoice the BBC and I'm pleased to say they are prompt payers. The system they use is pretty straightforward and easy to use. A small admin task for me. Other issues that we had to overcome included getting the correct insurances in place and also an internal system for us to know when to check filed copy. So we didn't go over the time limits set by the BBC. This proved a little tricky at first, but we got there. So Rhiannon joined us as our local democracy reporter in July 2021 from Cardiff University. She's a graduate and I'm very pleased to say she has certainly made an impression. Some of the stories she has worked on uh, include the rise in the number of houses of multiple occupancy, where buildings are converted to house lots of people in single bedrooms, and an instance where the council bought and demolished um, a building in the town centre using dubious legal means because they had to spend the money by the end of the financial year. One of the biggest stories Rhiannon has done which went all over the national press, was about a 19 year long fight by residents to get a much loved local beauty spot designated a public right of way. Rhiannon attended the planning inquiry. She was the only reporter to do so. And the story immediately went everywhere and was picked up by uh, obviously the BBC, other local media, but also the Telegraph and other national titles. Rhiannon has also made a difference to a local family who lost one of their members in a car crash. Nurse Laurie Jones was driving home from work when she crashed, leaving a road and going into a river. Her family successfully campaigned for improved safety measures on the road and Laurie's grandfather told Rhiannon that if it wasn't for her coverage, then he doubted the council would have done anything. And for me, 
that's one of the biggest reasons I'm a journalist, is to make a difference, no matter how small. So, Rhiannon has recently sat her journalism uh, exam, her senior, journalism, uh, her senior journalism exam, and we are hopeful that she will pass. It may sound a little corny, but years ago, before I had staff, when I was sitting on my kitchen table, I used to dream of being able to employ a trainee journalist and putting them through their senior exam. With the LDRS funding from the BBC, I've been able to do that. In addition to the money, which is handy, myself and others have also been able to access data journalism training through the shared data unit. This has been great for me to refresh my skills and also other members of staff who have only just begun to explore data journalism. Our involvement with the Local Democracy Reporting Service has really boosted our confidence as an independent news organisation. As a result of this, we felt able to put ourselves forward for another scheme with the National Council for the Training of Journalists, where we have accessed funding from Facebook's parent company, Meta, to employ another trainee reporter for two years, further boosting our editorial capacity. Earlier, I mentioned the necessity of having all the different corporate policies in place. That has certainly helped us secure this pot of funding. But that's not all. Caffili Observer and the Independent Community News Network have secured funding from the Welsh Government for a one-year pilot project modelled on the LDRS where we will employ a reporter to cover the proceedings of the Welsh Parliament. And that content will then be shared with other media. Working with the BBC has allowed us to grow and develop as an organisation and I'm hoping that we'll be able to work together for many years to come. So thank you for your time today and I'm happy to take any questions. Galderarik edo, badu bakarren batek. Eskerrik asko, thank you, thank you very much. Eta horrein berriz, itxasuan barrenako bidai honetan, Norvegiara goaz, baina ez zentzu literalean, eh? Zek ezkatuta gaude, hemen terminaleko sarreran poltsa bat eman dizuete, ba, denok senti gaite zen, gurutze ontzira igo eta bidai bati ekin behar diogula. Ez dakit kuskusiatu ote duzuen, baina poltsan badaude papertxoak eta ere apunterik hartu nahi badu bakarren batek, ze antolakuntzatik ezkatuta daude inor gutxik eginduela lan, alpertxa marretorri ote garen. Eta apunteak hartu dituenari gozari bikoitza, eman go mendi ote gero, eta gogoratu gainera horrek ere balioko dizuela gero, hain zuzen ere, arraitxoa hemen txe daukagulako, eta arraitxoa ere bete behar dugulako, ez aztu, etorkizuna nola eundu, hori xe izango da galdera. Baina esan dizu eguna horrengoan, Norbeiako kasua ere ez ezagutu nahi dugu, bertan Lanslejet for Lokalabaizer, Norbeiako toki komunikabideen elkarteko idazkaria, ekarri dugu gurera, Tomas Brubik da bera, herri horretako eunda amar egunkari baino gehiago biltzen ditu, eta eurek azpimarratzen dutenez, hori xe, talde honek tokiko demokrazia eta tokiko kultura bizitza indartzen dituzte. Bertako enpresa komunitatearen txako, erakunden txako, udalerrien txako, komerzioen txako, komunikazio kanal erabilgarri eta fidagarri direla. Ezaguna zaizue, ez da? Deskribapenak segurazki guretako ere balioko lukelako. Tomas Brubikek berak azalduko digu, zeintzuk izan diren lankidetza horren emaitzak, lankidetza estrategia nolakoa izan den, eta datu eta historia partekatu idagokienean nola moldatu diren. Brubik jauna, zura daitza. Hola, thank you for uh, letting me come here. I've um, used Google a lot these uh, few hours because I have to take it on English and I've... <laughs> it's not so easy, but uh, I'll try. First, local news is the oxygen of de democracy, the most trusted source for the most essential information. And we've long known why dying newsrooms damage communities. And we see it all around the world what happens if the local news disappear. And that's why organizations as we are 
I mean, is important because if you are going to have a really democracy, it starts with a local democracy and it starts with a good local newspaper to watch the local democracy. Um, and this is the most beautiful map of the world, I mean. It's the Norwegian map of all the members of LLA. So that's absolute all over Norway. This is my uh, employees, my friends, my uh, colleagues. Uh, we are five persons and we have different projects and then we are seven, eight, it's various. And what do we do? The most important thing we do is the press policy. To work with the government to tell them how important the local media are. And luckily uh, we have been listened to the last years and the support to the local media have been increasing the last year. So the smallest members of us, they have subscriptions like 700. They get, today get around 82,000 euros to uh, get out. So the, and that increase up to 60,000 subscriptions. So today uh, we are quite happy with a government who supports local media. But we do a lot of other things like uh, marketing work. We have a lot of courses, we have conferences like this. Uh, innovation, we help uh, the newspapers with technical issues and different projects. And we have a web page sharing ideas. So when one newspaper do a good thing, we share telling what they do. If it's podcast living living uh, pictures, it can be good stories, uh, any other newspaper can be used of. So we have a um, web page sharing ideas. Uh, and what are we going to do? We have been visiting Peter, Jason, BBC. We want to do more collaborative journalism. We think that's the future. Data journalism is going to be there. A I is coming, we don't know what that will mean for us. We are uh, concerned and happy at the same time because it's running very really fast. And we are going to show how important our newspapers are all around the world. Uh, uh, not all around the world, in Norway. Uh, uh, we are making a book, we are going to have the best national meetings and do more to have good framework conditions for the local media. But this is what I'm going to tell mostly about. It's the immigration and uh, it's not easy to translate it for it's not only immigration. But it was a cooperation between LLA, Center of Investigative Journalism and NRK, the national broadcast in Norway. And it didn't start with that we had a case. It started with editors from the local newspapers, editors from NRK, sitting together discussing what can we do together? What can we do? What cases can we make? We had 50 ideas and we landed on one idea that we said, this is the idea we are going to cooperate with the next year. Um, we got a little, or not a little, it's a large problem because uh, uh, the corona came just when we started the project. So uh, we had some stops, and but uh, after a while we get this to start again. And the newspapers that we support is, has from 1 to 15 uh, journalists in, the, in, in, the, um, in, in each paper. And uh, it was they were very skeptic to work with uh, NRK. They are uh, large, they've always a bit uh, high noses and uh, to us local media. So it was so, so we made some ethical guidelines and it went extremely much better than we had sought. Uh, we had a common research period, uh, five from uh, NRK, their muscles, and one from LLA was making uh, research uh, and after they've done that uh, we had the result presented for NRK and for uh, our papers. 
And we had a common production period. We got three weeks that the newspapers could work with uh, with uh, with uh, with, uh, with um, the research, and we had a deadline day where we could deliver uh, and start producing. And NRK had one week after their deadline. We had it first, and I'll call afterwards. Uh, and this is their uh, research database. You can see down there, it's a lot of uh, different points with maps you could find uh, from the research. Like here is one municipality in Norway that we could see where do people from where our municipality move to. And where are they moving, and where are they coming, the people moving in to the municipality. And quite a shock for most all municipalities in Norway. People, the most people coming to our municipality is abroad, from different nations all over the world. So that was surprising for us. Uh, surprising and got a lot of things to write about when we found that. And it was stories about nurses, doctors, we have too few of that, what can we do, what's the problem, how can we manage to do anything about it, uh, what can we do, we could see where every person in Fyrestal, where do they go to school to study, numbers of that. So we had a lot of interesting numbers and the point was to get stories after it. And we did. And at the end there we had the same group, uh, editors from LLA and Anako had over 200 ideas telling the journalists, you can write this and this and this uh, of the, um, the research. We had Suyo, the Center of Investigation Journalism. They had meetings on teams with us every morning in three weeks. They were telling, discussing, giving advices to the journalists, what can you do, what uh, what's possible to do. So it was a great uh, cooperative with them and we are going to do absolutely do more with them. And we have a, a, a close uh, cooperation with them today as well. And what is the stories? One of the most popular stories was this. The newspapers found old school photos from 2000, 1980, whatever, printed them and found out where are they? What happened with them? Where did they move? Why did someone be in the municipality? Why did they move? And we got new sources, new friends, people uh, giving us tips. So this, and in no way, we, uh, everyone have to pay for the news. So we have, haven't, every case of this was the most sold uh, for new subscriptions. It's stories about people. What happened to people? And that's, that's all about, it's, it's the people in our municipality. So this was really a great reading. And, and uh, still there are newspapers doing stories about this. Um, they do it every week, find new classes, new classes. You can go long back and you can go today. Uh, this is the nurses, uh, what happens? They found out one municipality only 12 of of 103, our nurses are under 30 years. What's going to happen when uh, uh, with, with, with uh, older people when we don't have nurses? Uh, this is the most popular host on uh, NRK, and the most popular uh, debate program. Uh, the NRK had been looking for someone who could tell, a, a leader of a municipality could tell that we can't take care of our old people in the homes line. People have to move to central districts to get taken care of. And through this cooperation, one newspaper had that story and he took her to, the, to his show together with the central um, leaders of the government in Norway. And uh, a coincidence, this um, paper I was editor before I get my job here. Uh, and one of the most 
important things that come out of the project was that we so as I mentioned before is people moving to Norway from different countries who save the municipalities almost every municipality in Norway has over 10 percent of people coming from abroad and we need more and in our societies as well it's we don't need people from out there do we? Uh, we we're skeptical uh, but it shows and we need more we need extremely much more people in Norway to survive and to take care of us when we get old uh, uh, and further on. So it did something for many people in the villages too and they say, oh yeah, thank you, more uh, open-hearted to the new members of our, of our communities. So the papers had a lot of stories about that because now we get numbers of telling how many it is. Uh, one of the best newspapers uh, in Norway, winning a lot of prizes, but uh, in Norway, you know, they found out that 22% of their foreigners are from Poland. So they made a whole newspaper, one in Norwegian, not one in Polish. And uh, they had it on the website. Uh, and the funny thing about it was that the Polish version was written most on the website. And then they got connection with the Polish uh, people in their community. They never had talked with them before, but it's a large group of the, uh, their community. Here another uh, uh, newspaper found out in 20 years over a fourth of the people will be, will be over 70 years. What shall we do with it? What can we do? What will happen with our, our community? And much more young people in the newspapers really important we we that's what we think about every day today how to reach the young people and now you're not it's 20 40 30 40 it's the them we have to need so we get a lot of new sources telling why are you moving what are you studying and everywhere we got closer to the young readers uh, and and okay they had we can they get use of the same research as us? Yes, absolutely. They had a debate show. They had uh, four uh, of the top um, uh, top main. Um, I don't know. I'm looking for the word. I can't find it. I think I won't find it. But uh, at best evenings time, at Saturday and Sunday, it was stories from the same research, but with national and regional sides of it. Uh, and what happens then? Uh, totally, uh, for us, it was 68 newspapers, over 700 cases from the research. And we saw it was maybe too large research. It was so much information. So, but we learned, joined across the country, it was we got more family, we got more together from all, all doing the same thing, the same kind of stories. So we get more support to each other, even and when we had meetings on teams, you can sit in the north and the south, and we did the same things because we have the same challenges all over the, the country and in cross of ownership of the papers. And that's, uh, we learned, we, we shared a lot, through Facebook, um, the newspapers got involved. So all in all, it was a real success, both for NRK and to, to us. And then the big question is, what are we doing now? Uh, NRK is a large, large tanker. We are a small rowboat without an engine. So we can turn fast, they use years to say yes or no to something. It goes quite slowly. So it's going too slowly for us. And probably we are going to cooperate with uh, NRK okay, later. But we, our board says we have to start our own uh, collaborating unit, like the BBC uh, unit, but we have to do it. And then we can eventually cooperate with larger uh, NRK or TV2, Vega, the largest 
we'll see. So we have start fundraising, trying to get money to support, to, to make a data unit. We think we are going to make it. It seems good uh, because, and the members, our paper says, who were skeptic in the start, says now, come on, come on, we want more, we want more. And because as a small, tiny newspaper, you can't manage to do it alone. But if you are a group, you can't manage, you can manage it. No of our members will ha can hire a data journalism, journalist. It's not possible. But together, we can make it. So, any questions? Yeah. Ora ne carico questo del microfono. Tomás, eh, eh, su su eh, Arizarete la eh? Ah. Eh, <laughs> sorry. sorry. <laughs> Uh, you, you said uh, you are trying to, f or starting to f uh, uh, get funding for your, BB for your data unit. Yeah. Uh, where are you searching for that funding? Where, where's the money coming from? Uh, we don't know, but we know <laughs> something. Uh, uh, we, have, uh, we have checked what kind of, um, we have, around 50 places we are going to go. Uh, it's, you have different foundations all over Norway. So you have somewhere, and we have started getting meetings with them. We have uh, had four meetings, and everyone had said, yes, yes, we need this. Yes, it, this, uh, and we are playing with, it's local democracy. Local democracy, it's so important today with fake news, conspiracy uh, theories. So, so in the start, so. In a few weeks, we are going to have the next meeting with them. So we have started to write, and, uh, and, and we are extremely optimistic about it. And we are going to the government uh, for meeting the culture minister next month to do the same. We have ha already had meetings of other politicians uh, uh, in the government in Norway. So we are trying to get some funds from the government and some funds from uh, private trusts. And maybe we are also going to the larger media groups uh, to say, okay, uh, if you support us with so much, we can, sometimes we have national cases, then you can get the national numbers and we can cooperate. And for the larger media, they say, oh, that's interesting. For, uh, they don't have contact with everyone, but then they can get exclusive rights to have, find the local stories about any important topic. Yeah. Thank you. Por en inglés este Horrek indenak larritu gara, ez? <laughs> Dera den lasaitze itzultzaileek eskuzabal jokatu dute eta esan digute bakarren batek egiten badu itzuli itzuliko dutela, eh? Hori ez dadia arazo izan. Bai, animatuko da estren bat. Naz, bueno, ba eskerrik asko. Thank you very much. Lehen oharra, paperarena ere, zaharru no xamarra geratu ote zaiguna ipatu du bakarren batek, jakin badakigulako, ba, segapotoan eta ere hartzen ditugula gaur egun apunteak, bakarren bat gainera apunte hoiek partekatzen erari da, txiokatzen, eta gogoratu gaur traola hori izango dela, eh? etorkizuna eunzen. Horrela xe, ba, sarean ere gure berri izango dute, streaming bidez ere jarretzen ari zaizkigu, eta hori gutxi ez, eta aurki en jake saioko lankidek saio berezia hasiko dute, hemendik bertatik, eta geure ekimenaren en berria eta ere emango dute. Eh? Ongi edo ondo, bentzat ongi ondo ari gara, ze bestak beste hemen bada txibato bat ere parte hartzailei denboraren berri ematen dienik eta oraindik bentzat ez dugu behar izan, beraz ongi ari gara eta tokiko mere ongi ari da. Ze etorri gara esatera zer egin nahi dugun hemen zantzu batzuk ere atzemango ditugula eta bide horretatik aurrera egiteko prest gaudela, ez? Baina orain arte ere ongi aritu garenaren seinale da BBCko eta ekimen honen berri nazioarteko alako topaketa batean izan izan zutela tokikomeko arduradunek handik etorri pospoloa piztu zen horrekin esan zuten. Hemen ere zu pixka bat egin beharko genuke, zu horrekin darra hartu dezan eta horretarako 
lehenengo solairura eite bera jo zuten eta abian jarri zuten ba honen antzekoa izan daiteken ekimen bat Azia ereinda dago eta orain hazi hori urestatzea falta da pixkanaka pixkanaka gero eta fruitu gehiago eman ditzan eta horrela xe sortu zen saretzen ekimena EITB eta Tokikom biak elkarlanean eta elmugan datu kazetaritza jakinda batek ikuspegi nazionala eskiniko zuela, bien arteko lanketa hori errezagoa eta emankorragoa izango zela, eta gero toki komunikabidek norberak berenera moldatu, eta toki bakoitzerako propio egindako irakurketa eskini ahalko zuela. Saretzen ekimen honek lehenengo emaitza izan izan zuen, gogoan izango duzue, demografia datuen gainekoa izan zen, eta guztak eta horrera atzerik baden, baina uste dut martxo bukaerarako edo, badutela besteren bat prest, baina hori obekien, obekien gure urrengo bi konbidatuek azalduko digute, saretzen ekimen honetaz aritzeko etorri baitira gurera, oian emateoz, EITB euseko aktualidade edo albiste burua, eta iker rinkon irugatik. Eskerrik asko eta zuena da itza bikote. Bueno, egun onde noi, eta lehenik eta behin zorionak tokikon familiari amar urte hauen gatik eta eskerrik asko. Amar garren urte urneko ekitaldi honetan eite berekin, gurekin kontatzea gatik. Aurten, urkok azaldu dizuen bezala edo ikasturte honetan, proiektu garrantzitsu bat edo pausu garrantzitsu bat ematea tokatu zaigu, elkarrekin, saretzen proiektua martxan jartzea. Proiektu honek, tokikon eta EITB saretu gaitu, are gehiago, ikerre eta biok ere saretu gaitu, eta hona ekarre gaitu zuen gana, sare berri hau aurkeztera. Berak azalduko dizuen hola bait, tokiko komunikabideen ikuspegia, eta neri tokatuko zu gaitu ondoren, eite beren begietatik nazio ikuspegi hori ematea. Bueno, ikerre, nahi dezunean. Bueno, eskerrik asko jane, eta egunon guzti hoi, Tokikomeko baskidoak, Tokikoak garen enean, zero kilometroko kasetaritza egiten dugu egunero, gertukoa eta askotarikoa. Urbiltasuna horrek, nola bait, kalean gertatzen dena, zuzen zuzenean, kontatzeko aukera ematen digu Tokikoi, kuadernoa, boligrafoa eta kamara eskutan, lekura urbildu eta gertatu dena gizarteratzeko. Baina baita historioak bilatzeko ere. Komunitateko kide garen enean bertako errealitatea ondo baino beto ezagutzen dugu, erritarrak ezagutzen dugu, eta erritar horiek zaretzen saiatzen gara. Erriat dota eskualdea koesionatzen, elkartzen. Normalena da tokiko kasetaritza metodo tradizionalak erabiltzea, kasetaritzaren esentzian murgilduta, baina berrikuntzak eta narratiba molde berriak alde batera utzi barik. Hala ere, aipatu beharra dago tokiko hoi eta nazionalei ere, eguneroko tasunak jan egiten gaituela. Unean uneko gertakariak jorratzera oituta gaude horokorrean, eta gaiak askotan zakunki edo patxadaz lantzeko aukera gitzi izaten ditugu. Hala ere, aipatu garra dago tokiko hoi eta nazionalei... Barkatu. Bueno, gure kasuan, irukakoa garen enean, irukazetari gara ikusantzunezkoa ditu bat, Eta eunda irurogita malau mila pertsona batzen ditue namaru dea lerri jorratzen ditugu. Gurean edo zer gauza da albizte, txikiena bada ere. Baina, bueno, eta ditugun baliabide eskazen gatik edo ditugun baliabideekin, ba, zaila izaten zaigu askotan gauza hori eguztiei aurre egitea. Baina, ari gara, eta gu bezala tokiko meko baskide garen hogeita sortzi edabideak ere, baskidok ere, guztira irurogeita ma, piku medio batzen dituen, hogeita sortzi baskidek ere. Hau ezek gara, saretuta gaudenok. Eta lantale txikikotan, egun erokotasunak jan egiten, jidaren egiten bagaitu ere, zaiatzen gara bestelako molde batzuk sortzen. Gure irakurle eta kontzumitzaiei alik eta kalitatezko eta alik eta produktu erakalgarriena elarazteko. Eta bide horretan, zarea da gakoa, maia guztietan, zaretuta gaude, eta gitazmo honekin ere, ITBRekin ere zaretu gara, kasu honetan, nazio maia andatu kasetaritza jorratzeko. 
gurean kasetaritza mota hau datu kasetaritza ez da berria. E, maiatzekian jorratu izan dugu eta lehenengo kolpea nolabait izango litzateke COVID-e gara jorretan, ez? E, COVID-e meretziaren pandemiako egunez eguneko e, datuetan murgilduta datu kasetaritza jorratu genuen, datu kasetaritzaan beren barruan txombo egin genuen eta e, Excelak, Florizak, irakurketak, taula dinamikoak, tokikok badakigu zer den hori eta nolabait osasun zailak e, igorritako edo zabaldutako datu orokor horietatik tokiko ora jeitzi, tokiko bihurtu genituen datu horiek eta metodo tradizionalak erabilita topatuko edo atzeman ez genitu atzeman ez genituzken historioak topatu genituen eta hoiek landu genituen. Emaitza oso nabaria izan da. Emaitza nabari izan da, hauek dira landu genituen e, Davide, bueno, adibidetako batzuk, baina emaitza, esan bezala, nabari izan da, e, audientziak biderkatu egin izan ditugulako urteotan, eta zailtasunak zailtasun bide horretan sakondu nahi dugula argi geratu da. E, ez da erraza gurean datu kasetaritza jorratzea. Euskal Herrian ez da estatu maian, datuak lortzekoa ez dalako de lan samurra. E, BBC-ko lagunak entzun ostean, e, nola bait inbidia sanoz e, e, geratzen naiz, nola bait eurak e, badaukatelako tradizio nabarmena datu hoiek e, jasotzeko, baina gurean indarrean egonda ere lege gartentasun horrek ez duelako behar bezala albidetzen datu hoiek eskuratzea. Baina saiatzen gara, saiatu izan gara eta nola bait gauza batzuk lortu ditugu lortu ditugu datu hiek jasotzea, datu hiek lantzea, datu hiek interpretatzea eta zailtasunak zailtasun nola baiteko sare horren sare horri esker e, eundutako sare horri esker bidean topatutako gabeziak eta zailtasun hoiek gainditu egin ditugu eta edabideon arteko jakintzak, trebetasunak eta aukerak elkartrukatu ditugu. Lehenengo emaitza Lehenengo emaitza zaretzeneko, lehenengo emaitza e, joan den urteko azaroaren amaieran erdigitu genuen. Kasu horretan ine eta eustateko datuak batuta, e, nolabait ego euskal herriko bilakara demografikoa aztertu genuen. Eta horri esker ikusi izan genuen, ego euskal herriko demografia naiz eta tokiko biztanleria txikitu handitu egin, e, handitu egin zela. Zeri esker, inmigrazioari esker. Eta fenomeno horri helduko diogu bigarren kolpe honetan. Oraingoan, tokikoen artean elkarlana are gehiago sustatu nahi izan dugu. E, elkar batu gara, mai gainean jarri dugu gaia, mai gaine horretan aurrik usten genituen zailtasun guztiak aztertu ditugu, formakuntza saioak egin ditugu gabezia hori aurre egiteko, zeintzuk erpinetik jorra dezakegun gaia E, landu genuen, bizabalizazioak prestatu genituen eta materiala ere elkartrukatu dugu. Baina zertarako elkarrekin hori dana landu, bazken finean informazioa alde guztietatik lantzeko eta tokikotasunetik zen nazio maiatik irakurketa alik eta sakonena egiteko gai horrekiko. Eta nola bait, ba, agenda mediatiko nazionalean, euskal agenda mediatiko nazionalean e, gai hori aldi berean, kolpe berean e, mai gainean jartzeko. Eskerrik asko, eta orain oianek kontatuko du bestea. Ikerran itzalditik eh, lau kontzeptu hartu nahiko nituzke, guretzat eh, eite berentzat saretzen zer den hobeto azaltzeko. Aipatu ditu datu kazetaritza, elkarlana, historioak eta agenda. Saretzen datu kazetaritza da, saretzen elkarlana da, Saretzen historioak dira, historia mordo bat, eta saretzen euskal agendan sartu da. E, ni beste kontzeptu bat ere gehitu nahiko nuke, bosgarren kontzeptu bat, aukera. E, aukera eman digulako, gai bat hartu, patxaraz, kastaritza lan purua egin, eta gai hori datu sorta bilakatzeko. Datu eta grafiko. Aukera eman digu baita ere, Bueno, ba, komuniko, tokiko komunikabideei entzun eta euren ikuspegia aintza tartuz e, lan egiteko, elkarlana. Eta aukera eman digu baita ere, kazetarien lana aberazteko, hori da, hori da itza. E, egunerokoak ikerrek ere azaldu dut, azuek ondo dakizue, gaiak pff, azkarregite eskatzen digu, batzutan bigarren bueltarik eman gabe, 
azkar, eta azkartasun horrek gaia janere egiten du, e, atzo albiste zena, gaur ez da. Baina proiektu honek, e, ez da erresa, baina beste patxara bat ematen du, eta gai baten e, erpin asko ikuitzeko aukera ematen digu. Adibide batekin, hau dena hobeto ulertzeko. E, esan berri dugu, saretzen elen da biziko alea, demografiaren ingurukoa izan zela. Guri, eite beri, zer interesetzen zitzaion, titularera eramateko, ikusi duzu, eh? eite punto eusatariko eh, titularra. Ba, demografiaren joera orokorra. Nazio ikuspegi hori jorratzeko. Lurralde historiko bakoitzean, eh, zer ari zen gertatzen ere bai, eta iriburuetan ere bai noski. Eta tokiko komunikabideekin maian jarrita, e, bueno, ba, hor garrantzia hartzen du eskualdeko, eskualde bakoitzeko joerak e, erri konkretuetan demografia nola ari den e, mugitzen. Eta txosten honek nola bait, e, alde batetik utzi digu, ba, mm, albiste bat, e, bilbo hundia da, demografia e, igo ez den iriburu bakarra, hori zen albistetako bat. Eta beste bat zen, bueno, ba, nafarroan lau erretxik izaudela, e, hogei urtan demografian e, aldaketarik izan etzutena, ez? Da, bi albiste hoiek, ba, maila e, berean jarrita zeuden, txosten eder batean. Azken batean lortu, lortu duguna da, e, saretzea gure, gure interesak, gure kazetaritza interesak. Amaitzeko esan behar dizuet, e, bigarren alea martxan daukagula bai, e, kaleratzea argara, pirila zeran izango da, migrazio mugimenduei buruzkoa izango da, ekonomian e, migrazioak duen e, eraginari buruzkoa, e, zehazki esan da, irugarren alea ere buruan daukagu, eta asmoa da ura, uda horretik ateratzea, laitzek barra egiten du, <laughs> Eta e, lanean segitzeko, sarea egiten jarraitzeko gogoa hondiz gaudela ere esan nahi dizuet. Ezkerrik asko. Horbaitek, <laughs> orain ez dago ingelesaren aitzak irik, eh? <laughs> ez, ba, ezkerrik asko bigote, estimatuta. Eta orain bai, orain iritsi da atxeden aldiaren garaia. Aurrena gogora araztea bitra hola ditugu, eh? bata etorkizuna eraikitzen eta bestea tokikom ekiz, tokikom amar. Eh? Beraz, biak erabilita hobe. Eta esan dakoa, etxeko lanak egiten baditu zue, kosaria edo orain txe kafea behek aldean. Baina etxeko lanak egin behar aurrena, beran ere izango duzuelako lankide bat, xaski batekin, eta xaski hortan jarri beharko genituzke arraitxo guzti-guztiak, bai? Orain eskileretatik bera, bertan atxeden alditxo bat, baina gogoratu, orain dikere jardunaldiak jarraituko dutela, besteak beste itzegin nahi dugulako, aixi aldiaz, digitalizazioaz, beraz badugu zer konta. Orain txera arte. Itxas bazterreko burgazi guztietan garbitzen dut arima ametxez betea. Euskal Herri osoko mendi guztietan etxean aurkitzen naiz 
amaren beso eta lurdean etzanda goruz begira nio hartzen naiz zumaite zaitu dala Zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, eta kresa luzaina. Itxas bazterreko, burgazi guztietan, garbitzen dut arima, ametxez betea. Euskal Herri osoko mendi guztietan etxean aurkitzen naiz amaren besoetan lurdean etzan da goruntz begira nio hartzen naiz zumaite zaitu Zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, eta kresa luzaina. Itxas bazterreko, burgazi guztietan, garbitzen dut arima, ametxez betea.
Euskal Herri osoko mendi guztietan etxean aurkitzen naiz amaren besoetan lurrean etzan da Zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, eta kresa luzaina. Itxas bazterreko, burgazi guztietan, garbitzen dut arima, ametxez betea. Euskal Herri osoko mendi guztietan etxean aurkitzen naiz amaren besoetan lurrean etzan da goruntz begira nio hartzen naiz zumaite zaitu
Bueno, va a un guieto River Ristere, ahora ya café a Artuta, Indartuta, café a este lleno guieto Tendenes, Seduce, Egunean, Egune Colena, Vigarrena, Seurebada, Egunean Bein Arzenduenic, Egunean Bein en Ere, Jolase Anaritzengara, Eta Bada Kisue, Auche de la Euskera, Sino y Seguinda, Nekimenic, Arraca Stachu en Etacua, y ella Oitura Ere Gurea, Biurtuda, Eta Emenarigara, Campoco Eredua Gurea e Carceas, Eredu hori kanpora ere ekarri dugu ta badakizue orain baduela anai bat, anai biki bat edo edo arreba biki bat unako paldia, ez? Katalanez jolasteko aukera ematen duena eta gerora demo bat egitekoa gara, beraz, egunean beinen euskeraz patxal xamar aritzen baldin bazarete aholku bat, orain jeisten baduzue gero behar bada, ba han finxago ibiliko gara momentuz gutxiago nola dauden aukera gere gehiago dauzkagu eta segurazki gainera zenbakien froga hemen euskeraz zaila bada ba katalanez ere antzeko xamar izango da ura ere zaila izango da baina tira badazpadare azaitezte nahi baduzue ura ere jeisten ez eia etxeko lanak arraitxoarenak bukatu zaizkigu orain beste etxeko lan hori jarriko dizuet aplikazioa jeisten baduzue ba gero denak jolasean ibili ahalko garela ze jolasa zari garela oraingo blokean horreta zari y verdugo, ahí sí al día. Aritu Garalén, democracia, información, no la jaso, baña de señas tu codugo, gaurregún, gaste gay en chuenac, eta sue con guivada que sue, naiseta gaste chartela, espalding galdua du sue en gayenoc, buru axol du chamarra que gusten y tu da la come mendig de nac, nere arenancera, baña gaste gay enec, no pasa tenutem de embora, va a la copa en talletanes, eta va y va a ir a usted bazuc, oribenza de no cargidugu, Argidu ere pantalla hoietan euskarak ba normalean biziki de dituen beste bi hizkuntza hoien espainola eta frantsesaz gain inglesak ere toki handia duela eta horrekin kezkatuta gaude guztiok, ezta? Euskarak berak eta ondorioz gure euskara saritzen garen toki komunikabideok ere ze toki izango ote dugun pantalla hoietan. Horren gainan ere hausnarketa egin ber dugu eta aurrena aurrena jakin ber dugu gainera guk ditugun uste hoiek Uste lako te diren, alegia, gazteak nola aritzen diren, gazteek zer konsumitzen duten, eta gazteen aixi oldi hori nolakoa den. Eta horretarako gainera, lehen datu kazetaritza zaritu bagara, datuak ere ekarri ekarriko ditugu uste hoien gainean aritzeko. Eta horretarako gainera, zorionekoak gara, Euskal Herriko Unibertsitateak baduelako ikusiker, ikzeneko ikerketa talde bat, behategi bat, nun, Euskal Herri osoko gazteen, oitura hoiek, kontsumo oitura hoiek aztertzen dituzten, eta zein ondoriotara iritsiote diren? Ba, horren txe jakingo dugu, nolakoak kontsumitzen dituzten Euskal Gazteek, batez ere digitalean. 2000 eta MS Hortzigarren urtean, sortu zen, nor ikasketa taldeak eta EITB kabiatutako Aplika Plus ikerketa proiektuaren barruan, eta gaur egun, bertan, tabakalera, Eta Euskal Kulturaren Euskal Behatokia ere gehitu zaizkio Euskal Herriko Unibertsitateari eta EITBK abiatutako proiektu honi. Bea Narbaiza, kazetaritzan lizentziatua eta ikusentzuneko komunikazioan eta publizitatean doktorea dena, irakasle aritzen da Euskal Herriko Unibertsitatean eta bera ibiltzen da edorta aranarekin batera, gaur etortzerik izan ez duenarekin batera, proiektu honetan. Beraz, berari emango diogu itza, berak emango dizkigulako azalpenak inor baina beto. Zurea da itza, Bea. Egun hon, bueno, urko ke gauza gatzu planteatu ditu, hazi behar nuen ezaten edortarana naiz, baina izan ninten keen edortarana kasu honetan behan arbaiza naiz, orduan kendu dio apur bat enere hazi erako agurra den partea. Ezkerrak eman nahi dizkiote tokiko mi, gombidapea denagatik eta zorionak amar urte bete dituelako, Ni ikerketa norrik, unibertsiaeko irakaslea naiz ehatxeukoa, baina baita ere norrik erketa taldekoa eta norrik erketa taldean balantzen ditugun gaiak zerikusia daukate kultura, komunikazioa, izkuntza eta identidadearekin. Horrela, unibertsiaeko ikerketa talde desberdinek, ikerketa lerro desberdinak dituzte eta proiektuen bitartez bideratzen dituzte beraien lanak eta norrik erketa taldean zaiatzen gara, bueno, gure jomu Euskal Herria dago eta zaiatzen gara 
bueno, ba, egiten ditugun e, proiektuak Euskal Herriko eragile desberdinekin e, lantzen, ez? E, ikusten dugulako, hemen dagoeneko ikusi ditugu bestelako kasu batzuk, baina ikusten dugulako lankidetza ezinbestekoa dela, ezinbestekoa zen eta ezinbestekoa da baita gaur egun ere. Horren adibide da, esaterako Euskal Edabideen e, e, behategia, Hori da norri kerketa taldeak eta beste ikerketa talde batzuk ego Euskal Herriko hiru universitadeek eta ekimenek e, batera abiatutako ekimen oso interesgarri bat eta horren adibidea da baita ere urko kaipatu duenez e, ikusiker. Ikusiker proiektu bat da eta ikerketa taldea norri kerketa taldea da. Badakigu zarritan e, gauza batzuk bereiztea ez dela, ez dela erreza, baina bueno, dena esate aldera. E, Aipatu duzun moduan, hau da, 2018an ekin genion proiektu honi, ikusikerre proiektu honi, eta abiatu genuen e, eite berekin batera. Eta hori guretzako izan zen oso garrantzitsua. Uste dugulako aliantza estrategiko hoiek baita komunikabideen artean ematen direnak, baina baita ere unibertsidadearekin kontuan hartuta unibertsidadean ikerketa egiten dela eta unibertsidadean konzentratzen dela talentuaren parte handi bat, bueno, ba, guretzako hori oinarrizko e, zubi bat zen. Eta horrela, e, aritu ginen pare bat urtez eta azkeneko bi urteetan batu zaizkigu E, tabakalera eta kulturan euskal behatokia baita ere. Orduan, hor ikusten ditugu eragile desberdinak, tabakalerak badauka esperimentaziotik, e, e, kulturaren behatokiak badauka e, administraziotik, eitebek badauka edukiak produzitzetik, eta guk badaukagu ikerketatik eta talentua biltzen duen espaziotik. Bueno, e, guk ikusikerren gazteak Gazteak aztertzen ditugu, baina ez gazteek zer egiten duten jakin nahi dugulako bakarrik. Baizik eta e, hemen e, libe mimenzak e, azkeneko behategiaren, behategiaren e, e, urtekarian esaten duen moduan, e, Reutersen e, e, news reportean jasotzen den moduan, gazteen jokabidea da aldaketen motore eta ez oitura errotuagoak dituen adineko multzoarena. Eta hain zuzen ere, Egiten duguna da, gazten ikaten erabilera eta konsumoak aztertzen ditugu preskriptoreak direlako. Beraiek direlako zarritan aldaketen motore. Eta ikusiko dugu aldaketa horiek, e, aldaketa horiek gero guregana iristen direla. Zestakit gu gazteagaren edo ez, baina badauzkagu dagoeneko e, duela urte batzuk egiten ez genituen gauza batzuk. Deno gaude, seguruenik, erogutako asko gaude dagoeneko TikTok eta bestelakoetan. Baina nortzuk dira gazteak, ez? Eta gazte guztien joerak berdinak dira, hori da guk gure buruari galdetzen e, geniona. Eta horregatik, e, ikusikerretik, Martxan dauzkagu momentu honetan iru panel, progresio bat izan da, pentsatzen duzuetako batzuk dagoeneko ikusik errezagutzen duzuela, jakin dezazuela parentesi artean, guk egiten dugun guztia publikatu egiten dugula, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoa gara eta dana daukagu erakusteko, dana daukagu e, 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 emateko, eta orduan, e, Urte hauetan progresio bat euki dugu. Lehenik eta behin abiatu ginen unibertsidadeko panelarekin, EHUko panelarekin. Eta panel horretan bildu genituen unibertsidadeak EHU kasu honetan, iru kampusetan dauzkan alordez berdinetako ikasleen gana jo genuen, papelean betetako alako galdetegi batekin, hori guztia registratu, pentsatu, oso zaila izan zitzaigun definitzea, ja 2000 amazortzian oso zaila izan zitzaigun definitzea zer da ikusentzunezkoa galderak nola planteatu eta hori guztia, edo zein kasutan abiatu ginen Eta ikusi genuena izan zen e, formula horrek ezigula balio, hor ateratzen genituen datu batzuk ezirelako baliagarriak. Oso baliagarriak ziren momentu jakin bateko argazki zehatz bat ateratzeko, baina ez joerak detektatzeko eta aldaketak detektatzeko. Orduan, bueno, beste bide batzuei begira ziginen eta mantendu genuen mantendu genuen e, galdetegiaren sistema, baina kasu honetan online galdetegiarena eta orain ere formula berbinarekin egiten duguna da ia 2000 eta irureun ikasleko e, panel bat daukagu eta horiekin harremanetan jartzen gara 
hilean behin eta bidaltzen diegu online galdetegi bat, oso modu e, eraginkorrean erantzuten dutena eta oso datu onak ematen dituena. Ikusten duzue, gerora e, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasle batzuk ere batu izan dira eta horrela badaukagu egoaldeko e, irudi bat. Esaten dugu egoaldeko irudi bat, ze gure asmoa ez da egoaldea, baizik eta Euskal Herri osoa da, eta horregatik, bueno, pues hor harremanetan ari gara, baina zarritan ez da horren erreza, baionako unibertsitadearekin, baionan dagoen unibertsitadearekin harremanak eukitzea ikusi alizateko zeintzuk diren berdintasunak eta baita desberdintasunak. Ze berdintasunak bade eta desberdintasunak ere bai. Eta gero BH horrek bigarren hezkuntza esan nahi du, Ikusi genuen, orduan hor geneukan, adintarte bat oso representatibua zena, amazortzitik aurrera kontuan eukita, EAN, Unibertsitadean dagoen gazten kopurua oso altua dela, beraz, Unibertsoaren errepresentazio maila oso handia zen, baina pentsatzen genuen, eta ikusten genuen, edo gure hipotezia zen, e, bigarren hezkuntzako m, ikasle edo adintarte horretan dauden, zeuden edo dauden gazte horien, ikaten erabilera eta ikusentzunezko konsumoa desberdina zela. Eta horregatik mm, jarri ginen abian, eh, jarri ginen harremanetan eh, zentro desberdinekin, egoaldean, egoaldean kasu honetan lau territorioetan, hor irizpide desberdinak emanejatu genituen, eta irizpideak izan ziren privatua publikoa, iriburua, baina gehitu nahi izan diogu eta apur bat eh, urkok planteatu duenaren hildotik, eh, zabaldu nahi izan dugu, e, apur bat, eta kontuan hartu diogu baita ere Euskararen presentzia e, toki desberdinetan, era horretan dauzkagu momentu honetan amar institutokin egiten ditugu galdetegiak, kasu honetan modu presentzialean bertara joaten gara urtean bi aldiz, e, e, udazkenean behin eta, eta udaberrian gaur bertan ondarrun dauden ere lankide batzuk hau, hau egiten, Eta hor, e, galdetegietan, datut sozio-demografikoetan integratu genituen elementu batzuk orain arteko datuetatik ikusi ditugunak. Hemen aipatu da emigrazioarena, e, eta, hemen aipatze, eta hemen dago beste kontu bat izkuntzarena ikusiko duzu, ia aipatu ere ez dudala egingo. E, izkuntzei buruz, ze izkuntza erabiltzen dituzten, e, ze konsumo mota egiten duten, e, ze izkuntza ezagutzen duten, horrek guztiak baldintzatuko ditu hainbat gauza. Adibidez, ikusiko dugu gaur ez dute daturik ekarri, baina ikusikerren e, ikusi alizango duzue, adibidez, japoniarrak eta korearrak e, adin txikikoen artean daukan arrakasta ze handia den. Orduan, izkuntza arena, Za, guk uste duguna baino zabalagoa da, badakigu ingelesa dela dominantea ikusentzunezko munduan, baina badira e, bestelako e, izkuntza batzuk ere oso oso kontuan hartu behar direnak. Dagoeneko hemen e, gure gazteen artean e, erabiltzen dituztelako, beraien egunerokoan, e, beraien familietatik eratorriak izan zaizkielako edo bestelako arrazoien gatik, edo interes desberdinen gatik izan japoniera, korearra, nolabait eksotikoenak e, direlako. Eta lehenengo aldiz, aurten, e, iparraldera ere zabaldu dugu galdetegia, gure irugarren panela da. Bueno, esan behar dut, e, egoaldeko panelean mila bosteun ikasle inguru daudela, eta iparraldean egin duguna da zei zentro desberdinetan, iparraldea banatzen da kostaldea eta barnealdea, eta e, zentro publiko eta zentro privatuak, badakizue sistema hor kolegioa eta lizeoa desberdindu egiten direla, edo zein kasutan, Hor ere, e, badauzkagu e, mila irureun ikasle inguru. Guretzako kopuru absolutoak oso importanteak dira. Ez soilik daukaten representatibidadearen gatik, ze adibidez e, bai egoaldean eta bai iparraldean representatibidadeak izartearekiko oso oso handia izango litzateke, e, adintarte horretako jende gehiena eskoladizatuta dagoelako, baina ikusten dugulako, bueno, e, nolabait gure datuek erakusten digutena da, Konsumoa dala gauza bat modu individualean egiten dena eta gero hori e, aipatuko dugu. E, hain zuzen ere, e, gailuek e, eta, eta e, erregea den gailu horrek albidetzen duena delako bar, banakako e, konsumoa. Horrek ez du esan nahi banakako konsumoak ez du adierazten, bueno, gero ikusiko dugu. Bale, e, panel baten interesa. Zer egiten du panel batek? Zergatik aukeratu dugu panelaren metodologia. Bueno, panela da oso metodologia interesgarria en zuzen ere joerak eta joera aldaketak detektatzeko. Ez? Jende berdinari egiten dizkiozu galdera desberdinak denbora aurrera joan ala eta orduan ikusten dituzu joerak nundik nora datozen. 
pandemia garaian, gainera, o bueno, bein eta berriro e, universidadeko ikasleekin, hilean bein beraiekin harremanetan jartzen garen ez, detektatu genituen gainera aldaketa momentuak. Denok dakigu pandemia izan zela aldaketa momentu importante bat, ez? Zer ikusi genuen adibidez, streaming plataforma idagokienez. Bueno, ba, pandemia aurretik, batez ere universidadeko ikasleen artean, e, ordaintzea plataformetan ematen zizkieten edukien gatik ordaintzea ba etzen oso orokorra euneko berrogeiak edo zeukan kasu horretan Netflix e, pandemia aurretik eta pandemiak balio izan zuen ordainpeko zerbitzu bat normalizatzeko bide moduan Al, e, kasu honetan ikusten ari gara pandemia aurretik eta pandemia osteko e, suskripzio maila. Izugarri handitu zen eta etorri dira, bueno, ba gelditzeko eta hauek dira gaur egun ia ia modu esklusiboan fikzioa ikusteko jende gazteak erabiltzen dituzten bitartekoak. E, e streaming streamingeko plataformen bitartez eskaintzen zaizkien fikzioa da batez ere ikusten dutenak. Ez dut esango modu esklusiboan, baina bai batez ere. Orduan, fikzioaren bila doazenean, jende gaztea joaten da streaming bidezko plataforma hoietara batez ere. Bueno, hori da jakin eta momentu jakin batean detektatu al izan genuen zerbait. Eta momentu horretan detektatu izan genuen beste aldaketa bat oso importantea eta definitibo izango dena da zenbat gailu daukaten, jende gazteak zenbat gailu daukan eskura. Eta pandemiak ere horretan e, suposatu zuen aldaketa bat. Momentu horretara arte egia da unibertsitateko edo adin nagusikoen artean mobila eta portatila eukitzea gauza arrunta zela, baina ez horren beste adin txikikoen artean. Pandemiak ekarri zuena izan zen, mobilaren universalizazioa baita ere adin txikikoen artean, kontuan hartu amaika amabi eta amazazpi urteko tarte horietan, Euneko larogeita amazazpiak daukala mobil bat eta euneko eta gero eskoletan nola e, portatilak banatzen hasi ginen, bueno, pues portatilak ere bakoitzak dauka bere. Orduan dauzkagu bi aparatu alde batetik mobila, beste alde batetik portatila erabilera bakarrekoa, pandemia aurretik pa, e, e, portatila bat egoten zen igual partekatua eta momentu horretatik aurrera da aparatu, persona bat aparatu bat, persona bat mobil eta eramangarri bat gutxien ez duena, amaika amabi urtetik aurrerako e, jendarte osorako. Eta gero baita ere internetera konektatutako smart TV bat. Hori ere euneko porzentaje ia gehiengoak dauka eskura. Horrek zer esan nahi du? Bueno, pues horrek esan nahi duena, barkatu, horrek esan nahi duena da e, Internetera konektatuta pasatzen dugula egun osoa. Internetera konektatuta egoteko aukera daukagula egun osoan. Eta horrek bestelako arazo batzuk sortuko ditu eskolan, baina lehen eskola gelditzen zen nolabait espazio horretatik kanpo eta gaur egun integratuta gelditzen da. Eskolan ere, kalean, etxean eta eskolan ere, bueno, gaude internetera konektatuta. Hori da daukagun errealidadea. Bueno, e... Datu batzuk eman nahi dizkizuegu ze panel batek balio diguna lehen esan dugun moduan da aldaketa, tendentzia aldaketa batzuk e, e, identifikatzeko. Kasu honetan, unibertsitadeko ikasleen artean sare sozial, sare sozialei buruz hitz egingo dugu, batez ere sare sozialak direlako gehien kontsumitzen dituzten plataformak, eh? E, fikzioa baino gehiago ta beste edozein gauza baino gehiago. Orduan galdetzen diegunean unibertsitadekoi galdetzen diegunean zeintzu dira gehien kontsumitzen dituzun sare sozialak, zeintzu diran lehenengoa zein da bigarrena ta zein da hirugarrena? Bueno, ba hor ikusten duzu, eh? Lehenengoan agertzen da Instagram, WhatsApp, TikTok eta YouTube. Bigarrenean Instagram, WhatsApp, TikTok eta YouTube eta hirugarrenean ere Instagram WhatsApp, TikTok eta YouTube. Hor, e, Twitterrek, iku, hau unibertsitate adin nagusiko eiburuz ari gara, eta hauek dira aurtengo datuak, urtarrilean pasatutako galdetegiko datuak, iazko datuak ikusiko bagenitu, konturatuko ginateke Twitterrek daukan indarra unibertsitateko ikasleen artean haundiagoa zela, eta zentzu horretan indarra a, e, nolabait galtzen ari dela. Hau guztia komila guztien artean, ona etorri gara guk datu asko dauzkagu eta gero konparatibak egin behar dira, ze galdetuko bagenie informazio, ez dakize, konsumitzen, osea, 
e, hemen emeaten ari gara lako titular batzu jakinda e, komunikazioak erpin asko dauzkala eta konportamentuak ere erpin asko dituztela oso bariatuak eta azkenean titular nagusiena izango litzateke erabiltzen dugu Gauza asko. Ez dakit nahi ditugunak, gero esango ditugun gauza gengatik, porque dago konzentrazioa hundi bat, eta ez dakit zenbatera noko aukeratzeko aukera daukagun. Eh? Edo zein kasutan, bueno, bai erakusten ditu joera batzuk, Twitterrek ez galdetzen zaienean protagonismoa galdu egiten du, eta eh, TikTokek eh, hartu egiten du. Horregatik, gazteak kasu honetan esaten dugu aldaketaren motore direla, kasu honetan gazteenak izan dira aldaketa horren motore, porque gazteaenak zirenak, adin txikikoak zirenak ziren TikTok erabiltzen zuten horiek eta horiek motibatu dute edo bultzatu dituzte adin nagusiagoakoak diren horiek TikTokera ere e, etortzera. Vale. Hauek dira bigarren hezkuntzan hegoaldeari buruzari naiz, gaur hegoaldeko datu batzuk ekarriko ditut. E, ego aldean, bigarren hizkuntzan, e, galdera berdinari erantzunez agertzen zaizkigun datu batzuk, eta hemen ere ikusten dugu gauza batzuk errepikatu egiten direla, ez? Eh? Instagram, Whatsapp, TikTok, egia da TikTok en presentzia, asko zaundiagoa dela, e, aurreko adintartean baino, baina hemen ikusten duguna, eta guretzako oso interesgarria, eta oso kontuan hartzekoa, ikusiko dugu e, torkizunak zer reparatzen duen, da konzentrazioa. Hemen gertatzen dena da, e, konzentrazio handi bat dagoela elementu batzuen gan, eta plataforma jakin batzuen gan. Konzentrazio handia dago. Eh? E, ikusten dugu, adibidez, Twitchek pentsatzen genuen eukiko zuela garapen bat momentu jakin batean, baina ikusi dugu Twitch ez dela izan aurre ikusten genuen garapen horri ez duela gerora euki. Orduan, momentu batzutan ikusten ditu garapen batzuk gero atzera egiten dutenak, eta panel batek horrelako horrelako errealidadeak detektatzen, detektatzeko baliagarria zaigu. Guretzako hau oso oso importantea, hau oso oso importantea da. Bueno, e, azkar azkar pasatuko ditugu, ikusiko dugu Instagramen, e, TikToken eta YouTubeen beraiek ze esaten duten, egiten duten konsumoa kontuak dituzten edo ez zenbat denbora, apur bat konturatu gaitezen volumenari buruz. Ze volumenari buruz hitz egiten ari garen, ez? Instagramen ikusten dugu Unibertsitateko ikasleen iaunneko eunak e, kontua daukala eta erabili egiten duela. Adin txikikoetan txikiagoa da, seguruenik, hain zuzen ere beko parte horretan dauden horietan ba gurasoak saiatzen direla kondino gauza batzu kontrolatzen, baina e, oso oso gutxi eta gero kuriosoa da galdetzen zaienean maiztasuna egunero zenbat arli sartzen zaren e, Unibertsitateko esaten dute 18 aldi sartzen direla Instagramen eta sartzen diren aldiro 17 minututan daudela. Hori biderketa hori egingo bagen, pues imaginatzen duzue ematen digun volumena da izugarri handia. Eta e, bigarren hezkuntzakoak are gehiago 23 aldi sartzen direla esaten dute eta saltzen diren bakoitzan esaten dute beraiek 26 minutu ditugu di, e, sartzen direla eta horretarako erabiltzen duten gailua euneko eunean esan genezak telefono mugikorra dela. Badakite, badago jakiterik zeguk egiten diguna da galdetu, esaten diogu zu zematalli sartzen zara eta hori da esaten digutena. Baina batzutan eta hau da oso importantea e, ikusiko duguna da, baina e, aplikazioak berak bai esaten dit, zema denbora pasatu dudan honetan eta azten ziren begiratzen, ez? Eta orduan ikusten zituztenean emaitza batzuk harrituta gelditzen ziren beraiek ere. Esan nahi duena da, beraien e, eguneroko konsumoaren kontrola ez daukatela. Ez dakit ona edo txarra den horrelako e, tan ez naiz e, sartuko hori da daukaguna. TikToken ikusten dugu eren batek unibertsitadekoak oraindik erresistitzen diren horiek, ez TikTok ez dakizer, baina ikusiko dugu iazko aukiko bagendu, ikusiko genuke asko zaundiagoa zela tarte hori. Orduan batzuk ez daukate, orduan inoiz erabiltzen ez dutenak dira hain zuzen ere eren hori, baina gero egunero eta egunero behin baino gotan erabiltzen dutenak e, porzentajeak dira oso oso importanteak, ez? Batu ezkero, ia uneko irurogeita mar, eta erdia baino gehiago. Eta dedikazioa dira, beraien esanetan, ia ordu betekoa. Eta horretarako erabiltzen duten gailua berriro ere mugikorra da. Azkenik, hola, ne? repaso txiki baten, youtubera jende guztia sartzen da, ez dago salbo espenik. Egia da, youtuberi dagokionez, mugikorra dela gehien erabiltzen duten gailua, baina 
e, beste gailu batzuk inkompetentzian egoten da, o sea, ba, ez dago kompetentzia hori, baina beste gailu batzuk ere erabiltzen dira segun YouTubeko edukietan, baina hemen ere ia ordu beteko konsumoa egiten dute. Batzen baldin bagoaz, eguneroko konsumoa da itzela hundia. Vale. Baina hau guztia, horregatik e, guretzat importantea da gailuena da tele, gehiena da telefono mugikorraren bitartez. Telefono mugikorraren bitartez gertatzen den gauza bat izanik, ez gara sartzen internetera edukien bila, baizik eta sartzen gara zuzenean eduki horietara aplikazio eta plataformen bitartez. Hau da oso oso importantea. Zergatik da oso importantea? Ba, oso importantea da hain zuzen ere e, ekintza honek baldintzatuko duelako hein handi bartean konsumituko dituzten edukiak eta bizitatuko dituzten webguneak. Hemen dauzkagu datu batzuk kasu honetan e, YouTubekoak direnak galdetzen zaienean edukiak ikusteko gomendioak nondik jaso dituzun nagusi moduan hemen agertzen direnak dira YouTubeko proposamen ataletik jaso dituztela. Honek esan nahi duena da guk egin izan ditugu Euskarazko eduki batzuk erakutsi izan ditugu jende gaztearen artean, Marti Hilda edo bestelako eduki batzuk galdetu dugu izugarri gustatu zaizkie, baina galdetu diegunean ia ezagutzen zituzten, erantzuna izan da ez genituen ezagutzen. Orduan, ez da bakarrik, nik uz, erronka, ez da bakarrik edukiak sortzea, baizik eta e, e, iristea eta eduki hoiek ezagutaraztea. Porque ezagutzen ez baldin badira, pues ez dago konsumorik eta kontuan hartuta zarritan esaten duguna da, bueno, es que eduki asko daude interneten, eduki asko daude interneten orduan bereizmena nola lortu kontuan hartuta gainera aplikazioen plataformetatik e, plataformetatik sartzen garela eta e, e, plataforma hoiek egiten dituzten gomendioak zen ataraltasunez hartzen diren eguneroko konsumo horretan bada lehen e, bingen superiak esaten duenarena, ez? Ez dakigula jatorria ez da nundik datorren. Zailtasunak dituzte, zeri buruzkoak ze eduki, ez? Ikusi dituzun galdetzen dugunean, zailtasunak dituzte, inkluso edukiak identifikatzeko edo ze eduki izan diren e, e identifikatzeko. Badago gai bat, badaude genero batzuk, badira elementu batzuk, baina zailak dira identifikatzen eta zer esanik ez iturrian nondi datorkien. Bueno, e... Hemen, foro honetara gentozen ez, egia da e, urkoke planteatu duenaren e, hildotik eta gure datuek hori adierazten dute behin eta berriro, behin eta berriro, e, arrazoi nagusia edo funtzio nagusia e, zare sozialen konsumuan eta baita ere fikzioaren konsumuan eta ikusentzunezko konsumuan orokorrean, elburu nagusia entretenitzea da. Hori da elburu nagusia. Hala ere, bueno, foro honetan egonda, e, ekarri ditut datu batzuk orain ikusiko ditugunak eta daude tratatu gabe, osea dira aplikaziotik eguk erabiltzen dugun enkuesta fazileko aplikazio horretatik egindako pantaiazo batzuen bitartez, informazioari buruzko galdera batzuen erantzunak ekarri nahi izan ditut. Hemen, e, ekarri nahi izan ditut hauek bi arrazoiren gatik, badauzkagu iazkoak, iazkoak unibertsiadekoak eta adin txikikoenak, Eta hoiek erakusten dizkigute gauza batzuk. Gainera, Ukrainako gerrari lotutakoak ikusten dugu eventuak ere nola baldintzatzen dituzten e, konsumoak. Baina ekarri nahi izan ditut e, atzo ateratako pantaiazoak ikusteko e, a, e, bueno, pues aldaketa batzuk gertatzen direla eta seguruenik e, iazko e, apirileko Datuak ekarriko, ekarri izan banitu, pues, mm, seguramente zalantzazkoak izango zirelako. Orduan, bueno, e, hemen ikusten duzue, gainera, erantzun konpurua da, zeire undalarogeita malau, hemen erdia erantzun du, orain goz, gaur daude ondarrun, datorren astean gaude eta faian eta altzazun, ozak orain dik jende guztia ez da pasatu, baina iruitzen zain nahiko e, erakusgarria dela hau. Nun ikusten entzuten edo irakurtzen dituzue albisteak eta erantzun bakar bat ematen diegu aukeran. Horrek esan nahi du albisteak bakarrik toki batetik jasotzen dituztela ez, baina guk aldera honekin jakin nahi izan dugu da, dana da zein da beraientzako erreferentziala. Horregatik aldera planteatu diegu era honetan. Eta hemen 
ikusten duguna lehenik eta behin da ez dut albisterik ikusten entzuten edo irakurtzen euneko geita bat da, ez gara zik horren balorazioetan batzuei irutuko zaigu asko beste batzuei gutxi kontuan hartu adintartea zein den, amaika urtetik amazazpi urterako horretan, baina bai ikusten ditugu hemen albisteekiko erreferentzialtasun hori ematen dietela zare sozialei eta telebista tradizionalari batez ere. Eta gero beste batzuk, pues daukaten eposizioa, pues oso txikia dela, berriro ere. Galdera beste modu batean planteatu izan bagenu, aukera gehiago eman izan bagenitu, hori diverso agua izango litzateke, baina jakin nahi genuen da prinsipioz zeini eitortzen zaion representatibidade hori. Eta representatibidade erik haundiena ematen zaie zare sozialei, baita ere albisteei dagokienez. Esan dakoa, eh? Datuak dira gordinak, tratatu gabeak, pantaiazoekin ekarritakoak, atzo gauekoak. Galdetu diegunean eazari sozialak erabiltzen dituzten informatzeko erantzuna da eren batek esaten duela ezetz, izan daiteke eren horretan egotea horregatik esaten du tratatu gabeko datua direla, eren horretan egotea inzuzen ere informatzen ez diren euneko geita bat hori, ez dakigu, hori gurutzatu ahal izan goenuke, baina momentuz ez dakigu. Orduan, horri ikusten duguna da, eren ba, bieren nek erabiltzen dituztela, zare sozialak ere, pentsa dezagun, informatzeko. Bale, eta zein erabiltzen duten gehien galdetzen zaienean erantzuna oso garbia da adintarte honetan. Instagram eta TikTok dira, bai, pasatzen ari naiz, bale, Instagram eta TikTok dira, hain zuzen ere, gehien erabiltzen dituztenak. Bale, zare sozialitan informatzen zarela esaterakoan, baina hemen agertzen dira, zeintzuk dira erabiltzen dituzun edukiak, eta hemen komunikabide nagusiek zare sozialetan zabaltzen dituzten edukiak agertzen dira, eta baita ere nire lagunak eta zare sozialeko sortzaileak eta youtuber honek eramaten gaitu beste gauza eder batera. Eta berriro ere, libe mimenzak aipatzen du bere urtekariko artikuluan, Gazten artean, bere izten direla de news eta news izenekoa, ez? Eta bere esanetan, politikari eta aktualitateari lotutako agenda tradizionala eta kirolak entretenimentua ospetsuen esamesa kultura eta zientzia bezalako gaiak biltzen dituen agenda zabala bestetik. Osea, ke hor badaude zer da albisteak, zer dira news, zer da de news, zer da news, eta horretan ere seguramente aldaketa gertatzen ari dira galdera egiterakoan ematen dituzten erantzunetan. Bukatzeko, eduki formatuari dagokionez, nahiago izango lituzketen formatu ei buruz galdetzen diegunean, nahiago dituzte historiak, TikTok eta Instagram pildorak, irudien bidez kontatzen diren albisteak edo pertsona batek kamarari begira egiten duen bideo laburrak. Horiek dira aukeratzen dituztenak. Horrek, formatoak, eragingailuak, baldintzatzen ditu, baita ere lantzen ditugun gaiak, Eta bestelako batzuk. Bueno, ba, guk datuak, 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 datuak dauzkagu, nahiko genituzke, berez, aplika plus izena jarri genion bere momentuan gure ametsa zelako aplikazio bat eukitzea probatuko genuena mobil desberdinetan, oraindik eta horrela, zuzena, benetako, benetako datuak lortuko genituzke, fase horretan gaude, horretan adimen artifiziala karmak ero aipatuko ditu seguruen igauza batzuk eta bitartean guari gara fuzioaren esparruan. Matematikariak ere txertatu ditu gure ikerketa taldean ikusten dutu gulako erpin asko daudela, datu asko daudela eta ezin garela ibili ikusik erreke datu batzuk ematen dizkigu, baina datu desberdinak eta iturri desberdinak bateratu behar ditugula, hain zuzen ere fuzio horretatik daukagun errealitatearen argazki zehatzagoa izateko. Jakizue esan dako moduan ikusik erpunto eusen daukazuela informazio guztia, Eta barkatu, pasatu ban ez. Ez dago zer barkaturik, eskerrik asko bea. Galderarik edo, badu bakarre matek, horrein txeda momentua, eh? Ba, eskerrik asko, eskerrik asko bea, estimatuta. 
Lehen beari txistea izturratu omen diot edortaren apxikata zalduta eta itortuko dizuet niri ere txistea izturratu didatela ze orain eta isi aldia zari garela primeranen primizia ikusten eta entzuten primeroak izango ginela esateran indoan, baina, ja, itzultzaileka hon nola itzultzen duten, eskuminak aientzat ere, baina kontua da unai iparragirrek ba azken orduko bat izan duela, ikusi duzu hemen izan dela goiza, baina joan beharra izan du, beraz gaur horren gainekorik ba entzuterik ez dugu izango, esan dakoa, ikusmina eta jakinmina ere bada ze plataforma hoietan eta euskarak ze presentzi izango duen, ba primeranek izango du horren ardura, primeranek bermatu beharko duelako inundik inora euskararen behar bezalako presentzia. Berazea aurrera gore ere horretarako aukerarik izaten dugun. Kazetaritza eta digitalizazioa, ondorengo blokea. Esango nuke, etorkizunari begira ari garen honetan, etorkizuna zitz egiten jarraitu behar dugula, baina gezurra litzateke, eta gezurra esatea merke denez eta gustatzen etzaigunez, esango dugu, orain aldia zitz egin behar dugula, ze digitalizazioa dagoeneko, iaia gure egunerokoa bada, ez da? Arraitxoari itzulita, metafora konezkero agortuere agortu digu, ditugu, baina ez dakit jabetu zareten, esan dugu lehen arraitxo haundi hori, arraitxo txiki zosatutakoa dela, arraitxo txiki hoiek, Isha forma dute, ez da? Eta isha eta bat jarri ezkero, bat eta zero, izkuntza binarioa da, eta hor digitalizazioan hortik ere badu kontuak, ez? Bean arbaizarekin aritu izan gara gaztek, zer konsumitzen duten, nola konsumitzen duten. Baina guk, alegia gazte txartela ja eta galtza motzak atzean utzi ditugunok, zer konsumitzen dugu, bai entretenimendurako, informaziorako, ba horretaz badakit zertxo baita ere gure eurrengo gonbidatuak. Izan ere, Oxford Unibertsitateak badu Reuters Institutua, eta institutu horrek mundu maian egiten du azterketa bat Digital News Report izenekoa, nun mundu maiako kontsumoa zari den, adinaz nagusi garenok, hemen zortzi urtetik gorakok, ba zer konsumitzen, Sumitzen dugun, zeio era dugun, albisteak non dijasotzen ditugun eta alakoen gainean. Espainia maian, ikerketa hori egiten duen taldea, Nafarroako Unibertsitateko taldea da, eta talde horretako ardura duna da Abelinoa Moedo. Bera, berez, irakaslea da bertan, irratieko izpena eta irrati komunikazioan eta aritzen da, baina batez ere bera da ardura duna Digital News Report horren ikerketaren gainekoa eta berak ba osatuko digu gure argazki hori. Gainera, bereziki eskertu nahi diogu abelin hori, jakinda momenturirik onena izan gabe ere, ona etortzeko eginduen eginala eta erakutsi duen jarreraren gatik, beraz, eskerrik asko abelino eta zurea daitza. Bueno, eskerrik asko zuei, zorionak da, bueno, hemen txe gaude, orduan, Digital News Report, ikerketa hau erakusteko, Espainiako datuak ekarri ditut. Bueno, ni belarri preste torri naiz. Hau bizi ere, en distancia korta, baina belarri preste torri naiz. Erdaraz ari gara datuak lantzen, eta orduan ni euskeraz oso eroso sentitzen naiz. Baina, momentu honetan, errasa guadan eretzako erdaraz aritzea. Orduan, os voy a presentar entonces el informe Digital News Report sobre España, sobre los datos que trabajamos en España, el equipo de investigadores que formamos parte de este proyecto de investigación ya casi desde hace 10 años. Bueno, tenéis toda la información, absolutamente toda, eh, la tenéis en la web. Tenemos todos los datos, son públicos, los informes son públicos desde el año 2014 que estamos haciendo este trabajo. Eh, en este mismo momento tenemos los datos del año 2023. Es una encuesta de aproximadamente 2.000 eh, internautas en España, más o menos en cada mercado son 2.000 encuestas y en este momento estamos trabajando los datos, pero eso los presentaremos en junio, a mediados de junio del año 2023. Hasta ahora he traído las tendencias que vamos observando en este, en este, en este informe a lo largo de este tiempo y, eh, como decía, esa encuesta es online, la realiza el organismo llamado UOF, que seguramente muchos de vosotros conoceréis, y es a 2.000 internautas adultos en España. El trabajo de campo se suele realizar entre enero y febrero eh, de cada año. ¿no? Bueno, estamos cinco investigadores. Eh, algún año he sido investigador principal, gracias Surco por darme el honor de encabezar este trabajo, pero cada año nos vamos turnando esa, esa tarea 
y ciertamente pues la, la relación eh, con Oxford es muy importante. De hecho, ellos son los eh, quienes lideran el proyecto en todo el mundo. Eh, ya somos alrededor de 40 países, me parece que son 46 mercados los que estudiamos y nosotros investigamos entonces el mercado de, eh, de España. Bueno, voy a hacer esta presentación en cinco partes. Se me ha ido el contador. Si fuera posible recuperarlo, por favor, lo agradecería. Eh, primero vamos a hablar de la confianza, la desinformación y el interés por las noticias de los internautas españoles, el uso de fuentes, las marcas, el pago y el registro por noticias, los itinerarios, los agregadores, las redes sociales de participación. También veremos el uso de formatos como el podcast, el vídeo y también los dispositivos que usan los españoles para consultar noticias y veremos por último cuál es el interés que dicen los internautas que tienen por los contenidos locales. Estamos en un contexto de un mercado dual. Encontramos en, este, en los últimos años un descenso del interés por las noticias y la confianza de los medios por parte del público y esto es en cierta medida preocupante. Preocupante también imagino que para todos los medios, tanto a nivel local como a nivel nacional e incluso internacional. ¿no? Por un lado, encontramos un público en este mercado dual, un público más digital, que usa las redes sociales, utiliza el móvil para informarse, son más críticos y escépticos en general y evitan deliberadamente las noticias. Esta es una tendencia creciente. Y por otra parte, encontramos un grupo interesado en las noticias, que está abierto al modelo de suscripción, preocupado por la desinformación y que consume noticias eh, en formato de vídeos y de podcast. Aún así, la dieta informativa de los internautas españoles sigue siendo variada. Seis de cada diez consulta habitualmente cinco más medios de comunicación. Sin embargo, esta proporción era del 77%, prácticamente ocho de cada diez en el año 18. ¿verdad? Bueno, vamos entonces a la primera parte en la que estamos registrando los hábitos y las actitudes de los internautas a la hora de informarse online. Bien, en esta gráfica podemos ver eh, la tendencia que observamos en los últimos años, que es preocupante. Eh, hay un descenso en la proporción del uso de medios y hay también una caída del interés por las noticias. En los últimos ocho años, el porcentaje de españoles muy interesados en la información ha caído del 85%, no puedo señalar, pero lo vemos en la primera columna, ha caído al 55%. Estos son 30 puntos porcentuales. Asimismo, el porcentaje de desinteresados en las noticias ha crecido del 1% al 11%. A pesar de estas cifras, eh, tenemos un dato que nos, nos, nos da cierto optimismo. La información de proximidad continúa teniendo una buena valoración entre los internautas. Seis de cada diez afirman estar interesados en las noticias locales y regionales. Además de la pérdida de interés y de la reducción en la cantidad de medios utilizados para informarse, vemos también un incremento del número de personas que evita deliberadamente las noticias. Son prácticamente siete de cada diez internautas, siete de cada diez encuestados, que afirman que evitan las noticias. Las tres principales razones que declaran son el hartazgo por una cobertura excesiva en temas como la política o el coronavirus, el 44%. La influencia negativa que las noticias ejercen en el estado de ánimo, aproximadamente un 30%, o la desconfianza informativa. Bien, tenemos aquí una, una gráfica sobre la evolución de la confianza en las noticias. Cuatro de cada diez dice que no confían en las noticias en general. Desde 2015, esta pérdida de confianza se ha agravado. En 2022, el porcentaje de los que no confían en las noticias es del 39%, cuatro de cada diez. Supera a la de aquellos que dicen que confían, que es el 32%. Desde 2018, el porcentaje de quienes desconfían de las noticias ha crecido nueve puntos porcentuales, del 30% en el año 18 al 39% en el año 22, mientras la proporción de quienes declaran confiar en las noticias ha caído en 12 puntos, del 44% en 2018 al 32% en 2022. 
En el total de los 46 países que conforman el estudio global en este año 2022, el 42% declara fiarse las noticias, frente al 27% que afirma que no confía las noticias. España, por lo tanto, se encuentra 10 puntos por debajo de esta media total del conjunto de los 46 países. ¿verdad? Una de las razones que puede explicar que esta pérdida de confianza en las noticias es la percepción generalizada entre los encuestados de que los medios no son independientes frente a las influencias políticas o empresariales. De esta manera, seis de cada diez consideran que los medios no son independientes de la presión de los políticos ni de los grupos empresariales. En 2022, solamente el 13% de los usuarios españoles confía en la independencia de los medios frente a la influencia de los políticos. Era el 19% en el año 17. Y el 15% cree que los medios son independientes de las influencias empresariales. La percepción de los españoles también por los bulos en Internet es alta, aunque se ha reducido con respecto a años anteriores. Los ciudadanos, a los ciudadanos les inquieta saber qué es cierto y qué es falso de los contenidos digitales. En el total de países de la encuesta global, el 54% está preocupado por los bulos. En eh, los países de la Unión Europea, el porcentaje total es el 48%. Portugal y España son los países de la encuesta global en los que se registra un porcentaje mayor de preocupación frente a la distinción entre qué es cierto y qué es falso. Bueno, vamos entonces en este repaso al eh, informe a, a analizar eh, el uso que hacen los internautas de los tipos de fuentes, el consumo que hacen también de las diferentes marcas y las informativas por las que preguntamos en el informe y los eh, datos registrados sobre el pago por las noticias. Eh, y vamos a empezar en primer lugar los tipos de medio que utilizan los internautas españoles para informarse. Bueno, aquí en esta gráfica que se ve pequeña aquí, ¿verdad? Por cierto, tenéis todos los gráficos están disponibles en, en, en Internet, en el sitio web. Bueno, vemos un asunto que eh, preocupa en cierta medida a los medios. Es el descenso del consumo de la televisión tradicional. Ha caído 20 puntos prácticamente desde el año 16 al año 2022. En el año 16 nos decían 8 de cada 10 que se informaban a través de televisión y en la penúltima encuesta nos dicen que son 6 de cada 10. En el conjunto de los medios ya son más eh, eh, los encuestados que se informan a través de los medios online, incluidas las redes sociales, son 8 de cada 10, que a través de los medios tradicionales offline, radio, prensa y televisión, son el 70%. Bueno, otro dato que también es llamativo es que eh, el consumo de periódicos ha perdido 30 puntos porcentuales la televisión ha perdido 20 puntos porcentuales y también pierden 20 puntos las webs y aplicaciones de periódicos. Por otra parte, el consumo de redes sociales permanece estable y son prácticamente 6 de cada 10 que se informan a través de las redes sociales. ¿verdad? Bueno, también preguntamos sobre marcas. No podemos preguntar absolutamente sobre todas. Sería imposible. Eh, eh, coordinados con Oxford, eh, preguntamos sobre unas 40 marcas en, en el mercado estatal. Y vemos que las marcas tradicionales resisten en el mercado digital a pesar de que los medios nativos digitales se han afianzado como alternativa para muchos encuestados. Nuestra, nuestra encuesta pregunta a la audiencia sobre esas 40 marcas. En esta selección encontramos opciones gen locales generales, genéricas, en la primera mitad de la tabla. Encontramos la categoría uh, una televisión o radio pública autonómica o local online nos dicen que prácticamente el 12% lo han utilizado la última semana. También esas 10 primeras marcas encontramos otro periódico autonómico o local online. Y en la primera mitad de la tabla, entre esas primeras 20 marcas particulares o, o generales, encontramos una televisión o radio privada autonómica o local online y otro medio online nativo digital con un 7% de los encuestados. Sobre el pago por noticias digitales, eh, hay una pregunta principal. ¿Cuántos pagan por noticias digitales? 
la encuesta de este año en España dice que los mismos que el año anterior y es aproximadamente un 12% de los encuestados. Insisto, tenéis todos los datos tan disponibles, abiertos, todas las gráficas en la web digitalnewsreport.es. Si alguien tiene interés por alguna diapositiva principal, allí la tiene y también disponemos de la presentación que he preparado para, para esta exposición. Bien, eh, ¿cuáles son las modalidades de pago por noticias digitales? En el último año hemos visto que se ha producido un notable incremento en las suscripciones, como se puede apreciar en el gráfico. Las suscripciones estándar nos dicen que en estos dos últimos años han crecido pues, esos 11 puntos, ya son el 42%, y eh, la suscripción es conjunta impresa y digital, el porcentaje se encuentra en el 31%. Bueno, entramos en la tercera parte de esta presentación en la que eh, podemos afirmar que los internautas utilizan cada vez más la vía algorítmica de consumo de noticias en plataformas y redes sociales frente al acceso directo a las marcas periodísticas. Analizamos la participación, el uso de redes sociales y las vías de acceso a las noticias digitales y lo que vemos que principalmente crece el acceso a través de redes sociales, buscadores y agregadores. Seis de cada diez encuestados acceden a las noticias mediante los algoritmos de plataformas y redes y el 50%, aproximadamente la mitad, utiliza directamente la marca del medio, ya sea vía web, app o una búsqueda directa. Esta ventaja de los algoritmos sobre la marca de medios se observó ya en nuestro estudio del año 2020. Sobre las redes sociales y los servicios de mensajería, sobre el uso informativo que hacen los internautas, bueno, vemos que casi la mitad de los encuestados en España consumen noticias en Facebook o Twitter. ¿Eh? El neto son el 47%. Mientras que un tercio de los internautas españoles, el 36%, recurren a aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp, Facebook Messenger y Telegram, para acceder a la información de actualidad. Bueno, en este gráfico tenemos el uso semanal de redes sociales y servicios de mensajería. Vemos que Facebook con el 35% y WhatsApp con el 32% son las redes sociales en España más utilizadas para encontrar, leer, ver, compartir o comentar las noticias durante la semana. El uso informativo de Facebook en España está por debajo de la media del total de países. En la media del total de países es el 44%. En cambio, el porcentaje medio de usuarios de noticias en WhatsApp para el total de países del estudio es del 22%. También observamos que el consumo informativo a través de Twitter e Instagram, con el 19% y el 17% respectivamente, se mantiene estable en los últimos tres años. También vemos que los internautas españoles son los más participativos de los 46 mercados analizados en el estudio global. Casi siete de cada diez encuestados comparten, comentan, puntúan noticias digitales semanalmente. Vamos ahora a los eh, formatos como el podcast, el vídeo y el uso de los dispositivos. Bueno, España también es uno de los países que mayor índice tiene, mayor proporción de usuarios de podcast. El porcentaje está bastante estable en los últimos cuatro años que hacemos esta pregunta en el informe y está aproximadamente en cuatro de cada diez internautas. Eh, la media en el total de los 46, perdón, son 22 mercados en los que hacemos la pregunta en este último año. La media está en el 36% y vemos asimismo que YouTube, con el 30%, Spotify e iVoox son las plataformas más utilizadas para buscar y escuchar podcasts. Pero el uso de webs y apps de medios con el mismo fin, que está ya en el 12%, ha crecido dos puntos en el último año. Si nos fijamos en las temáticas, vemos que hay otras temáticas por encima de las noticias. Los internautas en el Estado prefieren podcasts de temas especializados y de estilo de vida antes que los de actualidad, asuntos sociales y sucesos o incluso los deportes. Cuando preguntamos sobre la preferencia por el vídeo o el texto para informarse en Internet, el vídeo sigue siendo una producción apreciada por los internautas. Son casi tres de cada diez conectados, perdón, tres de cada diez adultos conectados quienes consumen al menos tantas noticias en vídeo 
como en texto. De todas maneras, el 64%, 6 de cada 10, principalmente leen noticias en texto. Bueno, quisiera ver ahora en un momento, esta es la gráfica de los últimos años, de los usos de los dispositivos empleados para noticias. Aquí hay un asunto claro, que es que el dispositivo móvil, el smartphone, ya en el año 15-17, superó al ordenador como dispositivo para informarse. Son eh, el 75% eh, los que usan el smartphone frente al 36% que utilizan el lo diré, el ordenador para informarse. Vemos también que ha subido, eh, ha crecido el uso de la Smart TV, las televisiones conectadas o inteligentes con uso informativo y en general con, con, uh, con uso. ¿no? El uso informativo de la Smart TV está actualmente en el 25%. Bueno, hay un asunto que también nos llama la atención y es particularmente interesante en este foro que es el consumo de la actualidad local y autonómica. Es una pregunta que solo hemos registrado en dos años, en el año 20 y en el año 21. De todas maneras, traigo aquí, y están disponibles, disponibles los datos en la web, traigo aquí los datos que hemos registrado sobre el consumo de información eh, local. El informe del año 20 evidenció una buena valoración de la información de proximidad en España, ya que seis de cada diez de los internautas declaró estar totalmente interesado o muy interesado en las noticias locales y autonómicas. Este dato era uh, superior a la media en el conjunto de los 40 países analizados en el proyecto global. La media era del 47%, apenas 5 de cada 10, 1 de cada 2. Además, 7 de cada 10 internautas en España consultan fuentes periodísticas locales, televisión, radio, periódicos, webs... En el año 21, esto es del año 20, en el informe del año 21, en el informe del año 21 preguntamos qué temas de la actualidad local y la información de servicios han consultado durante la última semana sobre una selección de 15 asuntos. Perdón, me he perdido un momento. No sé si esto casa con con lo que he preparado, pero bueno, queda un minuto, voy a terminar entonces. ¿no? Vemos un asunto que es interesante, eh, que mmm, tenemos una mejor información de actualidad en los medios tradicionales y los internautas dicen que hay eh, en ocasiones mejor información servicio en los canales eh, alternativos. En plena pand pandemia, los medios tradicionales locales han informado de las noticias más próximas, pero también sobre la economía o la política locales, haciendo visible el valor que estos medios tienen para la audiencia. En general, los internautas creen que los medios tradicionales locales, como la radio, las televisiones, los periódicos y sus correspondientes medios digitales, ofrecen mejor información política, de sucesos, de deportes y de economía de su entorno más próximo. Sin embargo, otras fuentes no tradicionales pueden ofrecer mejor información acerca de determinados temas y servicios locales, como el empleo, el tiempo, el tráfico, la agenda de ocio y entretenimiento. Generalmente, quienes señalan estas fuentes no tradicionales para estos temas eh, son usuarios de grupos de edad hasta 44 años. Bueno, hasta aquí eh, la presentación de este informe Digital New Report. Estamos preparando la edición del año 2023. Creo que la fecha es el 14 de junio. Estaremos atentos y encantados de atender cualquier consulta, información. Insisto, en la web tenéis toda la información disponible. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, gracias. Euskera se de saque, te ta ingleses, se haya tu con ese de bay. Ordón está guay, 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 está está Vale, va a ser casco, a ver, es que recasco. Estima tu ta, y una cosa ya que era. Esta manda con la tu gustia, ¿qué? Eh? A usar que taraco, gairi que tamamirik, este laco, falta co. A esto pensaste en alguien intent. Albiste aquí que si ni es que la casa para el día día orquestearí. Se ha tocado albiste esta cosa en ya televista que te va a subir en el día verá a dimen artificial absoluta con persona va a tener orquesta en duela. Verás la niña ve que era tu cogiña en seguras que la envidia ahorita en seguir zamba que no. Así la batean utópico chamarra distópico chamarra irudi tensita y una y allá gure un eroco biurtuda 
Twitterren, txiolandian, ba, beinat ere zuma segitza bezelakorik ez dago ikusteko adimen artifizialaren azea bia duran doan. Euskal talde batzuk ere videoklipak daoneko adimen artifizialaren bidez egiten dituzte. Beraz, etorkizuna baino esan dezakegu adimen artifizialarena gainean dugula eta gainera sekulako abia dan doala. Beraz, tren hau harrapatzen ez badugu, ba, segurazki atzean geratzeko arriskua ere izan badugu. Horregatik, deitu dugu ere gaur gure bilera honetara, asko eta asko kontrolatzen duen pertsona bat. Bera duzue, karma peiro, bada, aditua, interneten, informazioaren eta komunikazioaren teknologian, alegia ikate edo deitzen dugun horretan, eta baita, datuen kazetaritzan ere. Nazio digitaleko zuzendaria izan dakoa da, bera, biztaratze eta gardentasunerako fundazioaren sortzaietako bat ere bai, eta egun zuzendari dago erakunde horretan. Etika batzordeko kidea ere bada, ze hor zalantza ere sartzen zaigu, ez da, aldako eta zari garenean, etika non geratzen ote den, hor zalantza batzuk ere izan ditzazkegulako, berak beraz badu hortan ere autoridadea horreta zaritzeko, eta azken finean, ba hori xe, adimen artifizialak toki komunikabidetan, ba ze aukerak ekartzen dituen, edo ze erronka ekartzen dizkigun. Beraz, itza, karma peirori emango diogu, zure da itza karma. Egunon, atxegin adan iretzat gaur zuekin getxon egotea. Euskaraz hitz egin nahi nuke, baina hitzaldiaren agurra zegoen izkuntzan egitearekin konformatuko naiz. Eta orain, gazteleraz hitz egingo dut. Un gran amigo que vive aquí, eh, ayer eh, me dio eso. Eh, bueno, es una lástima que no pueda hablar Euskera. Um, felicidades a, a, a Toticom por estos 10 años, eh, que además no es fácil y lo poco que llevo con, hablando con el equipo eh, es un gran trabajo. Eh, yo vengo de la Beat Foundation, eh, ya me habéis presentado. Os voy a dar eh, cuatro datos. La Fundación de Visualización para la Transparencia la creamos en el 2020. Aburridos en la pandemia. ¿Qué hacemos? Una fundación, una non-profit. Detrás de esta fundación hay un equipo de periodistas que hemos trabajado en medios, sobre todo internacionales, como New York Times, The Guardian, National Geographic, medios eh, de aquí también, en locales en, y, y nacionales. Y nos hemos juntado todos y, y lo que hacemos son... Comunicar los datos, analizar. Eh, es un equipo que durante muchos años hemos trabajado el periodismo de datos. Habéis eh, mostrado increíbles experiencias con los datos en ámbito local. Y, y bueno, y, y yo soy una de las promotoras del periodismo de datos eh, aquí desde hace más de 10 años. Y lo que eh, hacemos ahora... Eh, es trabajar con la administración pública, sobre todo porque se están abriendo muchos datos, pero se tienen que comunicar a la ciudadanía y creemos que ese es nuestro papel. Una de las cosas que hicimos eh, es que en datos de en la pandemia había muchísimos datos y el Ministerio de Salud los ofrecía así. Te ofrecía la posibilidad de darle a ese fichero Excel de datos abiertos y cada día descargarte y ver cómo evolucionaba eh, el, la vacunación. Eh, por comunidades de autónomas. Nosotros pensamos que eso no era una forma de comunicarlo a la ciudadanía y entonces lo que empezamos a hacer es este gráfico con un reloj que marcaba si eh, las promesas que nos habían hecho en cada comunidad autónoma se cumplían o no se cumplían al ritmo de la vacunación que habían prometido. Lógicamente esto está, por supuesto, en, en su versión eh, móvil y así fuimos mostrando a la ciudadanía estos datos abiertos. También trabajamos, uh, como os he dicho, con organizaciones eh, internacionales, eh, en en este caso es un proyecto con Naciones Unidas, donde lo que nos dieron un montón de datos para analizar y lo que deberíamos era comunicarlo, el reto era comunicarlo a la ciudadanía, datos sobre la contaminación atmosférica, sobre el cumplimiento de los diferentes países con esa contaminación, etc. Y por último, como nos hemos dado cuenta de que faltan muchos perfiles profesionales, porque nos encontramos que hay perfiles muy técnicos que analizan muy bien los datos, que los recolectan, que los limpian, que los trabajan, pero después no saben comunicar. Pero también está ese lado de los periodistas, que sabemos comunicar, pero nos falta tantísimo de analizar, de trabajar, de hacer eh, eh, con esos datos eh, 
eh, conclusiones estadísticas, etc. Y entonces hemos creado un máster con la Universidad de Girona, donde a distancia online tenemos, eh, vamos por la segunda edición para formar. Este que veis es uno de los trabajos que hicieron los, eh, un grupo de estudiantes, que después una de ellas es del Straight Times, de un diario de Singapur, y ganaron un, un premio eh, de diseño en periodismo. Pero yo no he venido a enseñar esto, solo, esto era solo el inicio de lo que es la Bit Foundation, que es lo que hacemos ahora. Porque a mí me han dicho que yo tengo que explicar algo sobre la inteligencia artificial en los medios locales ¿no? y cómo está entrando en las redacciones. Un apunte solamente. La inteligencia artificial no es algo que eh, está en algún lado, pero no la tenemos. La tenemos toda. Es importante saber que para conseguir esto, que funcionen y reaccionen como los humanos, eh, se utilizan algoritmos que predicen y que toman decisiones de manera automatizada, lógicamente, predicen y toman decisiones. Son dos factores importantes, que eso es lo que hacemos los humanos y ahora se intenta que también lo hagan las máquinas. Algunas de las aplicaciones más conocidas las tenéis ya en todas partes, el reconocimiento facial o de imágenes, cuando le dais al móvil para que os reconozca, cuando le dais para que el banco os abra la cuenta, etcétera, la huella digital, asistentes virtuales, recomendadores, que ahora os voy a enseñar algunos ejemplos en, en el periodismo de lo que se está haciendo ya con esto. Y hay muchísimas otras cosas, robots sociales que ya están en residencias, en hospitales, etcétera. Los algoritmos más sofisticados hacen, eh, utilizan el aprendizaje automático, lo que se conoce como Machine Learning, lo habéis oído ya en todas partes, y el aprendizaje profundo, el Deep Learning, que vendría a ser una técnica de procesamiento de datos basado en redes neuronales artificiales con muchas capas. Es decir, se intenta que funcionen las máquinas como nos funciona el cerebro humano. Y no es nada nuevo. La inteligencia artificial existe hace 50 años, pero es ahora que tenemos datos masivos que los hacemos todos nosotros con nuestro teléfono móvil desde el momento que lo cogemos de la mesita de, 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 de noche en la primera hora de la mañana hasta que lo dejamos, que hay tantísimos datos, además de sensores en las ciudades, etcétera. Pero también es ahora que hay capacidad de computación, los ordenadores ahora pueden procesar esta cantidad de datos. Juntos estos dos conceptos hacen que hoy estemos aquí hablando de cómo podemos introducir la inteligencia artificial en las redacciones de los medios locales. Era un apunte así para situarnos. Y esto ya lo conocéis, seguro, ChatGPT, levantar la mano. ¿Quién ha experimentado con el ChatGPT? Bueno, no está mal, no está mal. Para los que no habéis experimentado... Ah, es que la traducción llevaba más lenta. <risa> ChatGPT. Para... ¿Cuánto... Ahora, segundo, los que habéis utilizado ChatGPT, ¿cuántos estáis apasionados con el ChatGPT? Apasionadas. Menos manos, ¿eh? Menos manos. Esto es súper interesante para lo que, está, lo que tenemos que hablar. ChatGPT, hemos practicado todos, le dije, escribe un artículo de opinión de 500 palabras que hable sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los medios locales y además también de las cuestiones éticas y las líneas rojas que no se deberían traspasar en la profesión periodística. ¡Pum! Entonces empieza aquí a hablar, esto si funciona, eh, debería funcionar, a ver... Y entonces empieza el chat GPT, ta, 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 sus 500 palabras, eh, súper servidor, eh, dándome toda una, un artículo. Y le he dicho un artículo de opinión, fijaros que no he dicho una noticia periodística, artículo de opinión eh, sobre esto. No lo vamos a ver entero porque él, para procesar eh, este párrafo, pues ya se ha tomado unos segundos. Fijaros, se ha tomado unos segundos, eh, que nos tomaríamos los periodistas eh, para procesar un párrafo así, ¿no? De cinco líneas. Pero le vamos a decir, bueno, vale, ChatGPT, eh, gracias. Y le dije, escríbeme un titular atractivo sobre este artículo de opinión. Y me dice la inteligencia artificial, dos puntos, una herramienta ética y efectiva para los medios locales. Digo, hombre poco más atractivo, ¿no? Y me dice, el futuro de los medios locales, ¿cómo la inteligencia artificial puede trans transformar el periodismo? Bueno, ¿y si me lo escribes en euskera? No sé si es correcto, pero decírmelo vosotros. Claro, es un titular, no le he dicho que me escriba los 500 palabras, pero eh, aquí seguramente que encontraríamos fallos. Bueno, esto nos sorprende, no nos sorprende, habrá gente que sí, habrá gente que no, ¿vale? Eh, inteligencia artificial en los medios no es nada nuevo. Eh, Guardian en el 2020 se desmarcó con esta noticia, no sobre el chat GPT, sino sobre el GPT-3, 
3, que ya era como la parte previa ¿no? de la misma empresa, OpenAI, y lo que había hecho eh, Guardian es decirle a esta herramienta que escribiera así un artículo de opinión, que lo publicó en, en, en su versión digital y que también creo en la versión de, de papel, y eh, le, le dijo a, a, al software que escribiera algo que fuera, bueno, que diera confianza a los humanos de que iban a poder seguir adelante con la inteligencia artificial. Um, en ese, así que salió eh, junto con Ricardo Baeza Yates, que es uno de los máximos expertos que tenemos entre aquí y California en, en ciencia de datos, escribimos este artículo en el año 2020. Por tanto, eh, no, es algo que no es nuevo de hoy, sino que ya lleva unos cuantos años. Y ahí en GPT-3 ya podía escribir discursos políticos, correos personalizados, guiones de cine. Ahora está mucho más mejorado todo eso. ¿eh? Os doy para que, para que un, un overview ¿eh? de dónde venimos. Esto también es de hace cinco años. ¿eh? Eh, New York Times publicó este artículo y aquí mencionaba otros... Eh, Herramientas que utilizaban Washington Post, como el Heliograph, eh, Associated Press, para automatizar noticias, Wall Street Journal y, eh, y el Dow Jones para verificar eh, imágenes. Todo eso ya hace cinco años eh, que salió este artículo. O sea, que no, no vengo a deciros nada nuevo. Esta agencia de noticias ¿no? en, en UK que eh, surgió a partir de un premio de, de Google, de la Digital uh, News Initiative, eh, pues creó también eh, como una manera de escribir noticias y eh, a los medios locales eh, daba, daba con inteligencia artificial proporcionaba esta información o estas noticias. Y este es un vídeo que también es de hace unos años en el que se ve una periodista que dice que gracias a la inteligencia artificial ahora puede dedicarse a escribir reportajes en profundidad en lugar de estar transcribiendo los resultados de las competiciones deportivas de cada fin de semana locales. ¿no? Y entonces, bueno, eh, y dice Rosalinda, que es el nombre que se le ha puesto a el robot nos ayuda a informar a todos los deportes en tiempo real porque tienen como eh, centenares de competiciones y así el periodista ya no hace eso y supuestamente eh, eh, los profesionales no nos dedicamos a otra cosa. Bueno, um, seguimos en el tiempo que tenemos ahora. De entrada tenemos una etiqueta, periodismo de datos, periodismo algorítmico, ¿vale? Y es todo aquello que hace relación a a cómo se trabaja con la inteligencia artificial dentro de, de los medios ¿no? y para qué, para qué se utiliza. O sea, me doy cuenta que yo tenía aquí unos papeles de chuleta y ya me he pasado casi todo. Eh, algunas aplicaciones que, que seguro que los que, los que habéis eh, tanteado la inteligencia artificial en las redacciones ya habréis hecho, sobre, sobre todo son, vienen a estar eh, como gestionando ¿no? o, o las visitas o los clics o cómo eh, poner o situar mejores la, las noticias para que tengan más gancho, etc. ¿no? Yo os traigo aquí algunos ejemplos de lo que se puede hacer ya con algunas de estas herramientas. ¿no? Automatizar portadas. Ahora luego... No tengo mucho tiempo, pero luego os voy a enseñar algún ejemplo de medios de que hacen eh, estas, estas cosas con la inteligencia artificial. Buscar el mejor titular para un tuit o para redes. También eh, crear un contenido nuevo, una información, una, un, un artículo. Eso es algo que ya el ChatGPT nos ha hecho. Análisis y visualización de datos, porque también al ChatGPT le puedes decir que te escriba uh, lenguaje de programación y entonces con ese lenguaje de programación tú ya tienes la, la, la fórmula escrita como, digamos, directamente sin tener que aprender el lenguaje de programación para hacer ese análisis de, de, de los datos y también te hace eh, para visualizar. Creación de imágenes, de vídeos que ilustren eh, Mid Journey y Dali eh, 2 son dos de los programas que están sonando más desde, sobre todo en los últimos meses, donde se crean imágenes del, de la nada, eh, pero que sirven mucho uh, para ilustrar. Tenéis esta imagen, un periodista escribe una historia desde la playa con un cóctel. Es una descripción que se le da a estas herramientas, que como lo he hecho al chat GPT, escribe un artículo, le he dicho pues a una de estas herramientas, a Dali eh, o a Mid Journey, escribe, eh, hazme una foto o una ilustración que se vea esto, ¿no? un periodista en una playa y, y aquí eh, está. Se utiliza bastante para hacer investigaciones eh, donde se tenga que, eh, investigaciones de, de periodismo de investigación de, de aquel de... de muchísimos datos de analizar, eh, casi diríamos Big Data, los algoritmos, la inteligencia artificial, también pueden servirnos para ello. Y la verdad es que hay investigaciones eh, de medios internacionales que eh, se pasan hasta más de un año en esa investigación con esa gran eh, cantidad de datos y la inteligencia artificial puede ayudar también a ello. 
y a otros procesos de producción como pueden ser transcripciones de voz, de texto o de vídeo a texto, etc. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Um, Good Tape. Eh, Good Tape es, se basa en la tecnología OpenAI y actualmente su uso es gratuito y es un uh, transcriptor eh, de, de voz a texto que utiliza la inteligencia artificial. Este ejemplo, um, la cadena uh, pública finesa, ILE, ha puesto en marcha una iniciativa para refugiados ucranianos que traduce automáticamente las noticias, eh, incluso antes de que las revise un periodista nativo, pero están confiados y durante la pandemia ILE también fue capaz de ofrecer información en, en somalí, en árabe, en kurdo y en persa. No tengo ni idea uh, eh, cómo fun o sea, si, si es 100% fiable en cuanto a las traducciones o no. Yo lo dejo aquí eh, como cosas que se están experimentando, ¿eh? porque yo creo que estamos en una fase de experimentación todavía eh, y vosotros sois de medios locales, pero diría en medios eh, grandes y más generalistas también estamos en esa fase de experimentación. Eh, otros medios están esperando a que la inteligencia artificial ayude a mejorar la personalización y las recomendaciones de contenidos para, un, para aumentar la participación de las audiencias. ¿no? El Globe and Mail eh, de Canadá eh, desarrolló una herramienta, Sofi, con inteligencia artificial para automatizar la mayoría de sus portadas. ¿no? Es un grupo de, de medios y lo, eso ha permitido que algunos reporteros dicen utilicen su tiempo más productivamente y que dicen también que han incrementado en un 17% la proporción de los clics. ¿vale? Yo lo dejo aquí. Eh, el diario ahora lo que ha hecho eh, después de crear eh, este, este programa, ahora lo está ofreciendo o lo está vendiendo a otros editores de medios porque realmente les está funcionando y para lo que es automatización eh, de portadas eh, les va bien. También aquí, este es un medio danés, Zedlan, que, que ha conseguido también con inteligencia artificial eh, ir a, a en, su, en su idioma, tener, conseguir buenas transcripciones. Y entonces, como veis, yo creo que estamos en esa fase, ¿no? Eh, más que el, la fase inicial de sorprender con el chat GPT, lo que tenemos es que ver cómo la inteligencia artificial, como una tecnología que ya tenemos aquí, nos puede ayudar a hacer más eficiente nuestro tiempo como profesionales, ¿no? como periodistas, no a sustituirnos. ¿eh? Eso está, creo que todos los que estamos aquí está clarísimo. Pero sí que si eh, después de analizar muchos datos y después de comprobar, nos dice que la portada tiene que ir de esta manera o de la otra y comparamos en un tiempo eh, eh, delimitado y vemos que realmente eso nos es ef eficaz o eficiente para nuestro eh, medio, bueno, pues ahí tienes eh, una posible ayuda o solución. DALE 2 es este DALE 2, es este sistema de inteligencia artificial que está también explotándolo como el chat GPT, que permite con una nada, con una expresión, una descripción, ¿no? Dime o una, dame una imagen que pueda verse esto, ¿no? Pues están haciendo medios, están haciendo algunas pruebas, ¿no? Como por ejemplo, ah, antes de daros un ejemplo de, del DALE 2, eh, os dejo este que justo, Abelino, eh, lo debes conocer, ¿no? Eh, este report, que es eh, justo eh, muy reciente, ¿no? En el que dice, como conclusiones, he extraído unas, ¿no? He cogido el capítulo 8. Eh, dice como conclusiones esto, ¿no? Que van incorporando poco a poco en las redacciones, pero como experiencias más personalizadas en cada medio, ¿no? Es que esta tecnología sirva para todos igual, ¿no? Cada uno tiene que hacer su propia experiencia, ¿no? Dice que tres de cada diez encuestados, que representa un 28%, para ellos la IA ya forma parte habitual de sus actividades, pero un 39% dice que casi 40% dice que eh, ha realizado algún experimento y obvio ChatGPT y DALI2 son los eh, grandes ejemplos con los que la gente está experimentando por la facilidad de uso, ¿no? por el hecho de, eso es un paso más al buscador Google, ¿no? le decimos, eh, oye ChatGPT, dime esto, boom, ¿no? prepara una clase, boom, dame tal. Sin embargo, yo he pillado al ChatGPT con incoherencias, 
con incoherencias de enlaces, con incoherencias de contexto, con incoherencias, ¿por qué? Porque todavía las herramientas no están preparadas para entender el contexto como lo entendemos las personas y mucho menos para entender el contexto como lo entendemos eh, en la profesión, los periodistas ¿no? y las periodistas, ¿no? que nos hacemos preguntas, que vamos a buscar las respuestas y eso todavía, por mucha información que tenga la tecnología, todavía ahí eh, no está perfecta. Bueno, esta es una gráfica también de, de este informe. Un 67% ya dicen que utiliza la inteligencia artificial para mejorar las recomendaciones que ofrece a su audiencia. Este es un sondeo con 303 eh, medios de 53 países y bueno, hay unas cifras para que lo veáis. Se me acaba ya casi el tiempo eh, y quería poneros este ejemplo. Semafor eh, es un medio muy reciente del año pasado, creado por Ben Smith, ex editor, de, en, ex -editor jefe de, de BuzzFeed News y columnista de The New York Times. Y también eh, Justin B. Smith, que va a ser eh, es ex director de Bloomberg. Y ellos han creado este medio. Y una de las cosas que han hecho es, eh, con inteligencia artificial, una serie llamada Witness, testigo. Y han creado vídeos con eh, Dali2 para um, acompañar las noticias sobre, que tenían de Ucrania. Pero como no tenían las imágenes, han creado animaciones de inteligencia artificial acompañadas del testimonio. Eh, os, he, os he hecho un fragmento. No tiene voz, ¿eh? pero veis que juega con con los mapas, con los, con los eh, planos del de, de lugar. Y ahora nos saldrá un, un testimonio. Y esto es lo que han recreado con inteligencia artificial, donde le puedes decir, eh, este señor está explicando una historia, pero no tienen las imágenes ni el momento, y entonces eh, están explicando... Uh, de esta forma. Entonces, claro, esto abre muchas posibilidades para el periodismo local eh, y, bueno, para el periodismo en general. Lo que pasa es que tenemos que saber darle esa utilidad. Semáforo ha sabido darle esa utilidad en esta serie. Cada uno de nosotros eh, tiene que pensar en cómo utilizar esa tecnología de la mejor manera. Eh, os pongo otro ejemplo. Eh, Deep Brain AI es una compañía tecnológica con sede en Corea. <coughs> que crea copias digitales. Antes el presentador ha hablado de que él era, me han chivado, ¿eh? que has dicho esto, de que había sido presentador de, del tiempo. ¿no? Pues eh, eh, Deep Brain Eye eh, hace esto, eh, crea copias digitales de presentadores de informativos eh, y entonces eh, al final lo que están viendo la gente son las copias digitales, no el presentador. El argumento es que muchos eh, medios eh, surcoreanos han decidido que esta tecnología puede ahorrar costes y mejorar la presencia de los presentadores. Eh, si puede, mejorar la presencia de los presentadores más famosos porque se dediquen a otras cosas, pero no porque eh, ya se dediquen a, a esto. Bueno, es otra forma de verlo. Eh, estos Deep Brain A o otras tecnologías nos dan eh, también este tema, que no voy a entrar en la desinformación, pero este es uno de los vídeos que ha corrido donde parecía que el presidente de Ucrania eh, se rendía y ya eh, consta como deepfake, pero está hecha con una de estas herramientas. Por tanto, el lado oscuro de esta tecnología, os he, la, os he dado hasta ahora un montón de pinceladas eh, porque por cada una de estas tecnologías podríamos hablar mucho, un montón de pinceladas sobre el lado positivo, pero el lado oscuro también es estos peligros, porque la tecnología es tan perfecta que cada vez eh, va a ser más difícil entender qué es cierto y qué es falso. Y yo creo que ahí la profesión tiene todavía que replantearse muchísimas cosas y en ámbito local todavía mucho más. ¿no? Esta mañana hablábamos ¿no? que en ámbito local esto no pasa tanto porque nos conocemos todos, ¿no? pero bueno, eh, cuando alguien recibe esto, ¿cómo puede dudar en ámbito local de si esto es cierto o no, eh, si le interesa el tema internacional? ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que... Um... Según, una, según Garner, que ha hecho también otro, otro informe de estos internacionales, cada vez en, vamos a ver más contenidos automatizados o semi-automatizados, para bien o para mal, y, y será más fácil que nunca crear contenidos eh, multimedia atractivos y, y verosímiles, aunque eh, a veces también veamos este tipo de, de, de casos. Y me quedan los últimos dos minutos que voy a aprovechar para algo que eh, me obsesiona bastante eh, y tiene que ver con la profesión. Y es, eh, 
estoy en diferentes comités de ética de inteligencia artificial y, y bueno, y la inteligencia artificial, como os he dicho al inicio, la tenemos en todas partes y el informar de dónde están estos algoritmos no es una cosa de la sección de tecnología de los diarios. Y como los locales, muchos, no debéis tener sección de tecnología, pues no informamos, no. Los algoritmos están en todas partes y, y como profesionales también tenemos que saber Qué es un, cuál es su funcionamiento y también tenemos que preguntar cuando nos llega una nota de prensa del gobierno local o, 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 de, sí, eh, o de una empresa eh, local, preguntar cómo funciona este algoritmo, qué está pasando, cómo le va a repercutir a las personas, porque creo que eso es importante también que desde la profesión lo expliquemos y no copiemos y enganchemos simplemente la nota porque es algo tecnológico que no nos va. Nos va y nos va mucho. ProPublica es uno de, hizo hace unos años, una, es un medio norteamericano independiente, hace unos años hizo una gran investigación investigación y llegó a demostrar en contra del gobierno norteamericano y en contra de la empresa que había hecho ese software que un software que estaba ayudando a los jueces a decidir la condena de, de, de los presos eh, estaba sesgado y que culpaba con más años o con más pena a la gente de color. Y entonces a partir de estas investigaciones hay pocas cosas, pero hay. Algorithm Watch es una ONG que opera desde Alemania, que se dedica con periodistas a investigar los algoritmos que están en la sociedad. Y os lo digo, están en los bancos, están en los hospitales, están en las escuelas, están en los institutos, están en, 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 en las agencias que hacen eh, selección de personal, están en todas partes. Eh, participé con ellos para hace ya como cuatro o cinco años para hacer un informe sobre lo que estaba ocurriendo en España y eso me llevó la, la curiosidad de hacer lo mismo en Cataluña. ¿Qué algoritmos tenemos en Cataluña? ¿no? Y saqué más de 50 ejemplos donde están repartidos en todo eh, el espectro, el Ayuntamiento de Barcelona para, para dar ayudas sociales, eh, etc. Y eso no es bueno ni malo, es tecnología. Lo que no sabemos primero es que la tenemos ya en todas partes y que deciden por nosotros eh, estos algoritmos y si supiéramos eso pues al menos podríamos preguntar como ciudadanía o como periodistas, pero no lo sabemos. Y entonces surgen noticias como estas que se ponen en cuestión algoritmos que llevan años en funcionamiento. En las prisiones catalanas tenemos un algoritmo que condiciona, podría condicionar la libertad de los presos. ¿vale? Y hace 12 años que tenemos este algoritmo y nadie lo sabía. ¿vale? Y La Vanguardia sacó una, un artículo el año pasado cuestionándolo. Veripol es un algoritmo que está en las comisarías, que cuando alguien va a denunciar, dice según la, la declaración, de si esa persona está mintiendo. Es decir, es decir, tú vas a denunciar porque te han robado y una herramienta puede, puede, no digo que lo diga, pero podría, eh, pensamos que están y que pueden repercutirnos a las personas. Y por último os dejo este caso. Cibio es una organización que tenéis que seguir, es una non-profit, son luchadores eh, por la transparencia, llevan más de cinco años eh, levantando información y ahora tienen un litigio desde eh, hace tres años donde le pidieron el código del algoritmo al gobierno español, el gobierno español lanzó hace unos años el bono social, donde supuestamente las familias que con pocos recursos podrían ahorrarse una parte de lo que pagaban por la electricidad. Pero ellos descubrieron con ingeniería inversa que el algoritmo que había puesto el gobierno eh, español, eh, Bosco, no estaba funcionando correctamente, que dejaba miles de, de familias fuera. Han intentado, entonces lo explicaron al gobierno español, a los responsables, lo exigieron el código algori del algoritmo y no se lo han dado hasta fecha de hoy. Les han puesto varios litigios, han tenido que pagar eh, miles de euros por seguir peleando, pero cuando lo consigan será la primera vez que aquí eh, tengamos transparencia algorítmica de verdad. Porque lo que tenemos ahora son conceptos, son palabras, son transparencias, son comisiones, pero no hay realmente transparencia algorítmica porque no sabemos dónde están. Y ahora decidme, después de todo esto que os he explicado, si los periodistas, si las periodistas, si la profesión, ¿Deberíamos o no empezar a entender cómo funciona esta tecnología y ser capaces de explicarla también en nuestras noticias locales? Porque si no, estamos dejando una buena parte eh, de, 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 de toda la actualidad sin informar. Y esto no es una cuestión de tecnología, es de salud, es de trabajo, es de dinero, es de justicia social, es de derechos humanos. Muchísimas gracias. Eh, os tengo que dejar con... Ramón López de Mantaras, tenéis que seguirlo. Es uno de los, eh, fue director del Centro de Investigaciones Científicas um, 
de Cataluña, uno de los máximos expertos ahora ya retirado de la inteligencia artificial, eh, sigue escribiendo, este es el último artículo que ha escrito, ChatGPT no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque él lo dice claramente, eh, que es una máquina, que, son, que lo que hacen son programas que combinan secuencias de palabras, pero que en ningún caso entienden el contexto. ¿no? Esta incapacidad para entender el mundo imposibilita que sistemas como el ChatGPT entiendan el significado de los textos que generan. Le pedimos un artículo de opinión y parece que lo entiende y nos convence y decimos, lo vamos a publicar, sí, sí, lo publicamos, pero no está entendiendo nada la máquina. Quienes entendemos somos nosotras y nosotros. Y aquí dice a los diseñadores, estos sistemas no les importa si generan verdades o falsedades, son los responsables de desinformar. Es un poco... Eh, pero eh, os lo aconsejo seguir porque en todo lo que son temas éticos está alertando muchísimo con la tecnología. Y esto es, no es no la utilicéis, no. Hay que utilizarla, hay que sacarle provecho a la tecnología, pero hay que ver qué provecho. Porque nosotros y nosotras somos los periodistas, somos los profesionales y tenemos que ser, seguir siendo críticos y seguir haciendo preguntas, incluso a las máquinas. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. Galdera y Badao, Karma Lenzat. Me he pasado de tiempo. Va a Karma Tec, Galdera y quedó. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y cuando estuve serio, eta mamichu y arriarela, baño, si ya estuvo de Gaurcoa, urte betetze os paquis una ere, va de la está. Amar urte. Eguía da testu ingurón etan, ni cora en casian oren, zorionak, cantats en jarrico, banizu que. Kisha marra que era tu colita y buque, a tertulia, a tertulia, verás tentación y al debate era un chico de gu, mañana cantaste en la cita, casia no era baño, acaso o ve genuque, e ganena, va a quiso en la dión, va a lo es la une quimbay, google lo es baño lana, va a carri baño la une quineguina y dugu, eta en su cenere lagunac de ituber de tubora en olza engañera, se veste tal debate, que en sas pixio en besela, dan aquí chaso a gara. Eta itxasoak elkartzen gaitu, gure akantauri itxasoa zakarran zera ibiltzen dana, olatuak eta hundiak eta dituena, mediterraneoa berriz bareago, lasaiago, baina han ura eta hemen ere ura. Eta horrek berdintzen gaitu, lehen esan dugu, txakurrak gure anan kutsik eta han ere alaxe ibiliko direla. Izan ere, badakizu ebrain, abia durandiko trena dela eta ez, lobia egin omen dugu, Ba, antzeko zerbait egitearen premia ere ikusi, ikusi dugu herrialde katalanetako eta gure ordezkariek. Lentik ere harremana baduelako, tokikomeko zuzendaritzak, berrogei garren urteurrena prestatzen ari zirela, Kataluniakoek Euskaldunak deitu, gu amargarrena, eta antxe ikusi genuen, ba, badagoela, zerta zauzna hartu. Eta akaso, ba, hori zuri beltzean edo paperean idatzi ere idatzi beharko genukela. Batetik, zerk batzen gaituen, eta bestetik, zer beharko genukeen. Ze erakundeen aurrean ere, batez ere kasuntan, estatuko erakundeen aurrean, nor bagarela, talena ipatu dugun bezala, gure txikian, haundi ere bagarenez, ba gu ere kontutan hartu beharko gintuzketela. Horregatik, aurren aurrena eta anfitrio gixara, alaitz harto lazabal zuzendaria deituko dugu, berarekin batera ere, igoko zaizkigulako, gainontzeko gaur retorri zaizkigun lagunak. Beste itxasokoak, baina hiek ere, gurekin etorriko direnak, eta horregatik, pixkanaka, pixkanaka, oholtzara deituko ditugu, ba, batetik, asosiazio de la prensa comarcal catalana, frances fabregas etorri da, haren izan Zenean, Valentziatik ere bai, zatuzte pixkanaka oholtzara, asosiazio de la prensa comarcal valentzianaren izenean, Lluís Pedro izango dela, Amdesibi Konbal, Valentziakoa ere, Mikel Miró, eta Menorkatik, asosiazio de la prensa local de Menorkatik, Miguel Ángel Marquez izango ditugulako. Beraz, guztiak ere oholtzara deituko zaituztegu, eta alaitz, nahi duzunean, zure adaitza. Gaur, ikusten ari garenez, arraitxiki askok batuta indarra handia egin dezakegu. Horregatik, oso pozik gaude, gaur aurkeztu aldizegulako Euskal Herritik kanpora ere beste komunikabide elkarte batzuekin asten ari garen lankidetzaren bidea. Tokiko metik, hore handi bat da, gaur gurean izatea, Asociazio Katalana de Premsa Comarcal, 
Asociación de la Prensa Comarcal Valenciana, Asociación de Millans Digitals de la Comunidad Valenciana, Asociación de la Prensa Forana de Mallorca, Asociación de la Prensa Local, eta, eh, Asociación de la Prensa Local de Menorca. Bidionek asko zor dio berrogei urte bete berri dituen eh, Asociación Catalana de Prensa Comarcali. Chalo bero bat mesedez, Francesc Farreara. Muchas gracias, Saleís. En primer lugar, felicitar a Toquicom por el décimo aniversario. Para la Asociación Catalana de la Prensa Comarcal también es un honor y una alegría estar hoy aquí y que el trabajo conjunto que empezamos en el mes de noviembre en Barcelona vaya ya tomando forma. La Asociación Catalana de la Prensa Comarcal agrupa a 160 medios locales y comarcales de toda Cataluña, entre ellos algunos con más de 100 años de existencia. Como bien has dicho, acabamos de cumplir 40 años nuestra asociación y el pasado noviembre invitamos a las asociaciones y a medios presentes hoy en el acto de clausura a nuestro aniversario. En cuanto nos conocimos, yo creo que todos vimos muy clara la oportunidad y la necesidad de empezar a unir fuerzas y hacer cosas entre todos. Y por eso os propusimos un primer paso, que es el que estamos cerrando hoy. Nos alegramos mucho de poder presentaros hoy el manifiesto de las Asociaciones de Medios de Comunicación Local y Comarcal, un documento de base con el que queremos reafirmar la importancia de los medios locales y pedir a las Administraciones del Estado que nos tomen en cuenta como a cualquier otro medio de comunicación. El manifiesto es un trabajo conjunto de las asociaciones que estamos hoy aquí presentes, Así que lo mejor será aprovechar para presentarnos a la vez el documento y sus creadores. Pediría pues un aplauso a favor de, a favor de Marina Reich, tesorera de la Asociación de la Prensa Comarcal Valenciana y directora del periódico Lucla Dontiñén. Muy buenos días. Yo vengo aquí en representación de la Asociación de la Prensa Comarcal Valenciana. Somos una asociación formada, fundada en el año 2015 pues con la intención de, de hacernos oír. Agrupa a 11 empresas, 12 medios de comunicación que tenemos un denominador en común, ser medios prensa en papel y de pago. El objetivo de la asociación pues fue el ganar en visibilidad, en hacernos fuertes, hacernos de escuchar pues para salir de esa más absoluta ignorancia a la que nos tenían sometidos las Administraciones y muchas veces también pues esas, esos grandes anunciantes, pues bueno, que estamos siempre muy al, al margen de ellos. ¿no? Por resumir, los medios que formamos parte de la asociación congregamos a 180.000 lectores y son cuatro por la provincia de Castellón, Sat 10 Binaró, Sat 10 Benicarló, Noticias de Morella y la revista Pable de Villarreal. Por la provincia de Valencia, sueca.com, Periódico de Ontiñén, Loclar, Ontiñén. Mientras que la provincia de Alicante, los medios que forman parte de la asociación son El Nostre Ciutat, de Alcoy, Escaparate, de Ibi, Canfal y Marina Alta, con sede en Denia, Portada.info, de Villena y Valle de Elda. Además, pues los 12 medios tenemos nuestros, nuestros sitios web, por lo tanto, somos 24 medios de comunicación. A lo largo del año pues, realizamos también actividades conjuntas, como publicaciones conjuntas, desayunos informativos y, en definitiva, pues, ese camino que empezamos en el 2015, aún continuamos, continuamos en ello. Yo, sin... bueno, pues, como hemos escuchado ya aquí hoy, como subrayamos también en el manifiesto, los medios locales y comarcales son esenciales para la democracia social. Fomentamos la participación y los hábitos democráticos, siempre desde una clara vocación de servicio público, y reflejamos fielmente la riqueza y la diversidad social, cultural y lingüística de nuestras calles. Así también lo hacen desde la Asociación de Medios de Comunicación Digital de la Comunidad Valenciana. Le cedo la palabra a su presidente, Miquel Miró. Eh, hola, buen día a todos. Eh, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Tokicom la invitación y la acogida y a los ponentes, porque ha sido una mañana, la verdad, que muy interesante. A ver, la Asociación de Mitjans Digitals de la Comunidad Valenciana, somos 52 medios. 
eh, no paramos de crecer y aglutinamos ya más de 250 trabajadores y centenares de colaboradores. Eh, estamos en niveles de 4 o 5 millones de, página, eh, de usuarios únicos mensuales y, y varios millones de páginas vistas. Lo más importante para nosotros ya no es estas cifras que suelen ser mareantes y al final en el mundo digital yo creo que nos, nos descentran del verdadero problema. ¿no? Cosas que se han hablado aquí nos llevan a enfocarnos a lo que es el periodismo de proximidad, la capilaridad, eh, lo que es realmente el ser profetas en nuestras pequeñas ciudades, aunque nosotros somos un grupo bastante heterogéneo de diarios, y algo que hoy no se ha comentado porque hemos hablado muchísimo más del modelo informativo, pero también tendremos que afrontar lo que tiene que ser la creación de lo que es el modelo de negocio. Nos encontramos ante un reto a la hora de encontrar un ecosistema de medios importantes. Yo, afortunadamente, me crié profesionalmente en Cataluña y la prensa comarcal está a otro nivel de lo que lo está en Valencia, pero sí que es cierto que si no encontramos el modelo de negocio del futuro en lo que son nuestros medios, el modelo informativo sufrirá, porque ya lo hemos vivido hace apenas 15 años. Solo deciros que, bueno, que tenéis vuestra casa en Valencia y toda la comunidad valenciana y que ha sido un placer compartir este día con vosotros. Ahora os paso con el, president, no, el vicepresidente de la Asociación eh, de Forana de Mallorca, eh, Tomó Caldente. Muchas gracias. Eh, buenos días a todos y gracias por la invitación. Siempre es un placer eh, poder compartir eh, con, con otra gente del sector que, que compartimos problemáticas y eh, seguramente muy parecidas. La asociación, la asociación de Prensa Forana de Mallorca cuenta con 31 medios locales eh, asociados y en toda la isla somos eh, de, to, de diversos pueblos menos de Palma, que, digamos, que es la ciudad, y, y la mayoría, a diferencia seguramente de, de, de nuestros compañeros aquí representados, eh, sí que son eh, de asociaciones sin ánimo de lucro mayoritariamente. Eh, si hay algún, sí que es verdad que hay algún profesional eh, o más profe profesionalizado, pero sí que la mayoría son, eh, somos asociaciones sin ánimo de lucro y, eh, por tanto, con un peso mayoritario de trabajo voluntario. Por todo eso, eh, es, un po es básicamente lo que se ha demostrado el, eh, la importancia del compromiso de, de la comunidad eh, en, la, en los medios locales. Este compromiso eh, se refleja después eh, en la aceptación por parte del público. Los medios de las asociaciones que nos hemos reunido aquí, hoy eh, llegamos a más de 6 millones y medio de personas esto eh, nos da mucho potencial y a la vez una gran responsabilidad. No son los únicos números que impresionan, así que un aplauso por favor para Miquel Ángel Márquez, secretario de la Asociación de Prensa Local de Menorca, compañero de, de las Islas. Buenos días, gracias Tumeau. La verdad es que no queda mucho que añadir a lo que han comentado los compañeros anteriormente. Uh, pero para nuestra Asociación de Prensa Local de Menorca también es un honor y una alegría estar aquí esta mañana con todos ustedes. Seguramente nuestra asociación será la más pequeña, es la más pequeña de las que estamos hoy aquí, aunque eso no nos quita importancia. Tenemos seis medios asociados, todos de la isla de Menorca, presentes en cinco de los ocho municipios de la isla de Isla de Menorca. Nuestra asociación fue creada en el año 1991, es decir, trabajamos en la defensa de nuestras revistas asociadas desde hace 32 años. Y una de nuestras señas de identidad es la publicación de todas nuestras revistas en catalán. Pero hoy estamos viendo que lo importante es el conjunto. Entre todas las asociaciones que estamos hoy aquí, contamos con casi 1.300 trabajadores, otros 2.200 colaboradores y casi 49 millones de euros de presupuesto anual. Somos un sector económico potente, muy ligado a la innovación y también muy golpeado directa e indirectamente por las recientes crisis económicas y sanitarias. Por eso, creemos que se nos tenga en cuenta como otros sectores y tenemos dos peticiones muy sencillas que nos resumirá Francesc. Ya veis que, contra lo que algunos pueden pensar, el sector de la prensa local y comarcal 
tiene mucha importancia cualitativa y cuantitativa. A pesar de ello, la Administración del Estado nos ignora completamente y estamos fuera de todos los circuitos de distribución, tanto de ayudas como de publicidad a nivel estatal. Por eso, cerramos este manifiesto con dos peticiones claras que nos parecen de justicia. En primer lugar, que la Administración del Estado tenga en cuenta los medios locales y comarcales a la hora de planificar sus campañas de publicidad, atendiendo a criterios como nuestro alcance o nuestra capilaridad. Y, en segundo lugar, que nos tengan en cuenta también a la hora de planificar líneas de ayudas relacionadas con el impacto de la crisis, recuperaciones económicas, etc. Nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a colaborar activamente en lo posible para ayudar a implementar estas medidas. He explicado muy, de, muy deprisa, esto es lo que consiste el manifiesto que vamos a firmar hoy. Alaís, te toca a ti pues, cerrar este círculo para poder firmar este manifiesto. Bueno, pues hecha esta breve introducción o este brevísimo resumen de, del manifiesto, lo que haremos ahora será firmar. Pasaremos, empezaré yo, pero luego pasaremos uno a uno a firmarlos y sacaremos la foto de familia para que conste. ¿Vale? Venga. ¿Dónde nos tienen? ¿Dónde 
agertuko gara guztiok eta irrifarrez, gaurkoak merezi du eta. Hortxe, txalo gero bat, guzti guzti, eh? Esperad un momento, que os queremos hacer un, un, dar un, un recuerdo por la colaboración que hemos empezado y sí que queríamos hacer la entrega de, a cada uno de vosotros de una pieza eh, en memoria de lo que hemos firmado y hemos sellado. Hortxe, denek oroi garria eraman dezaten eta agiri hori ere eraman dezaten noski orain zabaltzea egokituko zaigulako. Agindu dutakoa bete aldu zu, eh? Etxeko lanak egin alditu zu, eh? Arraitxoarena bai. Eta aplikazioa, jitxe aldu zu, eh? Nik ez dizu eterritarik egingo, baina Luis Txok, nik baino karaktera hundiagoa eta genio biziagoaren fama du. Eta egin ez badu zu, eh? Akaso Luis Txok herri eta egingo dizu, eh? Eta hube duzu, eh? Egin ez badu zu, eh? Gara izegitea, ze horain erakutsiko digu berak, unkop aldia, ez da? Egunean behinen, anai, arreba, bikia edo dana dalakoa, katalan ez egin dutena, eta uste dut jolasteko moduan gaudela, jostatzeko moduan gaudela, beraz, Luis Txori berari emango diogu itza, ze seguru herri etarik ez digula egingo. Luis Txo, nahi duzunean. Kaixo, ikusi daiteke zea pantalla. Bueno, egingo duguna gaur da, zubi ariketa bat egin duzu, eh? Euskal Herriko Medioak, Kataluña, Valencia eta Balearetakoekin, manifestu hori aurkesten eta sinatzen. Eta beste zubi ekintza txiki bat, gure bi herrien artean, Euskeraz funtzionatu izan duen aplikazio batekin, bertsio bat irten da katalanez, eta horrekin jolastera gonbiatzen zaituztegu. Zabaldu ditugu instrukzio batzuk, eta orain digara izaudete egiteko, ikusten baduzu, eta egin behar dana da, bueno, instalatuta euki, aurreratu baduzu, orain dikan minututxo bat eskainiko dizuegu, eta gero talde batera gehitu behar dugu, tokikom taldea sortu dugu, Eta hortara gehitzeko, instrukzio txo bat jarri dugu, menuan, groups, plus, zeinua, eta giltza bat gehituz, gehitu gehitezke talde honetara. Dala, tokikom taldea. Eta, ikusi ezagun, eta laster satuko gara. Sartuko naiz. Eta sartzen bazarete. Aplikazioan bi aukera egon daitezke. Eguneko partida jokatzea, beko aukera hori, juga hori jartzen duena, edo bestela zuzenekoaren aukera. Eta hortxe sartu, hortxe sartu bartzarete. Kusi ezagun, lagunik gehitu dan. Arazorik baldin baukan horbaitek, altxa eskua, lagunduko dio lagunen batek. Eee... Bai? Ok. A ber, ba. Ez dakit. Sartu zarete inor? Inor ikusten duzen bat lagun dauden barruan? Sartu eta? Jose, zenbat, zenbat? 
hogeita mabil lagun zaudete, ah, nahi di, bik bakari gaharte zitzaizkian, eta bueno, hogeita mabil, hogeita mabil lagun barruan baldin bat zaudete, asteko, asteko moduan gaude. E, bueno, ez duten nire izan aur, aurkeztu, e, Luis Fernandez, e, Luis Jo Fernandez naiz, hau egin duen kodez intaz enpresako agara, toki komen kolaboratzaile zenbait e, esparrutan, eta e, galderak e, katalan ez dira, eh, bentaja txiki bat, gonbidatu, gonbidatu ei, eta irakurriko ditu itziar larrainaga, toki komeko mediotako baten, bateko e, kazetariak. Eta e, pasa, pasa ezagun igual pantailara, ja, ze, hogeita hori lagun sartu badira, eh, e, orain nik sakatuko diot, eta az, a, bi partida izango dira, eh, azkar, azkar, minutu eta erdikoa, bakoitza, eta minutu eta erdian amar galdera erantzun behar dira, azkar ibili, az, zuzen erantzun eta azkar erantzutea, oixe da, oixe da gako, gakoa. Eta lehenengoan, Bueno, on, ondoen geratzen ez tana, ez, aukera izango du bigarren partidan, erremontatzeko, ze bigarren partidan berreun puntu jokatuko digo. Alen lengoan egun puntu eta bigarrenean berreun puntu. Irabazlearen zat, azkenean, sari txiki bat egongo da, etxera eramateko, e, baina aparte, segun Katalan, Kataluniako komunitatetako batek, edo Euskal Herriko batek irabazten duen, sari nazional bat ere prestatu dugu, eta, eta hori ere ira, irakur, irakurriko, irakurriko dugu, baimen berezi bat jasot baitugu e, horretarako. Bueno, nik uste du sakatuko dio dala, e, eta nik hemen ikusten dudan bezain pronto, zuek ere ikusiko duzue, ageri da, ageri da lagunok, eh? Atzera kontu, atzera kontu nola da? Eta, hori da, uixe, ba, eta, eta, adi... Ez dakit entzuten zaion, o... Oh. Bueno, bueno, aurre aurre la joko, aurre la joko dugu eta eta bueno, pues eh, urre urrengo galdera, matematiketako eh, galdera bat, eguneko 40 asmatzen RS izango da. Eh, bueno, aurre la jobar dugu. Ok, minutu erdian eh, gauza bat antolatzen duena Bartzonako Euskal Etxeak. Urtero. Badaukazu ja? Badin, bai. Bai, 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 venga, venga, aurre la joko, aurre, aurre la joko gara. Bueno, qui va pintar això, el, heu d'encertar el nom d'aquest pintor? Es res a dir-ho, d'està. <laughs> Però per a pregunta, heu d'ordenar la paraula? Mm, polarització, popularització, popularitzar, oi t'ha covada. I cosi és segon. Aquesta va de bascos i catalans, el cognom d'un d'aquests personatges és d'origen basc. Josep Guardiola, Pilar Raola, el Sartadi. Ok, o, beste, zubi bat tristeagoa Euskal, Euskaldunen artean eta, eta Katalaren artean. E, non, entre, non entregatu zuten naziek e, e, Lluís Companys? On van companys. deixar els nazis en mans dels franquismes uh, Lluís Companys? Oitako bat da, eta, bueno, denbora bukatza zaigu, eta, ta, 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 ni aurrea noa, eta, ups, e, iritsi gara maiera da, pixkat, tel, mikrofonaren kontuen gatik, baina e, ikusi dezagun, sailkapenean nola gaude, tak, Igor lehenengo, norain goz, nor da Igor, e, Igor, Euskaldun bat uste dut dala, anatzean, baina e, adi laster jokatuko dugu bigarren, part, bigarren partida, eta bi, horretan, berre, horretan berreun, berreun puntu banatuko ditugu. Agurtzanen, agore txomen, nuria, uh, euskaldun asko lehenengo, uste, haber, haber galdera katalan, eh, edo herrialde hoietakoak gehiago tokatzen dian eh, urre, urrengoan. Bueno, so, eh, pasatuko dugu, berriro sakatuko dio, prest, adi, eh? beste, minu, beste minutu eta erdian, orain so, asieratik irakurriko ditugu, espero dut, galdera que txukur. Venga, sakatzen dio, komenzo, Berriro adi, zuen telefonotan, agertuko da, atzera kontua, sinkronizatuta. Berratzi, sortzi, zazpi. Ikusi ezagun, o? Oh. La Asociació de Diaris Europeus en Llengües Minoritàries es diu, Midas, Minoricom, Mercato. O galdera clàssica. Aquest laberint, per on sortirà el ratulí? Heu d'escollir rectangle, pentàgon o triangle. L'escut del regne d'Aragó inclou aquesta creu, que és la creu de... Història, piscat. 
Xifras romanas. Hoy está con bada. Clásico bat. Matemática. Poeta que ha llegit el manifest del, del Día Mundial de la Poesía a la Ayuntamiento de, de Palma. Espero, espero, espero dut Mallorca, Cueca, eh, Caso, Jaquín Gutelá, Guazen Aurrera. O... José Mari Vaquero. Vaya, eh, eh, Histórico del, del Barça. Barça Vanessa A. Navarra, Arizona, Guipúzcoa. Eh, ¿Quién es aquel escritor que va a Barcelona en 1948? Los mitjans locales Tokikon con Ayurri eh, creen las seves promociones y los grupos propios de Gunean Bain. <laughs> um, okay. Una comisión. Ok. Por ahí, Fauna, que esta es una mica complicada. Eh? Identifica a qué animal. Picuña, alpaca, llama. A sopa de letras, o te roba la paraula. Cama, mudar, mocar, oye, está cobat badagor. Esta, bueno, sartuga y te seren. Oh, está eh, aquí, buca tu da. Eh, eh, vaya, justo un minuto tardía pasa tu da. Esta, esta, y cusi de zagón, sail capenea sartu cogará. Enric de Tolosa, Enric de Tolosa, eh, Nordugu, Nordugu. Sin llegar a decir, ¡eh! ¡Oh! ¡Oh! <risa> Vaya, Orisha. Ecarri, 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 Polsa, Polsa, Urdiña. Orida. Eta. Su catay, atay, 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 venga. Venga, Torri, Ari, sonada. Ok. Bueno. Vaya, eh, vaya, vaya, vaya. Bueno, Kike, eh, eh, le lengo también y goza y test, da caso eh, eh, irabas le besala, da caso premio personal. Bueno, no hay que ver esa anda, ¿eh? Vi Castillo de Odea, la cuchiva, con de cintas, esta vez te te unen bien. Está bueno, pues oye, oye, suelta con. Es, mañana bueno, fíjate, checo a ver, fíjate. Vale. Ya van a eso, o sea que Vigarren, vale. ya se han odiado y yo. Órida, o sea, tu sartu, eh, Oriecor. Baña, Vigarren salía, es San Besala. Es baño Vigarren o Ariemán. Eh, bueno, Vigarren o Ariemán, Godiego. Está aquí, sin nada, me llamaba Ariemán. Ah, me le tengo a Ariemán. Bueno, 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 eh, ir a curtir a tocar el saik, acaso vuelta a banda que lo cantó en ella era ir a curtir ese que ser San Jaquín de Satén está. Pedro Sánchez en gobierno ha venido en duda, da go quien autonomía arqui de goec, caso oneta nea y que tan afarro ha transferencia exclusiva está veré a la cual ya soco dute, bicuñaren tras un manciaren cude a que tan. No son dos, no son dos. La con el permís del gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autonómicas correspondientes, en no este caso Cataluña, Pes Valencia y Les Balears, rebarán la transferencia exclusiva e inmediata de la gestión de la transhumancia de la vicuña. Oiga, va. Es cargas. ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta el la chanda? Per, per nani, eh, ahora ahí está. Va, 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 va. ¿Cómo van a ardir tan día, Gabriel? Gois Gustian Sear, notario la neta Naritu de Pernango y que de usted vive Berreti, ya rey de Coduela, se me sandu Gugay, Mami Chuac, Saconac, Potolo, Agenituela, Eta, oye, Kirudi Vides, la Burbil Tenestues, Iñolaco, Erronca, Macali, Gizan, mañana seguro Lortu Lortu Coduela, pero se me enchedo aquí su Eiruditan, Goise con la Urpena. Pernán, Sura Daita. Es que ricasco. Es que ricasco, es que ricasco, es indio sinistro de mi abuela. <risa> Avisa con Apiscat el Club de la Comedia. <risa> Barca tú. Eh, bueno, ni más que la área Nice. <risa> Urrengo va a tener Carri Dali B. <risa> Diri Van Eriaman. Eh, bueno, eh, Asten, eh, ni que iten duda nada, más tú eh, arrapas en dudana. O sea, eh, esa ten du suena baño. Eh, eh, Se ya tenéis. Eh, orduan, eh, irudikatu dut lehenengo marrazki honetan gune hau, <laughs> espazio misterio hau. Eta gero asko gustatu zait eh, arrainaren metafora visual hori, eta bueno, zaiatu naiz nola bait, nola marrazkilaria omen naiz, ba, ba edukiz 
ornitu edo edukia sartu hor or hoietan, ba, ir, zeiatu naiz, zeiatu naiz. Ba, e, arrain hori basartzen, ba, bueno, ba, kasetak eta, bueno, e, telebistak, a, a, tresnak eta simbolo txo batzuk. Eta, bueno, ba, markarren urte urrenaren, bueno, ba, zorionak, tokiko, zoriona, lagunok. Eta, bueno, ze, zareak eta euna, ez da? Bueno, ez da gauza bera, antzerakoa bada ere, Ui, hau, hau kontuak eta nahi, zabai, bai, bai. Eta, bueno, hau izan da pizkat, ba, azierako e, autoritateak esaten da, autoritaten, e, bueno, e, zarrera, e, zaiatu nahi zemen amaia girek esan duenean e, izkuntzaren ata hori, ba, irudikatzea Zakitongi ikusten den e, odeiak, aizea, bueno, zerbait izkuntza dena. Arraroa da txisteak, hau da pizkat, e, txistea saltzea moguan. <laughs> txistea saldu behar baduzu, e, ze esaten da. Ez dela oso txiste ona, ez da? <laughs> bueno, e, gero ingelesez, bueno, ba, e, goratzen basa ete, ba, BBC-ko ezera hori ez da, e, hor egon da inguruan BBC-ko garrantzia hori, e, ba, ageri egian denez. Je, eta Jason Gibbins, berongi zan aldu, bueno, ba, nola baite zan du, nola dena hasi zen 2008 garren urtean, igual ez zer gaizki harrapatu dut eta barkatu, please forgive me if I draw something wrong. Orduan, e, eta gero akordi bat egon zan, ornitz, hainbat ornitzaile daude, e, lan gogorra eginda lortu, lortu dute, e, bueno, eta nola dago ulertu, ongi ulertu bat dut, ba zegoen sistema bat, e, e, non albisteak argitatzen zien, e, osuk altzen un, al, edo kazetariek hau zuten a, a, albisteak, Albisten edukiak, testuak, bideoak, dena delakoa, ba, hor nola bait e, e, sartu, eta horietatik e, altzien joan, ba, komunikabide, hainbat komunikabidetara. Pit Sherlock, ek, e, datu kazetaritzari buruz itzegin digu, eta, bueno, e, ez, eskura garri dauden datu horietatik, eta atzen zituztela dokumentu, Batea, adibidea jarri du ba, ba dentista batena, zenbat, eta hoietatik e, teten zien hor fletxa hoiek, eskerrak fletxa gaudela, nire lanean, <laughs> eta tokiko komunikabidetara joaten zien. Geo Richard Garner, e, galeseko karfili observerreko zuzendaria, garbitzailea, e, kudiatzailea, e, <laughs> idazle nagusia, bigarren idazlea, eta dena zen, izan zena, hasieran zukaldean hasizuna. Hori, zaiatu nahi zirudikatzen te, te tera bat, nola, bueno, claro, se, se, se karakterizazioa ditzen zaio, eta nola, ba, BBC-tik, ba, hor, ba, filtro bat, e, dala ICNN hori nik ulertu, ongi ulertu bat, bueno, ez, ez zian nahi egatzen, hasieran, e, beraien, bueno, e, e, abarkatzera dena, ez da, nola baita esateko, bi kazetari zeun den boste rientzako, COVID-19 arekin, ba, ba, bueno, gauza dena okerrera, de, 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 leku dena eta mohan, eta dena bir planteatu ondoren, ikusi zuten ikar, irakurleen konfiantza horren dik bat zeuzkatela, laguntza izan zuen e, lagun batena, BBC-rekin kontratua lortzeko, eta, bueno, ba, aurrera egin al zuten. Eta gero e, Thomas Brubik, e, Norbegiatik e, nola bait e, ulertu niena, e, on, ongi ulertu bani, badiot, e, nola bait beraikiten zutena da e, e, partekatu gauzak, ideia partekatu bat, bat ez ere. A, adimen artifizialare buruz ere aritu izan da, eta migrazioi buruz ere bai. E, Covid ere aipatu du, eta... Baita ere, gai lokalak edo tokiko lok, e, gaiak e, e, bueno, e, landuz ikusi zuten e, erizain gutxi omen zeudela eta adinduentzako denbora baten e, arazo bat izango zela. 
eta etorkinak e, sartu dira orduan, e, bueno, e, e, estena tokian, ez da? Polonia erasko bertzioa egin zutenean, konturatu dira, ba, ba bueno, e, o sea, barkatu, aldean txiz, konturatuz, beraien informazioa, polonieraz itzeiten zutenen, o sea, po, polo, po, no esaten da, polo, polonia rei, intesatzen zitzaiela, ba, orduan, ba, polonierazko bertzioa sortu zuten, eta, eta ikusi zuten estadistiketan, ba, ba, interesa basegoela. Nola heldu gazteei, nola heldu gazte ongan, ba, beraien intereseko informazioa emanez. Guatxa, le mendik ikusita, <laughs> es como, pantai honek, e, e, da, gorra da begiratzeko horrela, eh? Emendik, e, zer egin orain, guztio batera gauzak egin ditzakegu. E, eta dirua bilatu, eta fake news, ba, bueno, fake news, irudikatu dut hori, hori, hau, honek izan nahi du lurra laua dela. O sea, da, gure planeta baina dago perspektiban, oso zaila da perspektiba. Orduan, bueno, horretik, nola azaldu dezaketan, ba, gaizki marrastearen lujua e, daukat. Eta, bueno, hau da momento traola, e, torkizuna eutzen, tokikon da gure traola, eta zaretzen ekimena ungi ulertu badu da pizka bat, ba, ITB eta tokikomek, ba, akordi bat, ez da, eskuak ematen, horrela egiten ditugu akordioak. Oian emateo zeta ikerrinko e, e, igotirat, e, eta, bueno, beraien zari galanta e, e, erakutsi digute, eta ba, pizkat bebezeri inbidia sanoa da, 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 dagoela adirazi du ikerrek. Eta, bueno, agenda mediatiko nazionalean nahi, nahi, nahi du, nahi dugu hor egokio er komo fuk, hor egon ez da, e, alako emotikon hori tokikon da. Orduan, au, aukera, iz, aukera ipatu du oianek, aukera datu, o sea, aukera bat izan daitekela kasetarien lana berazteko. Eta demografia, ez da, zaretzen, demografia bai erri txikitan, eta erri handitan, eta nola bait bion arteko gune hori. Kafe asko edaten dut, kafea maite dut, gora kafea, kafea hona da. Aizialdia. Ikusik errek itzegin digu pizkat aizialdi, aizialdi digitalari buruz, aizialdian digitalizazioa ze, ze, ze garrantzi daukan. Bean arbaizak, a, e, Euskal Herriko Unibestitateko e, do, e, irakaslea eta doktorea, e, e, bueno, a, saldu digu, e, 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 bueno, beraiek e, egin dutela e, elkarlana bai ikusik ere e, EH-uk tabakalera eta ITB-ekin batera. Gazteek, gazteen joerak, e, segapotekin, bueno, e, tresnati digitaliza, digitalekin, Ain, a, antza motore dira gero bestiondako. O sea, guaz, gazteen atzetik. Igual izango da gauza bakarra. Ez da, o sea, zei besteen, me normalean, bueno, zori txarrez, ni, gaz, ni zarra naiz, gazteak maite ditugu, gazteak maite ditut. Dena publikatzen dugu. O sea, esan, honek esan idu, beraien txostenak e, publiko odiela. E, e, o sea, ikusik errenak. Galdetegeak egin dituzte online, zaiatu dira iparraldekoekin ere goratzen badu zuen, nola esan duen, eta euskararen presentzia ere galdetekitan. Baita ere izkuntza ere buruz ber baiten, aipatu nola gaztetxoen artean, japoniraz eta korearraz ere, ba, azidak eduki, izkuntza horietako edukiak ere azaltzen. Bakarreko kontsumoa da, e, ja, o sea, obio da, baina, baina bestalde oso martxianoa da. O sea, e, claro, mobil batek e, persona batek erabiltzen du. Ez da telebista bat bezala, inkluso ez da peri, paperezko egunkari bat mogan, ez da? E, e, horrek, ja, hor, horrek eragina daukala koan nago, e, e, pertsonengan. E, bakarrik erabiltzen duzu gauza bat, e, 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 zure zarbidea komunitateari da Ga, eh, bakarka, beti, Or, orduan, bueno, 
ebakizu. Streaming plataformak geroz eta gehiago daude, pandemia egin dut grafiko hau, o sea, oso zaila da, <laughs> oso reza da, e, pandemia baino lehen gutxiago zegoen pandemia ondoren, Netflix eta plataforma hoiek, ez da? Zen bagaiu daukate gaztek, zen bagaiu daukagu esku artean gaur egun? Bueno, zegapoto bat gutxienez, e, ordenagaiu bat gutxienez, Smart TV, baita ere, etxean. Horda, beti gaude gazteak, beti daude internetera konektatuta. E, da gauza bat, e, ja barroan gaude, kartzelan gaude, e, interneteko <laughs> pareten artean gaude, beti. E, gero zein zare sozialak erabetzen dira? Bueno, e, e, orain hoie dira, behar bada urte batzu barru beste batzuk izango dira, edo bat emata aldatuko da. E, volumen handia da, Eta kontrol gutxi dagoela e, e, ze, ze, e, mo, telefono mugikorra zenbat erabiltzen den egunero, zenbat ordu, pila bat dira. E, neri pentsu esat, pila bat ziala. E, internetera sartu dira plataforma, eta internetera sartzen dira plataformen bitartiz. Hau, hau aski berria egiten zait, neri, e, bueno, ezken ni zarra naiz, Or, o, esan nahi dut, e, ni igual esaten dut, ah, kode zintaz, Manoa Google era tako de zintaz bilatzen dut, edo tok, tokikom, eta or, e, gazteek igual ez, honen arabera, igual, zatzen dira YouTube-en ikustera, ez dakit, no sé, ze ikustu dute gaur egun, Rosalia, Rosaliako bideo bat, eta zaten dira Rosalia, ah, ba, Rosalia guztatzen bazaizu, behiratuko de zintaxen bideo hau, ba, ez, <laughs> ez dut uste, zori txarrez, kode, kode zintaxen bideo bat, ez dator Rosalia ere bideo baten Ondoren, Rosaliaren bideo baten ondoren, beste gozatzuk etorriko dira, zoragarriak ere bai, noski, baina beste batzuk. E, 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 orduan, hori da nola bait, ez da garai baten uste genuen, ez que ja, ez que zein zarra nahi zen, o sea, ze horrore, ez que garai baten uste genuen internet, interneta izango zala askatasunaren esparrua, o sea, izango zan leku bat non blog bat zabaldu dezakezun, euskaz idatzi dezakezun. Bueno, enreiatzen nahi nez, barkatu, eta jainia lapikoa joaten nahi zait. Orduan, zare sozialetan eta informazioa, The News versus News. Politika, ba, ba. Kazetaritza eta digitalizazioari buruz, itxe gindigu Abelino Amoedok. Nola baite, bueno, e, ni gonekin geatuko nitzateke. Ja, ez, asko laburtuko dute mendik aurrera. Eh? Zergatik konfiantza galera hau? Zergatik galdu dugu e, konfiantza komunika bideetan edo komunika bide e, 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 tradizionaletan. Ba, jendeak pentsatzen du daudela manipulatuak e, edo enpresa batetik edo interes politiko batzut, batzutatik eta bar. Eta buloak daudela. E, bueno. Karma peiro kitzekin dugu adimen artifizialari buruz, e, adimen artifiziala e, hor dago, Nik txat, txat GPT erabili izan dut, eta <laughs> nire esperientzia bastante selebria izan da zen, irakaslea naiz, eta neguen klasea prestatzen, ez da? Orduan, klasea zan mikrofoniari buruz. Mikrofonoak. Orduan, nahi nuen hasi komo, e, ba, zer esan du mikrofonoari buruz? Arta erretan, e, lehioan. E, zer esan zuen mikrofonoari buruz? Ba, hasiko nire klasea zaten, ba, Arti, a, ga, a, artista garaikideak, arti, artista kontemporaneoak, zer esaten du zuten mikrofonismoari buruz. Orden galdetin dut, e, txat GPT, kaixo, kaixo, so, e, egun hon izan, egun hon, eta txat GPT eratut ez dira, egun hon. E, galdera bat alde izute egin, bai noski. <laughs> eta galdetu nion, zer esan zute mikrofonoari buruz, jokonok, nam jumpaik, eta... Andi Warholek. Andi Warhol. E, e, mikrofonoak zoragarria dira, zeren eta mikrofonoekin, e, bueno, alako izaldik bat. Eta nek, wow, <laughs> zein erraza. O sea, es que klasea prestatuko dut ziztu bizian. Bale, zer esan zuen mikrofonari baruz nan jumpaikek? Gauza bera, epin izuen, baina sustantiboak ero leku saldatuz. Esan duz, e, ze esan nun joko onok? Gauza bera, Eta zan, como mikrofonoak 
publikoa eta sentimenduak asaltzeko balio duen gaiu zoragarria da. Eta hori izan idei, lau idei hauek eta sinonimoekin eta horrela, zer esan zuen mikrofono eiburuz Lady Gagak. Eta gauza bera. Oza, ez komo, a ber, honek ez du balio. Gero Googlein zatu nintzen, liburua begira, noske, ez nun naukitu. Orduan, ez nun erabili, ez respetu handia maten diate nire ikasleek, eta, bueno, igual gaizki erabili nun, gero igual egongo naiz karmakin, a ber, klase bat, nik ere erabili nahi dut kontu zola garri hau, baina ondo. Eta, bueno, ba, hori, ba, dagoela be, bai, Ilustrazioak ere egiten dituzte adimena artifizialek. Ilustratzaileok oso ongi dakigu moduan. Bildurra ematen digute, bueno, neri ez, ze ilustratzaile moduan ez nahi zozona, baina igual gero humoristia izan naiteke. Baina, bueno, igual adimena artifizial batek igual ni baino graziasoa guare izango da. Bueno, barkatu enroiatzen nahi nez. Eta, bueno, zesgoak ere badaude, Bueno, ba, aquí, gu, sorry, txarrez, euskalduna gara, katalana gara, orduan, ba, bueno, ez dakik nola esan. Ba, aquí zue deno dakigu hori, beltza bat, Juan Sala, eta hor egon zian la kamara batzu, eta beti igual hartzen badu maiu bat, esaten diote zala pistola bat, eta bar, eta bar, eta emakume bat ekartzen badu maiu bat, esaten du fregona bazela, bueno, Kontu eiek osesguak diela, eta ezagutzen duzuelakoan dezabago uste hotu. Eta ja ezta, ja hau da nire txartela, eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernan. Eskerrik asko artista, eta hori ikusten duzue non topatuko duzuen Fernan. Ikusi duzue berak laurpena egin duen adekin, ado segun zarete, seguru, eta kontrakorik bada, galdera erik egitera usartu etzareten ez, ke jurik ere etzazu egin. Pixkanaka, pixkanaka, jardun aldia bera bukatzen joan behar dugu, baina hori bai, orain beste artista pare bat deituko dugu, hauek itzarekin moldatuko dira segurazki marrazkiekin baino, eta horregatik aurren aurrena bizkaiko diputazioko kultura eta euskara aldunari, diputatuari, lorea bilba bandereari eskatuko diogu, mesedez, igo dadila oholtzara, eta egunaren akaberarako zati hau hasi dezala. Eskerrik asko, lorea bilba. Bueno, ba, egun on guzti-guzti hoi, edo eguerdi on ja, sasoi ontan, eta eskerrik asko gorko zai ontara parte hartzera animatzea gaitik. Ongi etorri berezia gainera, kanpotik etorri zarien guzti hoi, lurralde ontati kanpo bizi zarien hoi, eta atzerritik ere etorri zarien hoi, eta gomendatuko neuzkizuena da aprobetxatzea aukera, ba, bueno, saio az gozatu ondoren, bizkaiaz ere gozatu da gizuen, aukera paregabea daukazu eta. Euskarazko edabideak, eta bereziki tokiko euskarazko edabideak ekarri gaitu egaur ona, eta esango neuke euskarazko edabideak babez zabala daukiela gizartean, eta baita administrazioetan be. Eta horren erakuzgarri dala, biltzarronetara urbildu edo gerturatu garenen izaera desberdinetako profesional, entitate eta herri ordezkarion presentzia. Legeek, babeza bala emoten dabe, informatuak izateko eskubideaz eta baita euskaraz informatuak izateko eskubideaz. Berrogei urte bete ditugu jada euskararen legea onartu genduanetik eta lege horren ezaugarri nagusietakoak izan daiteke zala esango neuke batetik adostasun politiko zabal baten frutu izatea, herri agintei bete beharrak ezartzea eta izkuntza eskubide zehatzak aitortzea herri tarroi. Eskubide horrein artean, agerikoa da edabideen eskutik informazio euskaraz jasotzeko eskubidea bera. Eta eskubide hori gauzatu daiten, herri agintei ezarritako obligazioa neurriak hartu dagiguzan prentza idatzian, askotariko argitalpenetan, irratian eta telebistan euskararen erabilerea sustatzeko. Itzez itz, hausia dino, euskararen legeak. Edabideetan, euskararen presentzian ditzera, bideratutako neurriak hartuko ditu administrazioak, izkuntza ofizial bien erabilera, arian-arian berdintzeraino. 
Baziren, noski, Euskarazko edabideak lege horren aurretik be. Euskarazko prentza idatziaren lehenengo loretzoa, Amerikan sortu zan, ja da mende bat, edo mende terdi. Bertara, migratu beharra izan eben Euskaldunen eskutik sortu zan. Eurak, ebezan informazio premiak azetzeko asmoaz. Iparraldean, izan eban gero jarraipena. Mila bederatzean dogeita mazazpian sortu zen Euskerazko lehenengo egunkaria, eguna izenekoa. Diktadura garaian sortu zidan baita be, besteak beste, zeruko argia edo anaitasuna, Euskalduna, herria, goizargi edo agur. Euskalzale fin eta konprometituen lanari ezker. Euskararen kandela azpaldi biztu zen edabideen artean. Baina Euskarazko edabideen azkundea etenbakoa eta jarraituaren abiapuntua Euskararen legeari lotzen jako, duda barik. Mila bederatzen da larogoiko amarkadaren aziera negoan Euskarazko edabideen panorama ikusi eta ordutik gero sortutakoa ikusi aldea benetan ikaragarria da. Gaur egun, eundikora proiektu komunikatibo dago zeuskaraz. Arlo eta Euskarri ugaritan garatzen diran akainera. Irurogeita amarreko amarkadaren amaieran, ez iran dozena bat baino gehiago. Dozena batera eltzen baziran, ez dakit hori seguru. Jauzia, ikaragarria izan da. Denpora berean, Euskararen presentzia eta erabilera sozialean gertatu dan jauziaren antzerakoa. Arlo publikoan bereziki, Euskarazko telebista eta irratia nabarmendu dira. Geroago, internet garapenak bebai. Eta arlo sozialean eta pribatuan, askotariko produktu komunikatiboak sortu eta garatu dira. Prentza idatzian moduan, egunkaria, aldizkari espezializatuak, tokiko edabideak baita be, naiz eta neurri apalagoan izan, irrati eta telebistetan, eta zelan ez interneten. Hori guztia posible izan da ekimen sozialari ezker, ekimen pribatuari ezker, unibertsitatearen garapenari edo ekarpenari ezker, edabideen kontzumitzaile euskaldunei ezker, eta herria ginteen kompromiso zendoari ezker. Jardun kolektiboa izan da, ala izan behar dau. Asko eta askotarikoak dira gara jauzi hau albidetu daben egin dogun protagonistak, gizarte zibilean zein herria ginteen artean. Berrogei urteotan, gauzak asko aldatu dira gure gizartean. Eta asko aldatu dira baita be informazioaren eta komunikazioaren munduan, edabidetan barne. Globalizazio deituriko testu inguruan gagoz, gero eta mundu tarrago omen gara gure kokapenean, eta munduan informazioaren eta entretenimenduaren arloan, bere aldiko abiadan sortu eta zabaltzen dan erauntziak bustitzen gaitu. Baina gauza jakina da, bestalde, lehendik ere aipatu da goizean, pandemiak berak ere erakutzi deuzkuna. Premia biziko ondasuna direla edabideak. Eta tokiko edabideak, badabezala ezaugarri berezitu batzuk, edabide handiago eta globalagoen aldean. Izan be, zero kilometroko komunikazioa suposatzen dabe tokiko edabideak. Sortu, banatu eta kontzumitu bertan. Hausnarketarako ideia bat botako neuzkizue. Lokala izan daiteke oraina eta etorkizuna agian ez globala. Bestalde, bagagoz baita be, eten gabeko aldaketa teknologikoetan murgilduta. Eta ez dakigu, noraino, iritsiko da nuoldea. Plataforma globalak eraman algaitue, haien menpe egotera. Ez dira, saldu nahi dauzkuen bezain plaza publikoak. Horri lotuta, eta irakurle eta erabiltzailei dagokienez, inkestak, erakusten da be, Toki komunikabidea konsumitzeko arrazoiez, irakurlei itauntzerakoan, erantzunetan pizu handiena dauana dala, gertuko informazioa ematen dutelako. Hori da, toki komen, bueno, edo iturria, toki kom da. Ondo gogoan, izan behar dugu gainera, bere biziko garrantzia daukala, politikoki pluralak izateak, plurala izateak. Horrek 
emoten dautze eta proiektu komunikatiboi zinezgarritasunik handiena. Izan be, holan bermatzen da pluraltasuna eta inpartzialtasuna. Tokiko edabideen beste ezaugarri interesgarritariko bat, euren edadura eta implikazio maila da. Edadura handikoak dira, kasu gehienetin, gehienetan doan banatzen direlako, eta etxe bizitzetan, eta gainera, udalek askotan implikazio edo babez handia izaten da behorretan. Alandaze, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Kultura eta Kirol Zailak, lurraldeko Euskarazko proiektu komunikatiboak sustatzea ere badau bere helburu. Bai Euskarazko aldizkako argitalpenak, baita Bizkaiera komunikazio izkuntza daben proiektu komunikakorrak. Lantegi horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiak, orain arte izan dauan baliabide nagusia, urteko dirulaguntzal erroa izan da, milioi bat eurokoa. Horretaz gain, diru laguntza zuzenak be badagoz Bizkaia irratia edo Bizkaia moduko proiektutarako. Lorpena izan zan gainera, 2000 emeretzian gauzatu zan finantzak eta marko barria. 2000 hogeita bian, berritu genduna, sektorearen egonkotasuna bermatzeko aurrera pausu moduan, estandar batzuk ezarrita. Bertan, hartu genduan parte, Eusko Jaurlaritzak, eta iru foru aldun diok. Eta zelan ikusten gaitu sektoreak Bizkaian? Bizkaiari dagokionez, diru laguntza hartzailekin etengabeko harremanetan gagoz. Obekuntzak identifikatzen eta azebetetzea neurtzen. Emaitzei jagokenez, azebetetze inkesten arabera, obekuntza nabarmena lortu dugu. 2008an, bosko mazei puntu geunkazan amarreko eskala baten, eta 2008an, zazpikoma bostekoa. Hori da, Euskarazko edabideen pertzepzioa, Bizkaiko Foru Aldundiak egiten dauan lanaren inguruan. Sektorearen egoerari dagokionez, 2000 eta emeretzian abiatu gendun valorazioan argi ikusi zan, proiektu komunikatiboen artean alde handia egoala. Besteak beste, zorkuntza produkzioan, proiektuen ikuspegian, irizmenean, herri edo eskualde maila eta online edo paperezko horekan. Aldeak ikusten ziren, batez be proiektu komunikatiboen kudeak eta ere duen artean. Horregaitik, pentsatu genduan, Bizkaiko toki euskarazko edabideen kudeak eta obetuta indartu egingo dela proiektu komunikatibo horreik euskararen normalizazioan daukien funtzezko zeregina. Lagundu egingo da bela euskararen bizindarra areagotzen. Eta azken baten, jarraituko da bela funtzio garrantzitzua jokatzen gure gizartean. Hain zuzen be, kudeak eta obetuta tokiko edabideak gaitazun handiagoa izango da be sektore aldakor honetara malgutasunez egokitzeko. Gaitazun handiagoa izango da be urtero berrikuntzak proposatzeko. Oroar, bezeroei eta bereziki irakurleoi begira izango doguz. Eta gaitasun handiago izango da be, produktuak une oro egokitzeko eta aldatzeko. 2000 hogeian aziginen edabidentzako prestakuntza programa martxan jartzen, bai kudeak eta oro korrean euskalite gaz batera, eta bai kasetaritza arloan tokiko megaz egindako esperientziak besteak beste. Erakutsi dugu, tozue, posiblea dala euskarazko tokiko edabide egitura zendoa sortzea. Interes talde guztientzat emaitza onak ekarri dituena, erritarrontzat, bezero komertzialentzat, administrazioarentzat, gizartearentzat. Baina ere garrantzitzuagoa da, emaitza horreik modu iraunkorrean mantentzea. Esango neuke bide onean goazela, etorkizunean ere, emaitza on horreik mantentzeko edo ta hobetzeko. Eta bada beste zeho zer kontuan hartu beharrekoa. Gero eta elebidunagoa da gure gizartea, sorionez. Eta gero eta indarra handiagoa du elean iztasunak gure artean, batez be, belaunaldi gazteenen artean. Komunikazioaren, informazioaren eta entrentenimenduaren arloan, ikaragarri aldatu dira konsumo apetak eta oiturak. Aldatu da eta aldatzen jarraituko dau Euskaldungoaren 
profilak be. Hori se da mundua, eta horretara egokitzea tokatzen jako. Aurrera jarraitzeko, irabasten jarraitzeko, baita edabiden arloan ere. Zelan, nire eretziz, lehenengo klabea lehen bota dot. Kudeaketan aurrera egin, egiturak eurak zendoagoak izan daitezen. Bestetik, berrogei urteotako jauzian hartzaileen gogo eta apeten ikuspegitik, konsumitzaileen onarpenaren aldetik, eraginkorrak eta arrakastatzuak izatea lortu daben ekimenak indartuz eta zabalduz. Eta zelan ez, teknologiaren eta digitalizazioaren arloan, ala nola kontzumo joera eta oituretan gertatzen ari diren eta ipatu dudazan gizarte aldaketek eskatzen dabezan erantzun berriak sortuz eta garatuz. Eta beti, aztubarik, Euskaldu non askotariko apetak eta euskaldu non anistasuna kontuan izan behar da bezala edukiak sortzen diranean eta hori sedogula ezinbesteko gako eta oinarritarikoa. Eduki barik alperrekoak diralako euskarriak eta balizko hartzaileen eta destinatarioen onarpen barik eskaza izango litzatekelako edukien eragina. Amaitzeko, Beste eretzi bat, euskarak indartuz jarraituko badau, gero eta gehiagorentzako baliagarria izan behar dau. Eta edabideen arloa ez da horretan salbu ezpena. Berrogei urteotako ibilbidearen ondotik, nabarmen ikusi daiteke, euskarazko informazio eta komunikazioa milaka euskaldunentzako oso baliagarria dala tokiko eremuan, toki edabideen esparruan. Tokiko informazioaren eremuan, euskarazko eskaintzak leku propioa eta indartzua irabazi dau, podiumean dago. Zori ondu naizaitu et, hori lortu dozuelako. Euskara ez da elementu gehigarri bat, ez da bigarren maiako izkuntza tokiko komunikazioaren munduan. Hori, oso garrantzitzua da Euskararen biziberritzean aurrera jarraitzeko. Euskararen baliagarritasunean indar gehiago izateko. Zorionak guztioi. Orain, horri eustea eta hori zendotzea tokatzen jaku. Eta alba da, areago iristea. Besteak beste, egoera berriei erantzuten azmatzea eskatzen dau. Esan behar bari, nik esaterik ez dozue behar, eta nik baino hobeto dakizue gainera hori. Baina jakin, bide horretan, bide lagun izango dozuela bizkaiko foru aldun dia. Kontuan hartuta, lehen esan dako moduan, gaur egungo euskaldunen askotariko apetak eta euskaldunen anistasuna kontuan izan behar dugu zala danok. Hori sedalako, nire eretzi apalean, arrakastarako benetako giltza. Ezkerrik asko eta sorionak amar urte horri kaitik. Ezkerrik asko, ezkerrik asko Bilbao Anderea eta ikusten duzue bugatzen joan behar dugula. Ikusten duzue ere eguna argitzen doala, badirudi propio eskatutakoa dela, goibel xamarra zigara, baina argia ikusi, ikusi dugu. Eta azken hitza orain lehendakariari eman beharko diogu, lehen aipatu dut nik aurreko lehendakariak onak, azkenekoa me zela hortxe irriste inote dugun, baina etzan egia. Nola izango da ba, ze bera goienako arrobitik dator. Eta goien handenok badak iguzer dagoen, asko, talentua. Bestelako hori gere bai, baina talentua ere bai. Eta bertatik dator, Iban Arantzabal, zurea da, izteko horrea. Zurea daitza. Gordian, kobratzen duen guztiarekin tandikan, eh? O sea, zero, kobratzen du, zero kilometro amodan, manek zero. Ikusiko zenuten segurenik egalaborraren bideo bat, nola, ez dakit berreun, irureun, kiloko egalaborrak harrapatzen ari diren, ez da? Eta ikusi dugu hori dena guasapean, eldu zaigu segurenik egin zuen hori guasapera, eta ikusi dugu lonja horretako irudipila bat, eta listo. 
tokiko erabideak baleude lonja horretan, eta sumaian gertatuko balitz egongo litzateke, edo getxon bertan gertatuko balitz ere egongo lirateke. Segurani jakingo benuke, horiek urte batzuak direla, arrabazen dituztela, eta jakingo benuke baita ere seguruenik amuri gabe arrapatuak izan direla. Baina ezke guasapez bakarri jasotzen badu ez garen teratzen, eta irudi asaleko batekin bakarri geratzeko arrizko daukagu. Behar ditugu toki komunikabideak horretarako, gainera notizia horiek gero handiagoak diren lekuetan ere agertzen baitira. Ze batzutan pentsatzen dugu historia txikiak egoten direla tokiko edabidetan eta behar bada handiagoak ero, son handiagoa ero, politika eta ekonomia eta bestelako gaia jorratzen direnak handiagoetan, ez dago, ez dago notizia txikirik, ez dago historio txikirik, historio txikiena ere handi izan daiteke. Eta asmatu behar dugu historio txiki hori handi kokatzen elkarri lagunduta. Tokiko da bideok eta gainontzeko Euskale da bideo batera. Ze hain da uolde handia, ez badu gorrela jokatzen, eta barko horretan zartzen zaituzte instituzioak ere, batera ez badu jokatzen uoldeak eramango gaitu. Ikusi dugu lehen nola algoritmoek agintzen duten, guasapa denok erabiliko dugu, eta sinisten dugu honezkero nola erabiltzen gaituzten, beste aginte batzuk, beste ekonomia batzuk, oso importantea da autokudeatutako enpresak sortzea, oso importantea da elkarrekin gauzak egitea, instituzioak, tokiko edabideak, euskal edabideak orokorrean, eta horrela da izango da bakarrik erosi behar dugun horretaz ere konturatzea. Erosi behar duguna ze aspaldian prentzaurreko esprentzaurreko joaten gara eta ia saltzen diguten guztia erosten erasia gaude, eta ez da hori kasetaritzari komeni esaiona. Erosi baino egin behar duguna askotan da, entzuten dugun hori ez atera, eta ez ateratzea ere bada kasetaritza egitea. Behar ditugu bestelako langintza batzu, behar ditugu datu kasetaritzan inbertitzea, datu etatik gure irakurketak egitea, kasetaritzaren ikuspuntutik egitea, eta kokatzea erdigunean edo. Hemen dik, hemen aldetik ikusten da eskerra eta eskuma modu batera, baina zuen eskerra eta eskuma beste badira, hortik. Kasetaritzari tokatzen zaio erdigunean kokatu eta gainontzeko denak ikustea eta irakurtzea. Da uste dut horretan badauka gule irabazteko ondikan. Hau da, kokatu behar gara erdigunean eta errigunean, ze erritik eta erriarekin batera egiten den kasetaritza egiten dugu, edo komunitate horretatik kanpo geratuko gara. Zero kilometro horretan datza, hain zuzen ere. Erriarekin eta erriarentzako egitetik. Ez bakarrik erriarentzako. Epoka horiek, aldi horiek pasatu ziren aspaldi. Behar dugu egin erriarekin batera. Bizkor-bizkor ramaituko duze, behan orain badaukagu ikusentzunezko zera bat eta lantxo bat eginda eta baita ere mokadu bat jateko, gure bazkideetako batek zerbitzatua. Eskertu nahi ditut hor behan agartzen diren logo guzti-guztiak, ezin bestekoa dira, ezin goen nuke olako leku baten eta olako mailako egun bat antolatu, ez ditzateke posible, baina eskertu nahi ditut era berean amen egon diren teknikari guztiak, pila bat behar dira hau egiteko eta aurre dateratzeko, eta nire zorionik beroena hain ondo ateratzearen. Eskertu nahi ditut ere, fondoan programa bat egiten aditu dira zuzenean egite betik, eta hori egite eskarrak, eta eskarrik asko bereziki, tokiko meko bazkidei topaguneari, eta gainontzeko toki edabide guztiei. Azken eskertza, gurekin lanean eta manifestua sinatzen egon diren horietarako, Asociazio Katalana de Prensa Comarcal, Asociazio de Prensa Comarca Valenciana, Asociazio de Millans Digital de Comunidad Valenciana, Asociazio de Prensa Forana de Mallorca eta Asociazio Prensa Local de Menorca. Hasitako bideak, orain dikere izango du zer emana, jarraituko dugu lanean, ez dakit ikusgarriago egiteko, ez da oso hitzeko kia behar bada, baina bai agerikoago egiteko. Ezkarrik asko gaur eguna gurekin konpartu du izan agatik, espero dugu zer bai gehiago gurekin joango zaretela motxilan, eta aurrengoan beste bat, ia marrute barru baino lehen ere elkartzi daukagun. Ezkarrik asko.
Eskerrik asko, Iban, eta bai, berak aipatu bezala, jardun aldia berez bukatzen joan behar dugu, baina aurrena bioar, batetik azpimarratzea, arantzabaleko ongi esan duen bezala, gure eskertza ere begi biztako otzi behar dugu, hortxe laguntzaile eta babesle izan diren, iruka, eusko jaurlaritza, nafarroko gobernua, bizkaia eta gipuzkoako aldundiak, getxoko udala eta EITB. Esan bezala, gua sigintezke hemen, itzaspertuan, amar urtagoetako ibilbidea labur biltzen, seguraski hemen bertan egotea bera ere, bada nahiko laburpen, tokiko meke egin duen ibilbide horren laburpena, baina artistak beran dauzkagu zai, tarimakoak diraiek, eta ikusiko duzue zen nolako ikuskizuna prestatu duten amar urte hauetako ibilbidea labur biltzeko. Bertara joan behar dugu gora inguztiok bera, baina hori bai, eh, poltsa eramango duzu hori garri gisa, baina aurikularrak eta ez, mesedez, itzulpen zerbitzua erabili duzuenok antxe utzi, eta esan dako, eskerrik asko etortzagatik eta gozatu ze horain txasten da festa. Gero arte. Jaunan dere agurra gehiok. Jarrun aldiei amaiera ematen asteko ordua da. Edo zein gurutzontzitan bezala, festa eta mokadu jan edar batekin emango diogu amaiera. Bilai eriok, jaitsi mesedez lehen solai gara. Bertan elkartuko gara guztiok, bidai honi amaiera emateko. Urrengo arte eta eskarrik asko. Eskarrik asko.